হ্যালো প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা সবাইকে আজকে ভেক্টর কোর্সে ওয়েলকাম জানাচ্ছি এই ভেক্টর কোর্সটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হতে চলেছে এই কোর্সের ভেতর আমরা সম্পূর্ণ ভেক্টর চ্যাপ্টারটা শেষ করব এইচএসসি পদার্থবিজ্ঞানের এই কোর্সের ভেতর ভেক্টরের অ্যাডমিশন টেস্ট লেভেলের যে বেসিক এবং যে ম্যাথমেটিক্যাল অংশগুলো লাগবে সবগুলোই কভার করা হবে তোমাদের এই চ্যাপ্টারটার যে যে অংশ আজকে কোর্সে কাভার করা হবে সেটা তোমরা যদি নিজেরা পড়তে যাও তাহলে তিরিশ থেকে চল্লিশটা ইউটিউবে ভিডিও দেখতে হতো তারপর তোমার অ্যাটলিস্ট বিশ থেকে তিরিশ ঘন্টা পড়াশোনা করতে হইতো এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘেটে ঘেটে সে তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হইতো তার মানে আজকের এই কোর্সে তোমরা যারা অংশগ্রহণ করতেছ বা এই ক্লাসটা যারা করছো তাদের তিরিশ থেকে চল্লিশ ঘন্টা আর কষ্ট করতে হবে না তোমরা অত্যন্ত সহজ ভাবে সবকিছু এই ক্লাসের মাধ্যমেই বুঝতে পারবে সম্পূর্ণ কোর্সটা আমরা এই একটা ক্লাসে শেষ করতে যাচ্ছি তার মানে এই ক্লাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যারা এই ক্লাসটা করছো তাদের বিশেষভাবে বলে দেব ভবিষ্যতের জন্য কখনো সেক্রিফাইস করে বসে থাকলে চলবে না অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো একটা ভালো কিছু পাবা সেটার জন্য এখন সেক্রিফাইস করলে ভবিষ্যতে কি আবারও সেক্রিফাইস করতে হবে বরং তুমি আজকে যে সেক্রিফাইসটা করতেছ সময় দিয়ে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতেছ বা কোর্সটা করতেছ এর বিনিময়ে আজকে এই মুহূর্তেই তুমি একটা নতুন মানুষ একটা আপডেটেড পার্সন হয়ে যাচ্ছ অর্থাৎ তুমি অ্যাডমিশন টেস্ট বা পরীক্ষার জন্য না নিজের ব্রেনটাকে উন্নত করার জন্য পড়াশোনা করতেছ তাই ভবিষ্যতের জন্য না এখন এই মুহূর্তেই তুমি একটা রেটিংস পাচ্ছ নতুন আপডেট পাচ্ছ এবং নিজের জীবনটাকে নতুন ভাবে সাজানোর মতো বুদ্ধি পাচ্ছ তো এই কারণে পড়াশোনা আমরা করতেছি শুধু চান্স পাওয়ার জন্য না শুধু সার্টিফিকেটের জন্য না আর এই কোর্সের ভেতরে ম্যাথমেটিক্যাল অংশ এবং অনেক দেখতে কঠিন এবং সহজ সব ধরনের অঙ্কই আমরা কাভার করার চেষ্টা করব এবং অ্যাডমিশন লেভেলের একটা প্রিমিয়াম ট্রেনিং হবে এখন এই কোর্সের মাধ্যমে তোমাদের তো এই কোর্সটার পরে তুমি নিজের প্রতি একটা গুড ফিল করবা অর্থাৎ তোমার মনে হবে যে তুমি কিছু জানতে পেরেছ যেটা সবাই জানে না এবং তোমার নিজেকে একটা থ্যাংক ইউ দিতে ইচ্ছে করবে তোমার মনে হবে যে এই টাইমটাতে আমি যে কোর্সটা করলাম এতে আমার টাইমের সব থেকে বেস্ট ইউটিলাইজেশন হয়েছে অর্থাৎ সব থেকে ভালো প্রয়োগ হয়েছে অ্যাডমিশন টেস্টে ভেক্টর থেকে যারা প্রশ্ন ক্র্যাক করতে চাও সেটা বাংলাদেশের সবচেয়ে কম্পিটিশনাল পরীক্ষা হোক বা ইন্ডিয়ার আইআইটি পরীক্ষা হোক তোমরা সব জায়গায় ভেক্টর থেকে অ্যান্সার যেন করতে পারো সেই ট্রেনিংটাই আজকে তোমাদের হতে চলেছে এই কোর্সের মাধ্যমে সো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা কোর্সের মডিউলে চলে যাচ্ছি শুরুতেই তোমাদের আমি বলবো তোমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্স দাও এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা সেটা একটু কমেন্ট করে জানাও তারপর আমি আজকের কোর্সের মডিউল গুলো এবং ক্লাসে কিভাবে কি হবে সবকিছু বলতে চাচ্ছি তো যারা যারা আমার ক্লাসে আছো তারা নিজেদের নাম টাইপ করে একটু মেসেজ করো কুইকলি তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা কারা কারা আছো যেমন আতা হেরা সুবর্ণা আছে রাখিতা চলে আসছে আর বাকি যারা যারা আছো নিজের নামটা একটু কমেন্টে জানাও আর আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা সেটাও জানাও জাকিয়া চলে আসছে জাকিয়া কেমন আছো জাকিয়া আমাদের এই পুরো কোর্সের এখন কন্ট্রোলার হিসেবে আছে আর আমাদের রাকিতাও আছে এখানে অনেক মানুষের নাম দেখা যাচ্ছে মুন্না তোমাকে পেয়ে যাচ্ছি আরিফ তারপর সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ কেমন আছো মেহেদি হাসান কেমন আছো অল ক্লিয়ার ওকে সুবর্ণা থ্যাংক ইউ আচ্ছা ম্যান্টিং ম্যান্টিং কেমন আছো তুমি ওকে আমাদের রাঙামাটি থেকে ম্যান্টিং আই থিঙ্ক সো আমরা আমি তোমাদের এখন কোর্সের মডিউলটা শেয়ার করছি আমরা আজকে কি কি শিখতে যাচ্ছি সেটার একটা ব্রিফিং তোমাদের আগে দিচ্ছি এবং কত সময় লাগতে পারে কোন জিনিসটা শেষ করতে সেটাও তোমাদের একটা আইডিয়া দিচ্ছি তো স্ক্রিনটা শেয়ার হয়ে গেছে আশা করি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমরা এই যে এই চারটা মডিউলের মাধ্যমে এই পুরো কোর্সটা শেষ করব এবং এই বারো ধরনের অঙ্ক দেখব আমি তোমাদের জন্য একটু জুম করে বা বড় করে দেখানোর চেষ্টা করি এখানে চারটা মডিউলের মধ্যে ভেক্টর বেসিক পড়বো মোটামুটি দশ থেকে পনেরো মিনিট টাইম লাগবে তারপরে আমরা পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে তোমার যে কমেন্ট গুলো থাকবে সেগুলো দেখব আর দ্বিতীয় মডিউলের মধ্যে ভেক্টর অ্যালজেব্রা ভেক্টরের যোগ বিয়োগ গুণ রিলেটেড যে বেসিক এবং ম্যাথমেটিক্স আছে সেগুলো দেখব এটা পঁচিশ মিনিটের মতো টাইম লাগবে 
এর থেকে বেশিও লাগতে পারে এর মধ্যে অনেক ধরনের অঙ্ক আছে সো ভেক্টরের তারপর এই পঁচিশ মিনিটের পর আমরা আবার পাঁচ মিনিট টাইম নিয়ে তোমাদের কমেন্ট করব আমি আর হলো আপডেট দেব মাস্টার ডিফেন্ডের কিছু অ্যাডভার্টাইজিং করব আর কি সো ভেক্টর উপাংশ আর অভিক্ষেপ এই মডিউলটা শেষ করতেও পঁচিশ মিনিট লাগবে এখানে অনেক ডিফিকাল্ট অঙ্ক করাবো তোমাদের যেগুলা তোমাদের অনলাইনে ফ্রিতে কেউ করাবে না সেই অঙ্ক আমি তোমাদের করেই দেব সো ওইটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই কারণ এটা একটা প্রিমিয়াম ট্রেনিং সো তোমরা যারা এই এই কোর্সে অংশগ্রহণ করতেছো তারা অনেক অনেক বেশি কিছু পাবা এই কোর্স থেকে যেটা তুমি সাধারণত একটা কোচিং সেন্টারে টাকা দিয়ে ক্লাস করলে তোমাকে যা পড়াবে না সেটা তোমাদের এই কোর্স এর মধ্যে আমি শিখিয়ে দেব তোমাদের ভেক্টর উপাংশ এখানে আমাদের পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট লাগবে এরপরে আবারও পাঁচ মিনিট তোমাদের একটা কমেন্ট সেশন রাখবো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা সেটা যাচাই করব আর সব থেকে শেষ মডিউল ভেক্টর ক্যালকুলাস গ্রেডিয়েন্ট কাল ডাইভার্জেন্স নিয়ে আলোচনা করব পনেরো থেকে বিশ মিনিট লাগবে এবং সব শেষে আবারও তোমাদেরকে আমরা এম এস এফ এর আপডেট অ্যাডভার্টাইজিং করব আর হলো তোমাদের কমেন্ট নেব এই হলো চারটা মডিউল এই চারটা মডিউল শেষ করতে মোটামুটি আমাদের আজকের এই পুরো কোর্সের ভেতর দুই ঘন্টা বা দুই ঘন্টা বেশিও লাগতে পারে সময় আসলে বলা যায় না বিকজ তোমাদের যদি বুঝাই অনেকেই দুর্বল স্টুডেন্ট থাকে অনেক বেশি দ্রুত বুঝিয়ে গেলে আবার কাজ হবে না সো দ্যাস দা থিং আর এই যে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি দুই ঘন্টা আমি দাঁড়িয়ে ক্লাস নিচ্ছি তোমাদের এই যে আমি হাঁটাচলা করতেছি বসে ক্লাস নিচ্ছি না সো তোমরাও বুঝতে পারছ অ্যালার্ট হয়ে যাও খাতা কলম ক্যালকুলেটার যা যা পড়াশোনা করতে লাগে সেটা নিয়ে বসো আর চেয়ার টেবিল সব কাছে নিয়ে বইসো একদম মানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লাসটা দেখলে কোনো লাভ হবে না আমি এই ক্লাসটা তোমাদের কাছ থেকে ভিউ পাওয়ার জন্য নিচ্ছি না তোমরা যেন তোমাদের স্বপ্নের ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতে পারো সেই জন্য এই ক্লাসটা নিচ্ছি সো তোমাকে আমি বুয়েটে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মেডিকেলে চান্স পেতে দেখতে চাই এই কারণে নিচ্ছি সো অ্যালার্ট থাকো এবং প্রত্যেকটা জিনিস খাতায় তুলো এবং হাতের লেখা অনেক ফ্যাস করতে হবে এখন আর সুন্দর হাতের লেখা লিখলে এ প্লাস দেবে না অ্যাডমিশনের ট্রেনিং এ তোমার হাতের লেখার কত সুন্দর হতে কিছু আসে যায় না তোমার অনেক দ্রুত লেখার প্র্যাকটিস এখন থেকে করতে হবে সো এই ক্লাস থেকে অ্যালার্ট হয়ে যাও এবং বি ফোকাসড ও যারা আমাকে চেনো না আমার নাম রঞ্জন আমি বইয়ের থেকে গ্রাজুয়েশন করেছি বইটা মাস্টার্স করছি বইটা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি চাকরি করি সিভিল ডিপার্টমেন্টের কেউ বইটা আসলে আমার সাথে দেখা করতে পারো চললো ইটস বিগিন আবার বলে দিচ্ছি তিরিশ থেকে চল্লিশ ঘন্টার পড়াশোনা আজকে একটা কোর্সে শেষ করে দেব তোমাদের তোমাদের আর সময় নষ্ট হবে না এবং ভেক্টর থেকে যে কোনো জায়গায় অ্যাডমিশনে প্রশ্ন পেলেই তোমাদের অ্যান্সার করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে বিকজ তুমি এই ক্লাসটা করার পরে নিজের উপর একটা বিশ্বাস পাবা যে আমি পারবো মেইন গোল অব দিস কোর্স সো লেটস বিগিন আমি হাতে লিখেই পড়ব বেশি ক্যাজুয়াল স্টাইলে বলতে পারো বিকজ মানে একদম হোয়াইট বোর্ডে লেখার মতোই ফিলিংস আসবে তোমাদের তো প্রথমে আমরা যে মডিউলটা শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হলো ভেক্টরের বেসিক কিছু কথাবার্তা মাত্র দশ মিনিটের মতো আমি এগুলো নিয়ে কথা বলবো বেশি বেসিক জানার এখন দরকার নাই সো চলো যে কথা বলছি সে কথা লিখে ফেলো প্রথম যে বেসিক অংশটা কাবার করতে চাচ্ছি সেটা হলো এক নম্বর প্রশ্ন খাতার মধ্যে লিখে ফেলো যে মান এবং দিক থাকলে থাকলেই কি ভেক্টর বলা যাবে একটু আসতেই লিখছি যেন সবাই লিখতে পারো এই প্রশ্নের উত্তর হলো না শুধু মান আর দিক থাকে সেটা ভেক্টর হবে এরকম কোনো কথা নাই এটা সদিক রাশি হইতে পারে যার দিক আছে কিন্তু সেটা ভেক্টর নাও হইতে পারে সো এটার অ্যান্সার হবে ভেক্টর না সব সময় মান এবং দিক থাকলে সেটাকে ভেক্টর বলা যাবে না সো এটা হলো প্রথম প্রশ্ন আর উত্তর আই থিঙ্ক তোমাদের তোমরা লিখে লিখে ফেলতে পারছো তো মান এবং দিক আছে তাও ভেক্টর না এরকম একটা রাশি বলেন বা বা একটা কিছু বলেন এরকম অনেক রাশি আছে এবং এরকম অনেক ম্যাথমেটিক্যাল কোয়ান্টিটি আছে সো তার মধ্যে একটা হলো ম্যাট্রিক্স মান আছে দিকও আছে কিন্তু সেটা ভেক্টর না ম্যাট্রিক্স সো এটা এটার বেসিক নিয়ে আমি বেশি ঘেনা বেচাল পারবো না ওগুলা লাগবে না তোমরা যে এতটুকু লিখে রাখো মান এবং দিক থাকলে সব সময় সেটাকে ভেক্টর বলা যাবে না আমি এখন যে কথাগুলো বলবো ওগুলো অনেকের হজম করতে কষ্ট হবে কারণ তোমাদের ইন্টারের বেসিক দিয়ে অ্যাডমিশন টেস্ট কাভার হবে না ঠিক আছে সো এই যে বেসিক গুলো এখন সেটা অ্যাডমিশনের জন্য স্পেশালি তোমাদের মনে রাখতে হবে সেকেন্ড যে প্রশ্নটা সেটা হইল ভেক্টর 
কি একটি রাশি একটি রাশি কি মানে ভেক্টর কি একটা রাশি তোমরা তো সবাই জানো ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি বলি আমরা তো ভেক্টর একটা রাশি সবাই মনে করতেছে এটাই ঠিক অ্যান্সার হলো না ভেক্টর কোন রাশি না ভেক্টর হলো টেনসর ফ্যামিলির একটা সদস্য সো ভেক্টর এক ধরনের টেনসর বা ম্যাথমেটিক্যাল অবজেক্ট বা সহজ ভাষায় যদি বাংলায় বলি চৈরা ভাষা চৈরা গ্রামের ভাষায় বলি গাণিতিক তথ্য রাখার জায়গা সেটাকে বলা হয় টেনসর এবং ভেক্টর এক ধরনের তথ্য রাখার জায়গা আর কিছু না এক্স অক্ষ বরাবর শুধু তথ্য রাখা গেলে সেটাকে আমরা বলতেছি ভেক্টর একটা পয়েন্টে একটা বক্সের মধ্যে রাখা গেলে সেটাকে স্কেলার বলি এক্স অক্ষ বা ওয়াই অক্ষ যে কোনো অক্ষ বরাবর একটা অক্ষ বরাবর তথ্য রাখা গেলে সেটাকে আমরা ভেক্টর বলি যেমন এটা স্কেলার এটা ভেক্টর আর যদি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ দুই অক্ষ বরাবরই তথ্য রাখা যায় সেটাকে আমরা ম্যাট্রিক্স কোয়ান্টিটি বলি সরি ম্যাট্রিক্স স্পেস বলি বা ম্যাট্রিক্স বলি ম্যাট্রিক দেখতে এরকম এটা হলো ম্যাট্রিক্স এম এর থেকে বেশি বেশি দরকার নাই তার মানে ভেক্টর কোন রাশি না ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি এই যে আমরা পেঁচাল পারি এগুলো ভুল ভেক্টর কোন রাশি না ভেক্টর হলো ওয়ান কাইন্ড অফ টেনসর আর সোজা কথা তাইলে ভেক্টর রাশি কেন বলি আসলে ভেক্টর টাইপের রাশি যেমন বল একটা ভেক্টর টাইপের রাশি কারণ বলের এক্স ওয়াই জেড ও পাংশ গুলাকে আমরা ভেক্টর স্পেসে মানে এক্স অক্ষ বরাবর তথ্য দ্বারা রাখতে পারি মানে আমরা একটা যদি ভেক্টর লিখি এ ভেক্টর সেটা তথ্যটাকে এই যেভাবে আই হ্যাট মানে এক্স অক্ষ বরাবর আই তারপরে জে হ্যাট কে হ্যাট দ্বারা এভাবে যে লিখি তার মানে হলো এক্স অক্ষ বরাবর একটা অক্ষ বরাবর তথ্য রেখে আমরা এই রাশিটাকে প্রকাশ করতে পারি তাই এটাকে ভেক্টর টাইপের রাশি বলি বা ভেক্টর রাশি বলি কিন্তু ভেক্টর নিজে রাশি না ঠিক আছে ওকে তো এই এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর লিখে রাখো বেসিকে আমরা বেশি সময় দেব না সামনে আগাই চাপ কি রাশি চাপ কি রাশি চাপ দেখে মনে হবে চাপ পি ইজিকাল টু এফ বাই এ এ যেহেতু ভেক্টর রাশি তাহলে চাপ মনে হবে মানে সরি দেখো এফ একটা ভেক্টর রাশি তো এফ বাই এ তার মানে চাপ মনে হচ্ছে ভেক্টর রাশি কিন্তু উত্তর হবে এই প্রশ্নটার চাপ আসলে একটা স্কেলার রাশি আমি একটু আস্তে আস্তে লিখি অনেক জোর দ্রুত লিখলে বাজে লেখা হয় একদমই দেখা যায় না উত্তর হলো এটার চাপ একটা স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি এখন এটার কারণ কি চাপ কিভাবে স্কেলার রাশি হইল অ্যান্সার হইল খেয়াল করে দেখো তুমি উপরের টা দেখতেছ নিচের টা কেন দেখতেছ না ক্ষেত্রফল সেটা একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি তো চার নম্বর প্রশ্ন যেটা সেটা লিখে ফেলো ক্ষেত্রফল কি রাশি তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি বলবো এটা ভেক্টর টাইপের রাশি বা ভেক্টর রাশি ক্ষেত্রফল কি রাশি উত্তর হবে ভেক্টর ক্ষেত্রফল দেখে মনে হয় না যে ভেক্টর ঠিক আছে বাট এটা ভেক্টর রাশি ফিজিক্স এর ক্ষেত্রফল কখনোই স্কেলার রাশি না আর চাপ যেটা চাপের ক্ষেত্রে খেয়াল করো উপরে টা ভেক্টর নিচের টা ভেক্টর এখন তোমার মনে হতে পারে ভেক্টরে কি ভাগ হয় ভেক্টরের জগতে যোগ বিয়োগ গুণ হয় ভাগ বলতে কিছু হয় না তাহলে এটা কি করা হচ্ছে এটা যেটা নির্ণয় করা হচ্ছে সেটা কোনো ভেক্টর রাশি নির্ণয় করা হচ্ছে না এই কারণে এটা ভাগও না এটা যেটা হচ্ছে একটু মনে করে দেখো প্যাসকেলের সূত্র অনুযায়ী যে কোনো জায়গা দিয়ে চাপ দিলে চাপ সব দিকে লম্ব হবে ছড়িয়ে পড়ে ক্লাস নাইন টেন এই কথাটা পড়ছিলা লম্ব ভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার মানে বল তুমি যে দিক দিয়ে প্রয়োগ করো তাতে কিছু আসে যায় না চাপের যে মানটা সেটা সব দিকে একই মানে ছড়িয়ে পড়ে তার মানে বলের উপর নির্ভর করে না বলের দিক এই দিক দিয়ে চাপ দাও কে এই দিক দিয়ে চাপ দাও তাতে কিছু আসে যায় না বলের দিকের উপর চাপ নির্ভর করে না মানে চাপ কোন দিকের উপরে নির্ভর করে না চাপ একটা স্কেলার রাশি আর ক্ষেত্রফল একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি কিভাবে প্রমাণ করতে পারি আমরা এটা প্রমাণ খুবই সহজ এ আর বি দুইটা ভেক্টর দিয়ে একটা ক্ষেত্র বানাইলে সেটার ক্ষেত্রফল কত হয় সেটার দিকে তাকাইলে তুমি বুঝতে পারবা এটার ক্ষেত্রফল হবে খুবই সিম্পল এ বি সাইন থেটা আর এ বি সাইন থেটা আসে ক্রস গুণনের মান থেকে আর ক্রস গুণন করলে ভেক্টর রাশি পাওয়া যায় তাই এরিয়া বা ক্ষেত্রফল এ বি সাইন থেটা এটা নিজের একটা ভেক্টর এই হলো চার নম্বর কথা পাঁচ নম্বর যে বেসিক প্রশ্নটা সেটা তোমরা আই থিঙ্ক দ্রুত লিখে নিও লিখতে দেরি করিও না আমি আস্তে আস্তে আগানোর চেষ্টা করছি কিন্তু একটু আজ দ্রুত আগাবো আর কি বুঝছো পাঁচ নম্বর যে প্রশ্নটা সেটা হইলো কারেন্ট কারেন্ট কি রাশি কারেন্ট বানান তো আমি পারি না কারেন্ট কি রাশি কারেন্ট আমরা বলি চতুরিত প্রবাহ চলার দিক আছে 
ইলেকট্রন যে দিকে চলে তরিত প্রভা তার বিপরীত দিকে চলে এরকম কথা বলতে বলতে আমাদের অনেককেই ভুলে যাই আমরা যে আসলে তরিত প্রবাহ এটা সূত্র হইল আই ইজিক্যাল টু কিউ বাই টি কিউ হইলো কোয়ান্টিটি অফ চার্জ যেটার কোনো দিক নাই তার মানে কারেন্ট একটা স্কেলার রাশি কারেন্টের আসলে আমরা তারের মধ্যে দিক আঁকার চেষ্টা করি মানে আসলে আমরা প্রোটনের ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটি ভি এর দিক দেখাই কারেন্টের দিক কিন্তু আসলে কারেন্ট নিজে কোনো ভেক্টর রাশি না এটা একটা স্কেলার রাশি সো স্কেলার রাশি তো কারেন্ট কি রাশি স্কেলার রাশি এই কথাগুলো মাথায় রাখবা বাস এতটুকুই অ্যান্সার করার মতো ছিল আর কিছু বেসিক কথাবার্তা যেগুলা নর্মালি তোমরা এডমিশনের আগ পর্যন্ত জীবন দেখো নাই চোখে এরকম কিছু কথাবার্তা বলে দিচ্ছি এ ক্রস বি করলে কেন এ ক্রস বি করলে কেন এ বি সাইন থেটা আসে এ ক্রস বি এর মান কেন এ বি সাইন থেটা আসে আর সাত নম্বর যে প্রশ্নটা সেটা হলো এ ডট বি করলে কেন এ বি কস থেটা আসে তো অনেকেই বলে যে এটা তো নিয়ম এই নিয়ম তো আমরাই বানাইছি তা আমরা জানবো না সো ওইটা তোমার এডমিশনের আগ পর্যন্ত তোমার যে টিচার ছিল সে জানতো না এখন তুমি তো ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হইতে চাচ্ছো এখন তোমার জানতে হবে ঠিক আছে আগে না যাই না পার পায়ে গেছো এখন পার পায়ে যাওয়া না আর কি এখন শিখতে হবে তো এই বি সাইন থেটা কেন হয় ক্রস গুণন করলে আহ বোঝার চেষ্টা করো ক্রস গুণন মানে হইল একটা ভেক্টর আরেকটা ভেক্টরকে ঘুরাইতে পারে কিনা সেটা যাচাই করা হচ্ছে তার মানে আমি যদি বলি তোমাকে এখানে একটা দরজা দেওয়া হইলো এখানে দরজা তার একটা ই লাগানো আছে দরজাটাকে ঘুরাও বা ফ্যানের পাখা এটা এটাকে ঘুরাও ঘুরাইতে গেলে কি করবা একটু চিন্তা করে দেখো তুমি সবসময় কিন্তু ঘুরাইতে গেলে এই পাখাটাকে এই বরাবর একটা ধাক্কা দিবা কেউ কিন্তু এইখানে ধাক্কা দিয়ে পাখাটাকে ঘুরাইতে পারবা না কারণ পাখাটার ওই জায়গায় পিন করা মানে ওই জায়গাটা পিন লাগানো রয়েছে এই কারণে ওটাকে ঘুরানোর উপায় নাই ওই জায়গা থেকে যত তুমি দূরে যাবা এবং দুইটা ভেক্টরকে মনে করো পাখা একটা ভেক্টর আর তুমি আরেকটা ভেক্টর যেটাকে ঘুরাইতে চাচ্ছ যতই দুইটা ভেক্টর পরস্পরের সাথে নাইনটি ডিগ্রির মতো হবে তত জোরে তুমি জিনিসটাকে ঘুরাইতে পারবা তার মানে দুইটা ভেক্টর একটা আরেকটাকে ঘুরাইতে পারবে কিনা সেটা যাচাই করার বুদ্ধি হইল তারা পরস্পরের সাথে কত বেশি লম্ব আছে সেটা যাচাই করতে হবে আমি তোমাদের একটু সামনে চেহারা দেখিয়ে কথাটা বললে বেটার হবে আমি যদি এই কলমটাকে ঘুরাইতে চাই এখানে চাপ দিলে কি ঘুরবে ঘুরবে না আমার এই কলম ভেক্টরটার সাথে এই বরাবর একটা ভেক্টর ক্রিয়েট করে এটাকে ঘুরাইতে হবে দেখো তার মানে হইল আমি যদি দুইটা ভেক্টরকে দিয়ে কোনো ঘূর্ণন তৈরি করতে চাই তাহলে এই দুইটা ভেক্টর কতটা লম্ব ভাবে আছে সেটা যাচাই করতে হবে দুইটা ভেক্টর কত বেশি পরস্পরের সাথে লম্ব ভাবে আছে সেটা যাচাই করার উপায় হইল সাইন কম্পোনেন্ট নেওয়া এখন একটু বুঝে বলি দেখো আমি আবার বোর্ডে চলে যাচ্ছি আচ্ছা আমি স্ক্রিন শেয়ার করেছি দেখা যাচ্ছে না কেন আচ্ছা দেখা গেছে একটু লেট হয়েছে আহ হ্যাং করছে কি আচ্ছা তোমাদের এখানে কোন কমেন্ট করে জানাও তো কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি প্রবলেম হইলে জানাই আমাকে কেউ ক্লিয়ার ভাইয়া অনেকেই বলছো থ্যাংক ইউ আচ্ছা ভেক্টরের ক্রস গুণন করলে কেন এই বিসাইন থেটে আসে সেটার কারণ হইল ক্রস গুণন যখন আবিষ্কার হয়েছে সেটার কারণই ছিল আমরা দুইটা ভেক্টর পরস্পরের সাথে কত বেশি লম্ব আকারে আছে সেটা যাচাই করতে চাচ্ছি অথবা বলতে পারো দুইটা ভেক্টর একটা আরেকটাকে ঘুরাইতে পারবে কিনা সেটা যাচাই করার জন্য আমরা ক্রস গুণন করি তো এই ক্রস গুণনটা সাইন থেটা দ্বারা কেন নির্ণয় করি সেটা বুঝো নাইনটি ডিগ্রি যখন হবে তখন সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান কত এক তার মানে হইল এরা গুণ হয়ে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম ভ্যালিউ দেবে যখন আমি সাইন থেটা নিয়ে কাজ করব আর সাইন থেটাই এমন একটা জিনিস যেটা তোমাকে বলে দেবে ভেক্টর দুইটা পরস্পরের সাথে লম্ব আছে কিনা যদি একটু কাছে আইনে দেখো সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দিয়ে দেখো সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি থার্ড ফার্ড ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান কত আসে একটু ক্যালকুলেটার চাপ দিয়ে দেখো অ্যান্সার আসতেছে এক এর থেকে কম জিরো পয়েন্ট সেভেন মানে সেভেন জিরো সত্তর পার্সেন্ট কমে গেছে দূরত্ব একবারে কাছে আইনে দেখো এবার এ আর বি একই দিকে নিয়ে আসছো এ আর বি একই দিকে মানে হইলে এরা ঘুরবে না সেটা সাইন থেটা আমাকে বলে দেবে দেখো সাইন জিরো ডিগ্রির মান কত আসে দেখো সাইন জিরো ডিগ্রি বের করি ক্যালকুলেটারে আসছে রসগোল্লা তার মানে এটা ঘুরবেই না সো দুইটা ভেক্টর একটা আরেকটাকে ঘুরাইতে পারে কত বেশি সেটা বোঝার জন্য ক্রস গুণনের আবিষ্কার হয় এই কারণে ক্রস গুণনের মধ্যে সাইন থেটা ব্যবহার করা হয় আরো ডিটেলস এ যদি জানতে চাও মাই স্টাডি ফ্রেন্ড এর ইউটিউব চ্যানেলের ভিতরে এটার উপরে ডিটেলস একটা পনেরো বা বিশ মিনিটের ক্লাস আছে সেটা দেখে আইসো আর ক্রস গুণন করলাম ডট গুণন কেন করা হয় ডট গুণন হইলো দুইটা ভেক্টর পরস্পরের কত কাছে আছে মানে একই দিকে আছে কিনা সেটা যাচাই করার জন্য 
ডট গুণন করা হইতেছে সো পরস্পর থেকে দূরে গেলে ডট গুণনের মান হয়ে যাবে কম মানে পরস্পর থেকে যদি বাঁকানো শুরু করি নব্বই ডিগ্রি হয়ে যায় তখন কি হয় যদি আমি আচ্ছা এগুলা তো হয়ে গেছে পাশের গুলা মুছে দিই ডট গুণন নিয়ে কথা বলি বেশি জোরে যাব না খুব আস্তে আস্তে যাব কারণ এগুলো খুবই করা বেসিক মানে এই এই বেসিক গুলো তোমরা ইলেভেন টুয়েলভে পড়ে আসো নাই তোমরা ডট গুণন ক্রস গুণন অনেকে অনেক কিছু করছো বাট তোমাদের তোমাদের বিভিন্ন কলেজে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কলেজের টিচারদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করে দেখছি ওনারা আমাকে এই প্রশ্নটাই করতেছিল ডট গুণন করলে ক্যান সাইন যেটা আসে এই আমার পাওয়ার পয়েন্টের এটা হ্যাং হয়ে গেছে আচ্ছা হ্যাং হয়ে থাকুক ততক্ষণ তো আমাদের কমেন্ট নেই যতটুকু বুঝাইছি তার মধ্যে এখন যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হইলো ডট গুণন ক্যান করা হয় দুইটা ভেক্টর একই দিকে আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য যদি একই দিকে নিয়ে গুণ করতে চাই তাহলে আমরা করি ডট গুণন আর পরস্পরের সাথে লম্ব হবে নিয়ে গুণ করতে চাইলে সেটাকে করি আমরা ক্রস গুণন দ্যাস সিম্পল ব্যাপার আর একই দিকে আছে কিনা সেটা বোঝার উপায় হইলো কস থেটা দেখা কস নাইনটি ডিগ্রি মানে হইলো একই দিকে নাই দুইটা ভিন্ন দিকে যাচ্ছে কস নাইনটির মান কত শূন্য রসগোল্লা পরীক্ষায় পাওয়া যাবে না ঠিক আছে তো তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও তোমরা কোথা থেকে ক্লাস করছো আমি তোমাদের কমেন্ট দেখতে চাচ্ছি এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা সবাই ঠিকঠাক মতো একটু কমেন্ট করে দ্রুত জানাও সো এই যে খেয়াল করে দেখো ডট করলে কি হচ্ছে কজ উপাংশটা কজ জিরোর মান সব থেকে বেশি আসতেছে মানে একই দিকে নিয়ে গুণ বোঝায় কি দ্বারা ডট গুণন দ্বারা আর ক্রস গুণন কি বোঝায় দুইটা ভেক্টর পরস্পরের সাথে কত বেশি লম্ব আছে আচ্ছা যদি দুইটা ভেক্টর পরস্পরের সাথে লম্ব হয়ে যায় তখন আর ডট গুণনের কোনো মান পাওয়া যায় না শূন্য হয়ে যায় সেটা তো এটাই হইলো ডট গুণন এবং ক্রস গুণনের সাইন থেটা কস থেটার মেইন ব্যাখ্যা তুমি যদি জিজ্ঞেস করে টিচার যে এ ক্রস বি করলে কেন সাইন থেটা আসে বলবা যে এ ক্রস বি করার মানে হইলো আমরা দুইটা ভেক্টর পরস্পরের সাথে লম্ব হবে নিয়ে তাদের গুণ করতেছি আর ক্রস গুণন করার মানে ডট গুণন করার মানে হইলো দুইটা ভেক্টরকে একই দিকে নিয়ে গুণ করতেছি এই কারণে একই দিকে আনার জন্য কজ উপাংশ নেওয়া হয়েছে আর লম্ব বানানোর জন্য সাইন উপাংশ নেওয়া হয় ব্যাস বেসিকের এতটুকুই অংশ ছিল আর আসলে বেশি কিছু বেসিকের মধ্যে কাবার করতে চাই না তোমরা যতটুকু পড়াইছি এটুকুর মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু কমেন্টে লিখে জানাও ওটা আমি আবার তোমাদের প্রশ্ন থেকে নিয়ে নিয়ে কাবার করার চেষ্টা করব। আহ যারা যারা এই যে অয়ন চলে আসছে আমি তোমাদের বেসিক মডিউল একটা মডিউল শেষ হইলো আমাদের যারা ক্লাস করছো তাদের আয়মান একটা কমেন্ট একটা জিনিস লিখেছে আমি কমেন্টটা লিখি যারা ক্লাস করতেছো তারা নোট করে গ্রুপে পোস্ট করো আচ্ছা সেটাই একটু চেষ্টা করো নোট করে ছোট্ট করে হলেও একটু পোস্ট করো আর আমি এই কোর্সে তোমাদের টাইম কে আলটিমেট ভ্যালিউ দেওয়ার চেষ্টা করতেছি মানে তোমাদের একটু সময় যেন নষ্ট না হয় তোমাদের সময়ের বিনিময় তোমরা যেন বেস্ট কোর্সটা পাও সেটা আমি এনসিওর করার চেষ্টা করব আর তোমাদের কারো কোনো প্রবলেম হইলে আমাকে কমেন্টে জানায়ও অসংখ্য কমেন্ট করে ফেলছো তোমরা নাটোর থেকে আছে রাজশাহী থেকে বান্দরবন থেকে আছে অনেকেই আচ্ছা রবিউল কেমন আছো রবিউল আছে আমাদের সাথে আরো অনেকেই রয়েছে ওকে আমরা নেক্সট মডিউলে যেতে চলেছি ভাই আর কস জিরো ইজ ইকাল টু ওয়ান যা ম্যাক্সিমাম ভ্যালিউ এর কারণেই কি ভাই আর ডট গুণ এক্সাক্টলি ডট গুণের মানে হলে একই দিকে নিয়ে গুণ ক্রস গুণের মানে হইল লম্ব ভাবে করে গুণ শেষ সোজা কথা ভাই আর আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আসছে আমি একটা একটু নেওয়ার চেষ্টা করি ভাই আর ডট গুণ নোনেরটা আরেকবার প্লিজ বোঝাই দেন তুমি খুব সহজ ভাবে বোঝো আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি যেহেতু প্রশ্নটা করা হয়েছে ডট গুণন করলে কেন কস থেটা আসে আমরা লিখি এ ডট বি ইজিক্যাল টু এবি কস থেটা এটার কারণ হইল ডট গুণন করা হয় দুইটা ভেক্টরকে একই দিকে নিয়ে তার প্রভাবটা বের করার জন্য গুণ মানে কি কত গুণে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তো এখন যদি আমি বলি একটা ভেক্টর এ দিকে আছে একটু খেয়াল করে দেখো এ ভেক্টর এটা বি ভেক্টর এখন যদি এই দুইটা ভেক্টরকে আচ্ছা আমার কি হ্যাং করতেছে জন্য আমার মোবাইলে হয়তো স্লো দেখাচ্ছে এটা হতে পারে আমি যদি বলি এটার মাঝখানে কোন থেটা আছে এখন ডট গুণন করতে চাচ্ছি তার মানে এ যেদিকে আছে বি কেউ ওই দিকে নিয়ে আসতে চাচ্ছি তারপরে গুণ করব সেটা করার উপায় কি হবে এর দিকে 
বি কস থেটাও ফাংশন নিয়ে আসো তারপরে এ তো এর দিকে আছে এবার এই দুটাকে গুণ করে দাও এ ডট বি কস থেটা মানে এ বি কস থেটা এটা হলো ডট গুণনের বেসিক মানে মানে একই দিকে নিয়ে আইসা দুটা ভেক্টরকে গুণ করছো এটা কি উল্টা ভাবে চিন্তা করতে পারতা বি এর দিকে এ কে নিয়ে যেতে গেলে কি নিতে হবে এ কস থেটাও ফাংশন পাবো সেটার সাথে বি কে গুণ করা হচ্ছে এটার মানে ডট গুণন আর ক্রস গুণন মানে কি ছিল দুইটাকে লম্ব করে নিয়ে গুণ এখন আমি যদি বলি এ ভেক্টর এটা সরি একটু এলোমেলো লিখতেছি আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখতেছি তো একটু এলোমেলো লেখা হচ্ছে সরি ফর দ্যাট আমি যদি বলি এ এর সাথে বি এর যে অংশটা লম্ব আছে সেটা কত এটা হইল বি সাইন থেটা এইবার বি সাইন থেটার এ এটাকে গুণ করলে হইলো আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হইলো দুইটা ভেক্টরকে লম্ব ভাবে গুণ করা হচ্ছে এটাকেই ক্রস গুণন বলা হয় এই কারণে এটা সাইন থেটা অংশটা হ্যাঁ আমি আবার চলে এসেছি নেটওয়ার্ক ড্রপ করেছিল এরকম অনেক ইস্যু হইতে পারে অনলাইনে আছি আমরা তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কেন ডট গুণন করলে কস থেটা আসতেছে কেন ক্রস গুণন করলে সাইন থেটা আসতেছে সরি ভাইয়া অনেক লেট করে ফেলেছি আচ্ছা শান্তা চলে এসেছে ক্লাসে শান্তা কেমন আছো জানায়ও আর আচ্ছা পূর্বা এটা প্লেসটার নাম লিখেছে ফিরোজপুর থেকে ওকে থ্যাংক ইউ চলো আমরা নেক্সট মডিউলে যাব এখন নেক্সট মডিউলে কি পড়বো সেটা তোমাদের আগে একটু বলে নেই তারপরে নেক্সট মডিউলে যাচ্ছি ক্লাসে কোন সমস্যা হইলে সেটা আমাকে দ্রুত জানায়ও যে কোনো ইস্যু হইলে আমরা এই মডিউলটা শেষ করলাম ভেক্টর বেসিক নিয়ে যে সমস্ত কথা জানার ছিল সেটা শেষ করলাম সেটাকে রেড করে দিচ্ছি নেক্সট আমরা এখন যাব ভেক্টর এল জেবরা ভেক্টরের যৌ প্রিয় গুণ নিয়ে কথা বলবো এবং এটা রিলেটেড অঙ্ক করব তো সবাই রেডি হয়ে যাও এই রিলেটেড অনেক ডিটেলস এ পড়াশোনা হবে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট আমরা এইখানে সময় দেব এখান থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে এই কারণ এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ চলো শুরু করা যাক তোমাকে একটা বল এঁকে দিচ্ছি বলের মধ্যে আমি দুইটা অক্ষ এঁকে দিচ্ছি চলো প্রথমে অক্ষ গুলো আঁকি আমি ভালো করে আঁকছি সময় নিয়ে আঁকতেছি বিকজ জিনিসটা সুন্দরভাবে দেখা এবং বোঝা দরকার ওকে সো প্রথমত এটা এক্স অক্ষ আঁকলাম আর এটার সাথে লম্ব ভাবে আমি একটা ওয়াই অক্ষ দিতে চাচ্ছি এক্স ওয়াই দুইটা অক্ষ দিলাম এরপর এই বলটার মধ্যে আমি কিছু বল প্রয়োগ করব বিভিন্ন অক্ষ মানে অক্ষের সাথে বিভিন্ন কোন করে এই দিক বরাবর ফুটবলটাকে মনে করো মেসি লাথি মেরেছে দুই নিউটন বলে আর এই কোনটা যে কোণে লাথি মেরেছে সেটা এই এই কোনটা সেটার মান দেওয়া হইল তিরিশ ডিগ্রি কোণে এরপরে সামথিং এই দিক বরাবর এই দিক বরাবর মনে করো নেইমার লাথি মেরেছে তিন নিউটন বলে এবং এই যে কোনটা আমি কোনটাকে একটু অন্য কালার দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি বিকজ কালার ম্যাচ না করলে এই কোনটা দেওয়া রয়েছে একশো বিশ ডিগ্রি এরপরে এই বলটাকে আমাদের রোনালদো মনে করো শর্ট করেছে এই দিকে রোনালদো মনে করো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিউটন বলে আঘাত করেছে বলটাকে এটা এই যে অঙ্কটা করতে যাচ্ছি এটা হলো ভেক্টর যোগ দেখাইতে চাচ্ছি যেটার মধ্যে আমরা এই কোনটা দেওয়া রয়েছে এবার এই কোনটা দেওয়া রয়েছে সামথিং একশো দশ ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি থেকে বেশি তো হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে এখন এই ধরনের এই অঙ্কের ভিতরে তোমাকে কি করতে বলতেছি একটু খেয়াল করে দেখো তোমাকে বলা হইতেছে এই বলটার ভর হলো সামথিং কিছু একটা দিতে পারো এই বলটার ভর আমি দিচ্ছি দুই কেজি এই ভলটার বলটার ভর যদি দুই কেজি হয়ে থাকে তাহলে এখন তুমি নির্ণয় করবা এই যে তিন তিন জন প্লেয়ার বলটাকে আঘাত করলো এটা দশ সেকেন্ড পরে কত দূরে যাবে এবং দশ সেকেন্ড পর এই বলটার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করবা পর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো স্থানাঙ্ক মানে এক্স আর ওয়াই এর মান নির্ণয় করতে হবে স্থানাঙ্ক কত হবে বলটার স্থানাঙ্ক দশ সেকেন্ড পর কত হবে সেটা বের করতে হবে এটা করার জন্য প্রথমে ভেক্টর যোগ করতে হবে একাধিক ভেক্টর যোগ করার জন্য অ্যাডমিশন টেস্টের ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা যেটা করবা ক্যালকুলেটারের মধ্যে সরাসরি চলে যাবা কমপ্লেক্স মোডে 
কমপ্লেক্স মোডে যাওয়ার পর কমপ্লেক্স নাম্বার হিসেবে ইনপুট দিবা এগুলোকে প্রথমে লিখবা দুই তারপরে একটা ক্যালকুলেটরের অ্যাঙ্গেল চিহ্ন আছে সেটা দিয়ে তিন লিখবা আমি জানি তোমরা অনেকে পারো না কিভাবে করে ক্যালকুলেটর টিপে দেখানো লাগবে অবশ্যই দেখাবো সেটা মাই স্টাডি ফ্রেন্ডের ইউটিউব চ্যানেলে আছে যারা তোমরা পাবা না খুঁজে কমেন্ট করে রাখো আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো কেমনে কেমনে টিপে রিপে করতে হয় সেটা দেখিয়ে দেবো বাট এখন জাস্ট বলে যাচ্ছি দুই ইন্টু মানে দুই ইন্টু না সরি দুই অ্যাঙ্গেল থার্টি ডিগ্রি আর তারপরে তিন অ্যাঙ্গেল একশো বিশ আর এক এক দশমিক পাঁচ অ্যাঙ্গেল কত সেটা কিন্তু এইখান থেকে বের করা লাগবে একশো দশ আছে একশো দশ যদি এই দিক দিয়ে থাকতো কত হইতো এই কোনটা লাগবে আমাদের এটা কত আসলে তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে একশো দশ বার দিলে পাওয়া যাবে ব্যাস এই এই তিনটা মেজারমেন্ট নেওয়ার পর তোমার করতে হবে কি ক্যালকুলেটারের মধ্যে সমান চিহ্ন চাপ দিতে হবে সমান চিহ্ন চাপ দিলেই তুমি একটা কমপ্লেক্স নাম্বার দেখতে পারবা জটিল সংখ্যা দেখাবে ওইটাকে শিফট চাপ দিয়ে অপশনে যাবা তুমি দেখতে পারবা শিফট শিফট চাপ দিয়ে অপশন শিফট প্লাস অপশন তোমাদের ক্যালকুলেটার যাই হোক ওটার মধ্যে অপশন নামে কিছু একটা আছে ওইটাতে যাবা এরপরে দেখবা আর থেটা ফরম্যাটে দেখাইতে বলবা অ্যান্সারটাকে তাইলে তুমি এই পুরো তিনটা বল বা তিন ছটা বল থাকো ক্যালকুলেটারের মধ্যে এক লাইন লিখার সাথে সাথে অ্যান্সার বের করতে পারবা এই অঙ্কটা তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে করার অভ্যাস থাকতে হবে যারা বইয়েটে পরীক্ষা দিতে চাও আর পঞ্চাশ থেকে ষাট সেকেন্ডের মধ্যে এক মিনিটের মধ্যে করার অভ্যাস থাকতে হবে যারা ঢাকা ভার্সিটি এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে চাও সোজা কথা সো ক্যালকুলেটারে এই অঙ্ক তোমার করতেই হবে মানে ক্যালকুলেটারে কেমনে করে না জানলে হবে হবে না কারণ সময় বাঁচাইতে হবে তোমার এখন তুমি পারলেই হবে না তাড়াতাড়ি পারতে হবে সো তুমি এখান থেকে যে অ্যান্সারটা পাবা সেটাই হবে এই বলের লব্ধি আর এটা যদি তুমি এইভাবে না নির্ণয় করো যদি তোমার বড় করে করতে ইচ্ছা করো তাহলে তোমার এইভাবে করতে হবে প্রথমে লব্ধির একশো পাঁচশ গুলা বের করতে হবে দুই কস তিরিশ ডিগ্রি তারপর তিন কস একশো বিশ ডিগ্রি তারপর হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কস আমি তো এখন ক্যালকুলেটারে করব না সো আমি তোমাকে এইভাবেই করে দেখাচ্ছি তিনশো ষাট থেকে একশো দশ বাদ দিলে আসে দুইশো পঞ্চাশ কস দুইশো পঞ্চাশ এটার অ্যান্সার আর এক্স এর মান এটার অ্যান্সার কত আসে সেটা একটু বের করি চলো দুই কস তিরিশ প্লাস তিন কজ একশো বিশ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কজ আমি দ্রুত চাপতেছি তাই ভুল হইলে মানে ই করো না আপসেট ফিল করার কিছু নাই আর এর মান আসছে মাইনাস পয়েন্ট টু এইট নিউটন সো এতই আসলো সমস্যা নাই আমি বাকি এই পাশের গুলা ক্যালকুলেটারের টেকনিকটা যেহেতু ভিডিও আছে ওটা দেখে নিতে পারবা তোমরা মাই স্টাডি ফ্রেন্ডের ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে নিও সাবস্ক্রাইব করতে হবে না না করলে চলবে তোমার পারতে হবে পরীক্ষা ঠিক আছে তো এখন আসো আর এক্স বের করছো আর ওয়াই আর এক্স এর মানটা লিখে রাখি মাইনাস পয়েন্ট টু এইট তোমাদেরও কি এটাই আসছে একটু কমেন্টে জানায় তো আর ওয়াইটা বের করি আর ওয়াই মানে কি এগুলোকে যা সাইন করে দিতে হবে এটাকে সাইন বানিয়ে দাও এটাকে সাইন বানিয়ে দাও এটাকে সাইন বানিয়ে দাও বেশি চিন্তা ভাবনা করবে না পরীক্ষা হলে বেশি চিন্তা করার সময় থাকবে না বাসায় চিন্তা ভাবনা যত করার করে যাবা কিন্তু পরীক্ষা হলে বেশি চিন্তা করবা না পরীক্ষা হলে চিন্তা করতে ইচ্ছা করলে ওই প্রশ্ন বাসায় এসে চিন্তা করবা পরীক্ষা হলে করবা না তাহলে সময় নষ্ট হবে আর ওয়াই বের করে ফেলছি টু পয়েন্ট ওয়ান এইট সামথিং আসছে আমি জানি না এটা এটা ঠিক কিনা অ্যান্সার তোমরা কি কেউ করছো একটু দেখি তো হ্যাঁ তোমাদের তো এটাই আসছে আমার সাথে মিলে গেছে থ্যাংক ইউ এই দুইটা করার পরে আসলে কি হয়ে গেল আর এক্স আর ওয়াই এই দুইটা অংশে ভাগ হয়ে গেল বল দুইটা এখন তাহলে আর এর মান কত হবে পিথাগরজের সূত্র রোটোবার অফ আর এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার করলেই পাই যাবো টু পয়েন্ট ওয়ান এইট নাইন আমি জানি এটা অনেক বাচ্চাদের অঙ্ক তোমাদের এগুলো করানোর দরকার নাই তারপরেও সবাই তো পারে না এটা বুঝতে হবে তাই না টু পয়েন্ট টু আসতেছে নিউটন আর এর মান এখন দেখো টু পয়েন্ট টু আসার পরে কেরামতিটা কি করতে হবে এটা হলো বলের মান আসছে লব্ধি বল লব্ধি বল টু পয়েন্ট টু এ ফিজিক্যাল টু এম এ অ্যাপ্লাই করো এখান থেকে তরণ বের করে ফেলতে হবে টু পয়েন্ট টু কে আমার ভাগ করতে হবে টু দিয়ে মানে দুই কেজি হইলো এটা বলটার ভর ছিল তরণ আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড যদি আমি আর কি ঠিক করে থাকি আমি ভিডিওতে সরাসরি বলে দিচ্ছি আমি দ্রুত ক্যালকুলেটার চালাচ্ছি তাই আমি জানি না আমি অঙ্ক আগে করি নাই সো ক্যালকুলেটারে ভুল আসতেই পারে দ্রুত কথা বলার সময় ক্যালকুলেটার চালার মধ্যে ভুল আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে সো ওটার জন্য আমি আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কেউ আবার আমার স্ক্রিন শট দিয়ে পাঠায় না যে ভাই আপনি তো ক্যালকুলেটারটা চাপতে পারেন না ক্যালকুলেটারে আমি চাপতে পারি কি পারি না তাতে তো কিছু আসা যায় না আমার বইটার থেকে গ্রাজুয়েশন করার ড
তোমার এটা নাই তো তুমি আমাদের যা খুশি বলবা ওতে কিছু আসে যায় না দেখো এবার দেখো তাহলে বলটা কত দূরে যাবে এস ইজ ইকাল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার দিয়ে বের করতে হবে তরণে যাচ্ছে বলটা সো ইউ আদির বেগ নাই হাফ এ টি স্কোয়ার এ কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টি স্কোয়ার ওই যে দশ সেকেন্ড পর কত দূরে থাকবে সেটা বের করতে হবে তাই টি স্কোয়ার মানে দশ স্কোয়ার তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন স্কোয়ার দাও এস এর মান আসছে পঞ্চান্ন মিটার কিন্তু এটা এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর কিভাবে আছে সেটা জানো না তুমি সেটা জানতে গেলে তোমার লাগবে থেটা মানে লব্ধির সাথে উৎপন্ন লব্ধির এক্স অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোনটা লাগবে তোমার এস এর মানটা পঞ্চান্ন মিটার আসছে আমি এটা লিখে রাখলাম এবার লাগবে থেটা থেটা ছাড়া কাজ হইতেছে না তো আমি এটুকু মুছে দিচ্ছি এস ইজ ইকাল ডিউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এগুলা মুছে দিয়ে আমি এবার যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো ট্যান থেটা দিয়ে বের করতে চাচ্ছি এই এক্স আছে আর এক্স আছে আর ওয়াই আছে এই থেটাটা বের করতে চাচ্ছি এই থেটাটা থেটাটা বের করার উপায় কি থেটা বের করার উপায় হলো ট্যান ইনভার্স অফ আর ওয়াই ডিভাইডেড বাই আর এক্স মানে কি যেন ছোটবেলায় পড়ছি না টেরা লম্বা ভূত সেটা করবা টু পয়েন্ট ওয়ান এইট নাইন ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট টু এইট টেন ইনভার্স করবা ক্যালকুলেটারে অ্যান্সার আসছে এইটটি টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এরকম এত ডিগ্রি আসছে এখন কি হয়ে হবে এখন খুবই সহজ ব্যাপার বলটা এই দিকে যাচ্ছে সেটা আমি বুঝে ফেলেছি যে কোনো একটা এই দিক বলতে পারো এই দিকে যে যাচ্ছে তা না আসলে এটা এটা একটা একটা বড় ব্যাপার খেয়াল করো এটা কিন্তু মাইনাস সো আর এক্সটা হবে ওই দিকে তো আমি যে থেটাটা দেখাচ্ছি এই থেটাটা ছবিতে ভোলাকার রয়েছে আমি জাস্ট গেস করে আঁকছি বলে এভাবে আঁকলাম আর কি কিন্তু তোমার এখন কি করতে হবে তুমি বের করেছো যেটা সেটা হলো এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা এই থেটাটা বের হয়েছে সো তোমার কাজ হবে কি তোমার কাজ হবে এক্স অক্ষ বরাবর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করবা কিভাবে পঞ্চান্ন যেটা বামের দিকে আছে মানে মাইনাস পঞ্চান্ন কজ এইটি টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ডিগ্রি এরপরে পঞ্চান্ন সাইন মানে উপরের দিকে কত দূরে আছে বলটা এখন এই জায়গাটায় আছে আমি লাল করে দেখাই দিচ্ছি অনেকে হয়তো বুঝতে পারো না কি বলেছি তাই আবার দেখাচ্ছি এই দিক বরাবর আছে এই যে এটা এটা মাইনাস চিহ্ন না সেটা দেখে বুঝতেছি যে পিছনে আছে আর এই এইটা এই বরাবর আছে এই যেটা এখন এই দুইটা লব্ধি হইল এইটা তাই বলটা যাবে এইখানে আমার এইটুকু দূরত্ব হইল পঞ্চান্ন এখন আমি পঞ্চান্ন দুইটা উপাংশ নিলেই এক্স অক্ষ বরাবর স্থানাঙ্ক আর ওয়াই অক্ষ বরাবর স্থানাঙ্ক বের করে ফেলতে পারবো ব্যাস এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে চাইতে নিও তোমরা আমি আর কিছু দেখাচ্ছি না তোমাদের অনেকেই হয়তো এই অঙ্কটা বোঝো নাই ভিডিওটা টেনে দেখবা বুঝতে পারবা তারপর না বুঝতে পারলে টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমাকে নক দিবা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে ওখানে আমি তোমাদের 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 পার্সোনালি ফোনে বুঝাই দেব কোন টাকা পয়সা লাগবে না ফ্রিতে বুঝাই দেব সো আমার ক্লাস করার পরে যারা বুঝবা না তারা আমাকে নক করে এই এই জিনিসটা ছবি পাঠাবা যে ভাই এটা বুঝে নাই এটা আমার একটু ব্যক্তিগত ভাবে বুঝিয়ে দেন আমি বুঝে দেবো তোমার চিন্তার কিছু নাই চিলাক্স তো এটা তোলা শেষ করে ফেলো সবাই আমি নেক্সট রঙকে চলে যাচ্ছি এটা হলো ভেক্টরের লব্ধি এবং সামন্তরিক সূত্রের একটা প্রয়োগ দেখলাম সামন্তরিক সূত্র নিয়ে আরো অনেক ধরনের অঙ্ক হয় সেটা নিয়ে আমি একটু যদি দেখাই তোমার এই নোটটা দিয়ে দেবো আমি এই নোটের মধ্যে একটা অঙ্ক আছে এটা হলো ত্রিভুজের বাহর দৈর্ঘ্য নির্ণয় মানে ভেক্টর কে ত্রিকোনমিতিতে প্রয়োগ করার একটা বিদ্যা সেটা এখন আমরা করতে যাচ্ছি চলো দেখাই করে এ ধরনের একটা অঙ্ক প্রথমে একটা ত্রিভুজ আঁকো খাতার মধ্যে সুন্দর করে আর মেয়েরা সুন্দরী করে ঠিক আছে একে ফেলো এরপর এইখানে এটাকে দেও মনে করো তিন এটাকে চার এরপর এইটা কত এই বাহুটা কত সেটা বের করতে হবে তোমাকে এই অ্যাঙ্গেলটা তিরিশ ডিগ্রি দিয়ে দিলাম এখন এটা কিভাবে বের করবা খুব সহজ ভাবে আমি দেখাই দিচ্ছি কেমনে বের করতে হয় তুমি এইখানে আরেকটা টান দিয়ে একটা সামন্তরিক কমপ্লিট করে ফেলো এইবার চিন্তা করো ওইটা যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় এটা কত হবে এটা তিরিশ ডিগ্রি হবে তাহলে ভিতরের যে অংশটা এটা কত ডিগ্রি হবে ভিতরের অংশটা অবশ্যই একশো আশি মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি হবে মানে ভিতরের এই অংশটা একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হবে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি যেটা দেখাচ্ছি আচ্ছা আমি কালারটা ঠিক করে দিই আমি আসলে তোমাদের সময় নষ্ট হবে এই কারণে দ্রুত দ্রুত করার চেষ্টা করতেছি কিন্তু আলটিমেটলি একটু আসতে যাওয়াই উচিত তাহলে লেখাগুলো সুন্দর থাকবে পরে তোমাদের নোট দিলে তোমাদের ভালো লাগবে তো দেখো এই দুইটা বলের এখন যোগ ফল নির্ণয় করতে হবে আর কিছুই নাই এই যে সি বাহুটা সি বাহুটা আসলে 
আমাদের লব্ধি সূত্র আর ইজ ইকাল টু রোট ওভার পি স্কয়ার কিউ স্কয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা দিয়ে বের করা যাবে তো আমাদের তিন স্কয়ার প্লাস চার স্কয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর কজ আলফা যেটা সেটার পরিবর্তে আমার লিখতে হবে সিম্পলি একশো পঞ্চাশ ব্যাস কাজ হয়ে গেল কারণ লব্ধি সূত্র এই সূত্রটা এইভাবেও খাটে সো আমাদের আর কোনো চিন্তা করার কিছু নাই আমাদের ত্রিভুজে তৃতীয় বাহু বের হয়ে গেছে আমার এই অঙ্কটা করি আমরা চলো টু ইন্টু থ্রি ইন্টু আমি ক্যালকুলেটার চাপতেছি তোমরা একটু চাপো দ্রুত ক্যালকুলেটার চালানো অভ্যাস করো আবার চেষ্টা করে দেখো যে আমার আগেও করতে পারো কিনা তাহলে তো আরো ভালো তোমার নিজের কনফিডেন্স ফিল হবে সো এইটা হইলো সি এন মান বের করে ফেললাম সো এই ধরনের অনেকগুলো অঙ্ক আমি তোমাদের নোটের মধ্যে দিয়ে দেব সো এগুলা এগুলা করে নিতে পারবা এটা তেমন কিছু ইস্যু হবে না এটা নিয়ে এই ভেক্টর যোগ বিয়োগ নিয়ে আসলে আর তেমন কিছু সমস্যা নাই আমরা এখন চলে যাচ্ছি টাইপ ধরে ধরে কি কি পড়তেছি আর কি কি পড়া হয়েছে সেটা একটু দাগাই দেখো আমরা সামন্তরিক সূত্র দিয়ে জ্যামিতিক সমস্যা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এগুলার বিভিন্ন বাহুটাহ নির্ণয় করতে পারি একাধিক বলের লব্ধি নির্ণয় করা মাত্র শিখলাম ওটা দিয়ে একটা বলের ফুটবলের মেসি নেইমারের অঙ্ক করলাম এবার আমরা যেটা করব সেটা হলো আপেক্ষিক বেগ নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো আপেক্ষিক বেগের যাওয়ার আগে আপেক্ষিক বেগের একটা বেসিক আছে আপেক্ষিক বেগের বেসিকটা হইল ভি এ বি এটার মানে হইল বি এর সাপেক্ষে বি এর সাপেক্ষে এ এর বেগ বোঝার উপায় কি ভি এ বি লেখছি এটা ভি এর কাছে মানে এটা এ এর বেগ পাশে কি রয়েছে বি রয়েছে তার মানে এটা বি এর সাপেক্ষে বি এর বেগ সরি এ এর সাপেক্ষে বি এর বেগ এটা আরেকটা কথা হইলো একটা বেসিক কথা মনে রাখবা যার সাপেক্ষে তাকে বিয়োগ করবা যার সাপেক্ষে তাকে করব বিয়োগ সো এই ভি এ বি মানে হইল ভি এ ভেক্টর মাইনাস ভি বি ভেক্টর সোজা কথা বি এর সাপেক্ষে না তাই বি কে বিয়োগ করে দিবা আর কিছু বোঝার দরকার নাই বেশি বোঝার সময় এখন নাই এখন আসো অঙ্ক করি অঙ্ক খুবই সিম্পল তোমাকে বলে দিল সামথিং একটা বাসের বেগ এটা বাসের বেগ মনে করো দুই দুই মিটার পার সেকেন্ড আর একটা এটা বাসের প্রকৃত বেগ একটা ট্রাকটাই বারাবার এই বাসকে অন্য দিকে যাইতে দেখছে মানে সে ট্রাকে ছিল তো চলন্ত অবস্থায় সে ওটাকে অন্য দিকে যাইতে দেখছে ট্রাকের সাপেক্ষে বাসের বেগ হইল সে বলতেছে সামথিং তিন মিটার পার সেকেন্ড এরকম এবং এই কোনটা সে বলে দিয়েছে যে তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি কোনে সে দেখেছে তো এখন প্রশ্ন হইল তাহলে ট্রাক ড্রাইভারের আসল বেগ কোথায় ট্রাক ড্রাইভার ট্রাক চালাচ্ছে কোন দিক দিয়ে সেটা বের করতে চাচ্ছি তো ভিটি কত সেটা বের করব এটা করার জন্য আমরা প্রথমেই চিন্তা করব যে ভিটি পাওয়া যাবে কোথায় আমাদের এই উপরে যেটা দেওয়া আছে সেটাকে ভেঙে লিখবা লেখার প্র্যাকটিসটা এবং স্টাইলটা খেয়াল করো যে আমি কিভাবে কাজটা করতেছি আমি এটাকে ভেঙে লিখতেছি ভি ভি মাইনাস ভিটি ট্রাক ড্রাইভারের সাপেক্ষে তাই ট্রাক ড্রাইভারটা বিয়োগ করে লিখতেছি এইখানে আমার ট্রাক ড্রাইভারের বেগটা আছে এই জায়গাটায় ওইটা আমার বের করে আনতে হবে কিন্তু ওইটার আগে তো মাইনাস চিহ্ন নাই এটার আগে মাইনাস চিহ্নটা চেঞ্জ করতে হবে কেমনে চেঞ্জ করবা এই ভেক্টরটার একটা বিপরীত ভেক্টর নাও উল্টা দিকে এই বরাবর সেটাকে আমরা কি বলতে পারি মাইনাস ভি বি প্লাস ভিটি এইবার ভিটিটার আগে প্লাস আসে পড়ছে কিন্তু আমার এইটুকু চলে গেলে ভালো লাগতো আমি যেটা চাই সেটা হলো ট্রাক ড্রাইভারের বেগ তো সেটা বের করার উপায় খুবই সহজ এটার সাথে এটা যদি যোগ হয়ে যায় তাহলে কাজটা হয়ে যাবে যোগ সাধারণ নিয়মে যোগ করলে তো কাজ হবে না তোমার যেটা করতে হবে সেটা হলো সামন্তরিক সূত্র অনুযায়ী যোগটা করতে হবে তো সামন্তরিক আঁকতে হবে সুন্দর করে এভাবে এভাবে এই তো ছবি আঁকা শেষ এইবার হইলো এটার লব্ধি বের করলেই আমি ট্রাক ড্রাইভারের বেগ পেয়ে যাব অত্যন্ত সহজ ব্যাপার আমরা যেটা করলাম সেটা হলো এই ভেক্টরটা ঠিক রাখলাম এই ভেক্টরটার বিপরীত ভেক্টর নিলাম এবং সেটার সাথে জাস্ট সরাসরি যোগ করে দিলাম এখন এই ভিটিটা কিভাবে বের করবা খুব সহজে বের করা যাবে এই অ্যাঙ্গেলটা লাগবে একশো আশি থেকে বাদ দিয়ে দাও তিরিশ ডিগ্রিকে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি আসতেছে আমি জানি তোমাদের মধ্যে অনেকে এই এই ধরনের অঙ্ক উপাংশে ভাগ করে করেছো ওভাবে করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে এই কারণে আমি ওটা দেখাচ্ছি না তো এরপরে আসো দুই স্কোয়ার তিন স্কোয়ার আর খেয়াল রাখবা এখানে কোনোদিন মাইনাস দিবা না অনেকে এই কাজটা করে এখানে মাইনাস থ্রি বসায় রাখে তা হবে না বিপরীত ভেক্টর নিশ্চয় ঠিকই কিন্তু মান চেঞ্জ করা নাই সামন্তরিক সূত্রের মধ্যে যখন তুমি পি কিউ কজ আলফা এগুলো লিখতেছ তখন তুমি মান লিখতেছ দিকের কোনো ইফেক্ট নাই 
দিকের ইফেক্ট কজ এর ভিতরে আসবে কজ থেটার মধ্যে আসবে থেটা কিন্তু দেখো চেঞ্জ করে দিছি তাতেই মাইনাস চলে আসবে অটোমেটিকলি সো টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি কজ একশো পঞ্চাশ আমি ক্যালকুলেটারে করলাম আমার অ্যান্সার আসে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ফাইভ তোমাদের কার কি আসছে একটু কমেন্টে জানাও আমি একটু দেখি কি অবস্থা এটা হইল ট্রাক ড্রাইভারের বেগ বের করলাম কিন্তু দিকটা কোন দিকে সেটা বের করতে পারবো আমরা যদি চাই এই থেটাটা বের করতে এই থেটাটা বের করা যাবে খুবই সহজ যার সাথে থেটা সেটাকে খালি রাখবা খালি রাখবা মানে থেটাটা দুইয়ের সাথে তাই দুইটাকে খালি রাখবা আর তিনের সাথে দিবা কজ আলফা আর সাইন আলফা মানে যার সাথে কোনটা নির্ণয় করবা তাকে এইভাবে এই জায়গায় খালি বসে রাখবা সূত্র লেখার টেকনিক এটা সো এটা করে ফেললে কত আসে আমি একটু করি তোমরা একটু করো সাইন একশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই আমি ক্যালকুলেটার চাপা নিয়ে বেশি ঝামেলা করতে চাচ্ছি না এই কারণে দ্রুত চেপে যাচ্ছি সামথিং মাইনাস কিছু একটা অ্যাঙ্গেল আসে ওটা আসবেই নিচের দিকে আসে তুমি বুঝতেই পারছো কেন আসছে কিন্তু অ্যাঙ্গেল ঠিকই আসছে আটষট্টি দশমিক কিছু একটা এরকম একটা টু সিক্স ডিগ্রি এরকম একটা কিছু আসবে সো দ্যাটস দা থিং এটা হলো বাস ড্রাইভারের সাপেক্ষে যদি নির্ণয় করতাম আমরা সেটাও নির্ণয় করা যাবে ওরকম একটা অঙ্ক দেখব বাট তোমরা তোমাদের অ্যান্সার কত আসছে একটু দেখি আমি হ্যাঁ অনেকের ঠিক অ্যান্সার আসছে অনেকে এবার লিখতেই পারে নাই একটু কষ্ট হবে পুরো তিরিশ ঘন্টার পরা তোমার শেষ হয়ে যাবে আজকের একটা ক্লাসের মাধ্যমে তা একটু কষ্ট হবে সবারই কোপ আপ করতে বা স্পিড এর সাথে ম্যাচ করতে সো ওই জন্য তোমাদের বলবো পরবর্তীতে আবার দেখতে পারবা তোমরা নোটটা ঠিক মতো করে নাও যতটুকু লিখছি আমি এটা হলো টেকনিক একটা এখন দেখো অ্যাডমিশনের জন্য এটার আরো হাইয়েস্ট ডিফিকাল্ট ভার্সন যেগুলো থাকে সেটাও তোমার করতে শিখতে হবে সো আমি একটু ছবিটা ভালো করে রাখার চেষ্টা করি এখন শুধু মানে শেপ দিয়ে আঁকছি যেন তোমাদের ছবিটা দেখতে সুবিধাজনক মনে হয় তোমরা আমার সাথে সাথে একে নাও এটা হইল একটা রাইডার মানে একটা সাইকেল আরোহী একটা সাইকেল আরোহী সামথিং সরি নেট ড্রপ করেছিল তোমরা হয়তো আমার কথা শুনতে পারো নাই আমি তোমার আমি কিছু বলি নাই শুনতে পাওয়ার কি আছে আচ্ছা দেখো একটা সাইকেল আরোহী একটা বাস ড্রাইভার কে এই দিক যাইতে দেখলো সাইকেল আরোহী আমি আর দিয়ে লিখছি রাইডার আর একটা ট্রাক কে সাইকেল আরোহী এই দিকে যাইতে দেখলো সে বেগটাও দিয়ে দিছে মনে করো এটা দুই আর এটা তিন আর এই মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা দেখেছে মনে করো তিরিশ ডিগ্রি এখন তোমার কাছে প্রশ্ন হইল যদি দুইটাই দুইটাই কিন্তু সাইকেল আরোহী নিচে দেখেছে মানে একটা সাইকেল চালক একটা সাইকেল চালাচ্ছিল তুমি মনে করো তুমি একটা বাসকে একটা ট্রাকের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে দুই আর তিন মিটার পার সেকেন্ড থেকে চলতে দেখছো মানে সাইমলটেনিয়াসলি আর একটার পর এক সাইমলটেনিয়াসলি বলেন কেন রিলেটিভলি উইথ রেসপেক্ট টু আর কি একটার পর একটা যথাক্রমে এরপর তোমাকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে যদি তুমি এভাবে মানে তুমি যদি বাস ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করো ট্রাক ড্রাইভার সে কত বেগে কোন দিকে যাইতে দেখবে সেটার অ্যান্সার কি হবে মানে বাস ড্রাইভারের সাপেক্ষে ট্রাক ড্রাইভারের বেগ নির্ণয় করতে চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি এবার ভিটি মাইনাস ভিবি বের করতে এটা করার উপায় খুব সহজ আমি যেভাবে আগে করতেছিলাম সবগুলোকে আগে ভেঙে লিখবো আমার সাথে সাথে ভেঙে লেখো তোমরাও প্রত্যেকটা জিনিসের মানে ঠিক রাখো এরপর চিন্তা করে দেখো আমাদের লাগবে ভিটি মাইনাস ভিবি মাইনাস ভিবি কোথায় পাবো এই ভিবির আগে একটা মাইনাস আসলে পাবো তার মানে আমার এই ভেক্টরটার বিপরীত ভেক্টর নিতে হবে সো আর কোনো কাজ নাই অঙ্ক শেষ কার বিপরীত ভেক্টর নিতে হবে এটার বাকি কাজ হইল এখন তুমি দেখো বিপরীত ভেক্টর নিলে এই পাশে চলে আসতেছে মাইনাস ভিবি প্লাস ভি আর এটার সাথে এইটার সাথে এটাকে যোগ করলেই ভি আর ভি আর কাটা চলে যাবে এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর আমরা পেয়ে যাব সো আমার আর কোনো কাজ নাই এটাকে দিয়ে এখন একটা সামান্তরিক আঁকবো এবং এটার ক্ষেত্রফল সরি ক্ষেত্রফল না এটার এই সামান্তরিক থেকে কর্ণটা নির্ণয় করব মানে সামান্তরিক সূত্র অ্যাপ্লাই করব ভেক্টর যোগ শিখতেছি আর কিছুই না আমরা মেসি নেইমারের অঙ্ক থেকেও শুধু এই জিনিসই শিখতেছিলাম এইটার মান নির্ণয় করলে আমার কাজ হয়ে যাবে এটাই হলো ভিটিবি 
খুব সহজ জিনিস এটা নির্ণয় করার জন্য আমার এই কোনটা লাগবে সেটা কত একশো আশি মাইনাস তিরিশ করলে হবে একশো আশি মাইনাস তিরিশ ক্যালকুলেটারে করো একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি আসছে সো ব্যাস তাহলে ভি টিভি কিভাবে নির্ণয় করবা এইভাবে নির্ণয় করবা রোট ওভার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি এরভাবে টু পি কিউ কজ আলফা মানে একশো পঞ্চাশ দাও যা আসবে অ্যান্সার ওটাই হবে এই বাস ড্রাইভারের সাপেক্ষে ট্রাক ড্রাইভারের বেগ এটা হলো তিন ধরনের রিলেটিভ ভ্যালোসিটির অঙ্ক গাড়ির চালক কোন দিকে যাচ্ছে সেটা দেওয়া নাই প্রকৃত বেগ নাই বাসের চালকের প্রকৃত বেগ নাই কিন্তু সাইকেল আরোহী বাস ড্রাইভারকে কোন দিকে দেখছে সেটা বলে দিছে সাইকেল আরোহী আবার ট্রাক ড্রাইভারকে কোন দিকে দেখছে সেটা বলে দিছে তারপর তুমি বের করেছ যে বাস ড্রাইভার যদি দেখতো ট্রাক ড্রাইভারকে সে কোন দিকে দেখতো যথেষ্ট ক্রিটিক্যাল একটা অঙ্ক এটা লিখলে এত বড় একটা অঙ্ক হবে দেখলেই তোমাদের মনে হবে যে এটা পারবো না বা তোমাদের পরীক্ষা হলে এটা দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে করে বের করে আনতে হবে তো আমি একটা সহজ টেকনিক বলে দিলাম যার সাপেক্ষে তাকে বিয়োগ করবা এবং এই জিনিসগুলোকে ডিটেলসে লিখে নিবা যা বের করতে চাও ওটাকেও ডিটেলসে ভেঙে নিবা তারপর চিন্তা করবা যে কার আগে মাইনাস আছে যার আগে মাইনাস আছে সেই জিনিসটা পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অঙ্কটা শেষ করে দিবা শেষ বেশি কিছু না চিন্তা করবা সহজ ভাবে লিখবা দ্রুত বেশি চিন্তা করবা না আর কঠিন ভাবে কোনো কিছু চিন্তা করবা না থিং এবার আসো কঠিন ভাবে চিন্তা করো না করো একটু কঠিন অঙ্ক করতেই হয় একটা অবজেক্টিভ লিখে রাখো যদি কোন গাড়ির বেগ ইনফিনিটি হয় তাহলে ছাতা ধরতে হবে আনুভূমিক ভাবে ছাতা হবে আনুভূমিক এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা ফার্স্ট বোটেক্স এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি এই সব জায়গায় বেশি আসে এই ধরনের প্রশ্ন ছাতা ইনফিনিটি সরি ছাতা ইনফিনিটি না বেগ যদি গাড়ির ইনফিনিটি হয় তাহলে ছাতা ধরতে হবে আনুভূমিক ভাবে আনু ভৌমিক এটা খুব সহজ ব্যাপার তোমরা যারা ছাতা বৃষ্টির অঙ্ক করেছ ভি রেইন এই বরাবর হয় গাড়ির বেগ যদি আমি এই বরাবর দেই তাহলে এটা বিপরীত দিকে এটা হবে বাতাসের বেগ বাতাস আর বৃষ্টি মিলা হইলো লব্ধি তৈরি করে এই দিক বরাবর এখন একটু চিন্তা করে দেখো এটাকে যদি আমি থেটা বলি তাহলে এটা থেটা হবে আর এখানে যদি একটা কোন তৈরি করি তাহলে টেন থেটা ইজ ইকাল টু কি আসতেছে ভিসি বাই ভি আর এখানে আমি যদি এটা ইনফিনিটি দেই ইনফিনিটি টেন থেটার কোন মানটা টেন থেটার মান মানে স্লোপ বা লম্বের মান যখন নব্বই ডিগ্রি হয় তখনই ইনফিনিটি হয়ে যায় তার মানে টেন নব্বই ডিগ্রি ক্যালকুলেটারে ম্যাথেরও দেখাবে চাপ দিয়ে দেখতে পারো ঠিক আছে তো ছাতা এমনি ধরতে হবে তখন ছাতাটা একটু আয়কা দেই তাহলে বুঝতে পারবা তো এটা অনেক ট্রিকি প্রশ্ন অনেকেই এটা বুঝে না যে কি বলা হইতেছে ইনফিনিটি বেগে গাড়ি চলতেছে তখন ছাতা কোন দিকে ধরতে হবে ছাতা তখন এই দিকে ধরতে হবে একবারে এই রকম ধরতে হবে সো দ্যাট ইস ইন্টারেস্টিং ছাতা এই দিক বরাবর সরাসরি ধরতে হবে এটা একটা অবজেক্টিভ প্রবলেম লিখে রাখো জাস্ট আর কিছু না বাকিটা সামনে আরো পড়বো ওইখান থেকে আরো অনেক কিছু কাবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন আসো বৃষ্টির যে সাধারণত বোর্ড অঙ্ক গুলা যেগুলা করছো ওগুলাকে তাড়াতাড়ি করা শিখতে হবে তোমাদের যেমন তোমাদের আমি যদি একটা বোর্ড প্রবলেম বলি এই যে এই অঙ্কটাই দেখো আমি দেখাচ্ছি কই গেল হ্যাঁ বৃষ্টি উপর দিকের থেকে নিচে পড়তেছে আর একটা গাড়ি উপরের দিকে যাচ্ছে বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে আমি এটাকে আমি আবার বোর্ডে লিখি আর ড্র করার চেষ্টা করি আর কি কিছু লাইন টান দিলে লাইন বাঁকা হয়ে গেলে কেমন লাগে অনেক বেশি বাঁকা না হইলে হয় ওকে এরকম আর কি একটা অঙ্ক এখানে জাস্ট ভেক্টর লাইন গুলো আমি আঁকার চেষ্টা করতেছি গাড়ি টাড়ি কিছু আঁকবো না সবারই সময়ের দাম আছে সময় নষ্ট করব না কারো এই দিকে বৃষ্টি পড়তেছে ভি রেইন আর এই দিকে গাড়ি চলতেছে ভি সি কার ঠিক আছে এইবার তোমাকে বলা হইলো যে বৃষ্টির লব্ধি বেগ কত হবে এটা একদমই সহজ একটা ব্যাপার বৃষ্টির লব্ধি বেগ মানে হইলো বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় করতে বলতেছে প্রকৃত বেগ না গাড়ির ড্রাইভার আসলে কোন দিকে বৃষ্টি ফেস করবে সেটা বের করা খুবই সহজ তোমার যেটা বের করতে হবে বৃষ্টির বেগ কার সাপেক্ষে কার ড্রাইভারের সাপেক্ষে যার সাপেক্ষে তারে করবা কি বিয়োগ এটা আপেক্ষিক বেগের এই অঙ্ক বৃষ্টির অঙ্ক বলতে কোনো অঙ্ক নাই এটা আপেক্ষিক বেগের এই অঙ্ক তার মানে এই যে ভিসি এই যে এটা বের করে এটার সাথে এটা যোগ করে দিবা এই যে একটা সামন্তরিক আঁকি এর থেকে খারাপ সামন্তরিক হয় না আচ্ছা এই যে সামন্তরিক আঁকতেছি বাট একই কালার দিয়ে সামন্তরিক আঁকলে তোমরা আবার বুঝবে না আমি একটু ভিন্ন একটা কালার দিয়ে সামন্তরিক এঁকে দিচ্ছি এই যে সামন্তরিক এইটার এই বরাবর এই যে লব্ধিটা বের করবা কাজ হয়ে যাবে অঙ্ক শেষ আর কিছুই নাই বলার মতো এই অঙ্ক করে দেওয়া আছে তোমাদের আমি একটা নোট দিয়ে দেবো সেটার মধ্যে পেয়ে যাবা 
এই যে এইখান থেকে খুব সুন্দর করে ভি আর বি বের করা হয়েছে কস্ট এই যে সামন্তরিক সূত্র ব্যবহার করে এবং টেন সেটা দিয়ে কত অ্যাঙ্গেলে বৃষ্টি পড়বে সেটাও বের করা হয়েছে পাহাড়ে উঠতেছিল একটা গাড়ি সেই অঙ্ক এটা একদমই সহজ অঙ্ক সামন্তরিক তাই তাই দিলাম আমি তো বেশি কিছু বোঝার নাই এরপর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে এক লাইনে অ্যান্সার করতে হবে এটা আমি দেখলাম কি যেন ইউটিউবে কারা কারা করাচ্ছে এই অঙ্ক পনেরো মিনিট ভরে করছে এই অঙ্ক পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে করতে হবে তোমার এই এটা ঘন মরে আসছিল কোন একটা বোর্ডে এই অঙ্ক তোমার এখন পাঁচ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগলে হবে না তুমি পারো না তার মানে ভেক্টরে কিছু বুঝো না মানে তুমি আমার কোনো ক্লাস করো না জীবনে এরকম মনে হচ্ছে এরকম এরকম করা যাবে না দেখো বৃষ্টি উপর থেকে নিচে পড়তেছে ছয় মিটার পার সেকেন্ড বেগে গাড়ি যাচ্ছে বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে এখন তোমাকে যেটা বলা হইতেছে সেটা হইল কি করলে বৃষ্টি খারাপ নিচের দিকেই পড়বে বৃষ্টি খাড়া নিচের দিকে কি করলে পড়বে সেটার উত্তরটা আমি এখানে একটু দেখে দিচ্ছি খুব ভালো করে দেখো বৃষ্টি খাড়া নিচের দিকে তখনই পড়বে যখন বৃষ্টিকে তুমি ঝামেলা করবা না বাতাস দিয়ে দিক ও দিক সরাই দিবা না বাতাস দিয়ে ধাক্কা দিবা না সোজা কথা তাহলে সেটা কি কিভাবে করা যায় এই গাড়ির কোনো বেগ না থাকলে তুমি যদি গাড়ি থামাই দাও তাহলে তো বৃষ্টি নিচের দিকে পড়বে গাড়ি নিয়ে দৌড়াইতেছে বলে সে না ঝামেলা হইতেছে তো বাতাস কোন দিকে চললে বাতাসের কোনো বেগই থাকবে না অ্যান্সার হইলো গাড়ির দিকে বাতাসও যদি দৌড়ায় ভি এ আর ও যদি হয় ভি সিট সমানই তাইলে গাড়ির সাপেক্ষে বাতাসের কোনো বেগ থাকবে না মানে বাতাসও এই যে দিকে দৌড়াচ্ছে গাড়ি ওই দিকে দৌড়াচ্ছে মনে করো এটা হলো বাতাস আর এটা হলো গাড়ি কার দুইটার বেগ যদি একই দিকে একই মানের হয় তাহলে দুইটার কোন আহ একটা আরেকটা কে কেটে দেবে মানে গাড়ির সাপেক্ষে বাতাস আর লাগবে না গাড়ির ভিতরে থাকা লোকজন গাইমে যাবে ঠিক আছে তো এটাই হলো উত্তর উত্তর মানে উত্তর মানে হইলো বাতাস কোন দিকে কত বেগে ছুটলে এই কাজটা হবে অ্যান্সার হইলো খুবই সিম্পল বাতাস হইলো গাড়ির দিক বরাবরই যদি কি বলা যায় গাড়ির দিক বরাবর গাড়ির বেগেই ছুটে তাইলে এক চক্ষ বরাবর কত বেগে ছুটবে গাড়ির উপাংশটা নিয়ে নিবা এক চক্ষ বরাবর এই যে ডান দিকে ভি বি কস সেটা নেওয়া হয়েছে আর কিছুই না বাস সেটা কার আর কি মানে আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি এই যে এই মানেরই বাতাস সৃষ্টি হতে হবে তাহলে এক চক্ষ বরাবর বাতাস কত হইতে হবে অ্যান্সার খুবই সিম্পল এটা তিরিশ এটাও তিরিশ তাহলে ভি সি কস তিরিশ অ্যান্সার মানে জাস্ট উপাংশ নিলা আর কিছুই না বাতাস তো আর ওই যে পাহাড়ের ওই বরাবর দেখাইলে হবে না এক চক্ষ বরাবর আয় না দেখাইতে হবে তো এই যে ডান দিকে ভি বি কস সেটাই অ্যান্সার বা সিম্পল একটা অঙ্ক এরপরে এটা অনেক আগের অঙ্ক পপুলার অঙ্ক এটার একটা অ্যাডভান্স ফার্সন তোমাদের এখন করাবো এখন খুব আস্তে আস্তে কথা বললো বিকজ এখন যে অঙ্কটা করাতে যাচ্ছি এটা এক্সক্লুসিভ অঙ্ক আমি একটু আগেই এটা টোটাল কমপ্লিট করেছি তো এই ধরনের অঙ্ক তুমি হয়তো জেনারেলি কোন বইটা আগে করো নাই এই অঙ্কটার পরে ওইটা করাবো এটা এটা করাবোই না সামনের কাজ পেছনের কাজ ভেজার অঙ্ক এটা গাড়ির সামথিং একটা বেগ দেওয়া রয়েছে বৃষ্টি উপর থেকে নিচে পড়তেছে এবং বাতাসের বেগ কত হইলে সামনের কাজ ভিজবে বাতাসের বেগ কত হইলে পিছনের কাজ ভিজবে এগুলা প্রশ্ন করা হয়েছে এটা খুবই সিম্পল প্রশ্ন এইটা এই যে অ্যান্সার দেখাই যাচ্ছে বাতাসের বেগ যদি গাড়ি বেগে সমান হয়ে যায় তাহলে সরাসরি নিচে পড়বে বৃষ্টি তাহলে কি হবে বৃষ্টি খাড়া নিচে দিকে পড়লে দুইটা কাছে ভিজে যাবে আর যদি এমন হয় যে না বাতাস জিতে যাচ্ছে বাতাস সামনে চলে যাচ্ছে গাড়িটা পিছনে ফেলে তখন কি হবে বাতাসের বেগ বেশি হইলে আমাদের শুধু সামনের কাজ ভিজবে মানে বৃষ্টি পিছন দিকে চলে আসবে বাতাস বাড়ি দিয়ে বৃষ্টিকে পেছনে পাঠাই দেবে মানে বাতাস সামনে গেলে আমরা কি করি সামনে গেলে পিছনের মানুষদেরকে পানি ছিটাই বা পুলে থাকলে পিছনের মানুষদেরকে পানি ছিটিয়ে দিই তো বাতাসও সেই কাজ করবে সামনে চলে গেলে বৃষ্টি পেছনের দিকে পাঠাই দেবে আর বাতাস যদি হেরে যায় বাতাসের বেগটা যদি গাড়ির থেকে কম হয়ে যায় তখন গাড়ি সামনে চলে যাবে আর গাড়ি সামনে চলে যাওয়াতে শুধু পিছনের কাজ ভিজবে সামনে কাজ ভিজবে না দ্যাট দা থিং আর কিছুই না এখানে তাই লেখা রয়েছে সাইটের সমান হইলে দুইটা কাজই ভিজবে শুধু পিছনে কাজ ভিজে যদি সাইটের থেকে কম হয় বাতাসের বেগটা সাইটের বেশি হইলে মানে গাড়ির বেগের বেশি হইলে বাতাস যদি সামনে চলে যায় তাহলে পিছনের কি বলে সামনের দিক থেকে বৃষ্টি ছেড়ে দেবে আর সামনে কাজটা ভিজবে পিছনেরটা ভিজবে না সো দ্যাট দা থিং এখন যে অঙ্কটা করাবো সেটা এক্সক্লুসিভ অঙ্ক খুব ডিটেলে তোমাদের তুলতে হবে এবং খুব আস্তে আস্তে বোঝাবো গাড়ির সংক্রান্ত যত সমস্যা আছে সব সমস্যার একটা সমাধানে আমি তোমাদের করাবো এবং খুবই মূল্যবান একটা অঙ্ক সাধারণত এই অঙ্ক করাইতে অনেক কষ্ট হয় বলে আমি বেসিক ক্লাস গুলোতে এই অঙ্ক গুলো করাই না বাট এডমিশনের সময় তোমাদের হাতে কোনো উপায় নাই পৃথিবীর সেরা সেরা অঙ্ক তোমাদের করে যেতে হবে
এইখানে একটা কোন দেওয়া রয়েছে এবার এই কোনটা ধরো ষাট ডিগ্রি এই কোনটা কত ষাট ডিগ্রি এবার তোমাকে বলা হইলো কি কি বলা হইলো সেটা একটু আস্তে আস্তে আঁকো খুব আস্তেই পড়াচ্ছি জোরে পড়াইলে ভিউ বেশি হবে বাট আমি তো ভিউ চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি সত্যিকারের স্বপ্নবান ছাত্রছাত্রী যারা আসলে বাংলাদেশের সেরা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবে যারা আমার সাথে আসে দেখা করবে ভাইয়া চান্স পাইছি ঠিক আছে আমি তো তাদের চাচ্ছি তাই ভিউ টিউ লাগবে না আমরা একটা সত্যিকারের এই অ্যাডমিশন টেস্ট লেভেলের একটা অঙ্ক করি চলো দেখো বৃষ্টি এটা বৃষ্টির দিকটা আমি এটাকেও সুন্দর কালার দিয়ে রেড কালার করে দিচ্ছি রেইন বৃষ্টির দিক এটা আর গাড়ি চলতেছে সামনের দিকে সেটার আমি এটাকে গাড়ি ভি বাস বা বি কার বলতে পারো সেটার বেগ সামথিং আমি একটা কিছু দিয়ে দিচ্ছি কত দেব পাঁচ পাঁচ দিয়ে দিই আর পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড আর রেইন যেটা হচ্ছে সেটার মান দিয়ে দিলাম দুই মিটার পার সেকেন্ড ওকে এবার তোমাকে বলা হইল বাতাস কত বেগে কোন দিকে চললে দুইটা কাছি ভিজবে বাতাসের বেগ বাতাসের বেগ যেটাকে আমি ভি এ আর বলতেছি সেটা কত হলে দুটি কাছি ভিজবে দুটি কাচ ভিজবে অনেক সহজ মন হইতে পারে কিন্তু আসলে অঙ্কটা তো সহজ না আমি ইউটিউবে দুইটা ইউটিউবার কে দেখেছি এই অঙ্কটা করাইতে ভুল করাইছে সো আমি ক্লাসের সময় এটা হোমওয়ার্ক দিছিলাম অনেক ছাত্রছাত্রী বলছে তো এই কারণে অনেক অনেক ইউটিউবার এটার উপরে ভিডিও বানাইছে বাট এই অঙ্কটা করে দেওয়া হয় না অনেক এই কারণে অনেক মানে ইউটিউবের মধ্যে যে গ্লাস আছে সেগুলো ভুল দেখো ভালো মতো এই অঙ্কটা করার জন্য যে কেরামতিটা করতে হবে সেটা হইলো যে কোনো একটা কোনায় চলে যায় চিন্তা করো একটা কোনায় চলে গেলাম এখন দেখো এটাকে ভিজানোর একটা উপায় হইল যদি আমি এই বরাবরই সরাসরি আমি জুম করে ওই জায়গাটা নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের খুব ভালো করে দেখতে হবে যদি আমি এই বরাবরই দেখো আমি রেড করে দেখাচ্ছি আমি যদি এই বরাবরই রেড না এটা পিঙ্ক এই বরাবর বৃষ্টি ফেলি তাও চুয়ে চুয়ে পুরো কাজটা ভিজানো যাবে আর এই বরাবর যদি এইখানে পড়তো তাহলে তো অবশ্যই ভিজতো সামনের কাজটা তো সামনে পিছনে দুটাই ভিজানো যাবে যদি আমরা এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা রাখি বৃষ্টি পড়ার সময় এই অ্যাঙ্গেলটা কত সেটা বের করা খুবই সহজ নিচেরটা সিক্সটি মাঝখানে এটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে সিক্সটি আর কত হইলে নব্বই হয় মানে তিন বুঝে তিন কোণে সমস্যিত একশো আশি ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রিটা বাদ দিতেছি তাহলে এটা কত যারা বুঝতেছো না তাদের জন্য আবার একটু একে দেখাচ্ছি আমি বলতে চাইতেছি এইখানে এই যে ত্রিভুজটার মধ্যে এই পুরো ত্রিভুজের মধ্যে একটা কোন ষাট ডিগ্রি বাকিটা নব্বই ডিগ্রি অপরটা কত অপরটা তিরিশ ডিগ্রি খুব সহজ ব্যাপার তার মানে বৃষ্টির লব্ধি বেগ আর লব্ধি আপেক্ষিক বেগটা সেটা যদি আমার তিরিশ ডিগ্রি কোনে কাজ করে তাহলে দুইটা কাজই ভিজবে কিন্তু এখানেই সবচেয়ে বড় ভুল অনেক ইউটিউবার এবং তোমাদের টিচাররা মনে করছে যে এটাই হলো অ্যান্সার তা অ্যান্সার না এখানে একটা ঝামেলা আছে এইটা এর থেকে কম হইলে কি সমস্যা একশো মানে তিরিশ ডিগ্রি থেকে কম হইলে কি ভিজবে না অ্যান্সার হলো তিরিশ ডিগ্রি থেকে কম হইলেও ভিজবে তিরিশ ডিগ্রি বরাবর হইলে এই বরাবর যদি এর থেকে কম দেয় এই বরাবর তাও ভিজবে শূন্য ডিগ্রি হয়ে গেলেও ভিজবে আবার এই দিক দিয়ে দিলেও কিন্তু ভিজবে মানে এই বরাবর আসলেও ভিজবে সো আসল কথা হইল এই এই দিকে তিরিশ ডিগ্রি আর ওই দিকে তিরিশ ডিগ্রি মানে টোটাল এই ষাট ডিগ্রি বরাবর যে কোনো জায়গাতে বৃষ্টি পড়ুক না কেন উভয় কাছি ভিজবে সো দ্যাস দা থিং তার মানে এই বরাবর তিরিশ ডিগ্রি আর এই বরাবর তিরিশ ডিগ্রি টোটাল ষাট ডিগ্রি বরাবর যে অঞ্চল আছে সব জায়গা দিয়ে বৃষ্টি পড়লেই দুইটা কাজ ভেজানো যাবে বাকি এরিয়া দিয়ে বৃষ্টি গেলে দুইটা কাজ ভিজবে না হয়তো একটা কাজ ভিজবে দ্যাস দা থিং অঙ্কের ভিতরে ফিলোসফি আছে অনেক টাইট এখন আমরা এই অঙ্কটা করতে যাচ্ছি দেখো কিভাবে করি খুবই সহজ ভাবে করবো আমি চিন্তা করতেছি কিভাবে দেখো আমি পুরো ছবিটাকে একটা পয়েন্টে আঁকার চেষ্টা করতেছি সামনের দিকে আছে আমার কিছু একটা আছে আমার তাতে কিছু আসে যায় না সামনে কি আছে বেগ আছে কিছু একটা আমি জাস্ট দেখো কি করতেছি একটা ট্রিক করে অঙ্কটাকে সোজা করে আনতে আনার চেষ্টা করতেছি প্রথমে আমি চিন্তা করতেছি বৃষ্টি নামতেছে এই দিক থেকে দুই বেগে আর আমি ওই দিকে কিছু একটা এক্স আর এই দিকে কিছু একটা এক্স যদি বাতাসের লব্ধি বেগ পাই বাতাসের আপেক্ষিক বেগ যদি আমি এক্স ধরে নিছি 
যদি এক্স হয় তাহলে আমার উদ্দেশ্য হইল কখন তিরিশ ডিগ্রিতে লব্ধি তৈরি করতে পারবো এই দুইটার মানে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ যেন তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পরে সেটা আমরা চাচ্ছি সোজা কথা এটা করার উপায় হলো খুবই সিম্পল এক্স এর মানটা নির্ণয় করবো এখন দুই আছে উপর বরাবর মানে আমি এরকম একটা ত্রিভুজ চিন্তা করতেছি যেটার মধ্যে এটা হলো তিরিশ ডিগ্রি আর এটা হলো টু আর ওই পাশে এটা হলো এক্স তো এটা কিভাবে বের করা যায় টেন থেটা টেন তিরিশ ডিগ্রি ইজিকাল টু এটা একটা লম্বা ভূত মানে লম্ববাই ভূমি তো এক্স এর মান কত আসবে টু টেন তিরিশ ডিগ্রি এতটুকু করলে অঙ্ক শেষ আর কিছু করার দরকার নাই বাকিটা খুবই সহজ আমি তোমার দেখাচ্ছি এই অঙ্ক করাইতে এবং বুঝাইতে দুইটাই আমার কষ্ট হয় মানে এই কারণে আমি সাধারণত বুঝাই না কারণ অনেক ছাত্র ছাত্রী এখন মাথা চুলকাচ্ছে চুইংগাম চাপাচ্ছে চিন্তা করেছে কি হইল এটা কি করতে চাইতেছে দেখো এই এক্স হইল সেই বাতাসের বেগ যেটা আমার দরকার এটা দুই পাশ দিয়ে হইতে পারে মানে আমার বাতাসের লব্ধি বেগ যদি এই দিকে হয় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তাইলে বৃষ্টি এই বরাবর তিরিশ ডিগ্রি হয়ে পড়বে আবার ওই দিকে যদি বাতাসের লব্ধি বেগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বানাইতে পারি তাহলে কি হবে ওই দিকে তিরিশ ডিগ্রি বরাবর বৃষ্টিটাকে সে ফালাই দেবে তো আমার বাতাসের বেগ লাগবে দুই দিকেই যে কোনো দুই দিক ডানে অথবা বামে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ লাগবে এর থেকে কম হইলেও চলবে কম কেন বলতেছি কারণ আমার এই দিকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ হইলে বৃষ্টিটা এই বরাবর এখানে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে পড়বে যেটা আমার গাড়ির দুইটা কাজকে ভেজাইতে হেল্প করবে কিন্তু এর থেকে যদি কম হয় তাহলে কি হবে তাহলে লব্ধিটা এদিকে চাইপে আসবে কনসেপ্টটা কি যদি এই এটা বড় হয় আর এটা ছোট হয় লব্ধিটা এই দিকে চাইপে আসে সামন্তরিক আকার বিদ্যাটা বোঝার চেষ্টা করে এইদিকে যদি কম হয় এদিকে বেশি হয় লব্ধিটা বড় বলের দিকে বা বড় ভেক্টরের দিকে লব্ধিটা সবসময় আনত থাকে বা নুইয়ে পড়ে সো এই বেশি বাংলা বলে ফেললাম নাকি আচ্ছা সো এখন যেটা করতে হবে সেটা খুবই সিম্পল আমি তোমাদের কাছে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি তোমাদের কি মনে হয় গাড়িটা যেদিকে চলতেছে তার বিপরীতে বাতাস যদি যায় তাহলে কোনো দিনও তুমি দুইটা গাছ ভিজাইতে পারবা তোমাদের কি মনে হচ্ছে যে এই দিকে গাড়িটা যাচ্ছে তো ডান দিকে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে এই দিকে বাতাস চালায় দিলে তুমি কি কোনোদিনও লব্ধি বৃষ্টি দ্বারা দুইটা গাছকে ভিজাইতে পারবা অ্যান্সার হলো না কেমনে বুঝলাম আমি কারণ আমার এইটার অ্যান্সার আসছে এক্স এর মান আসছে ওয়ান মানে পাঁচের থেকে কম আমি যদি বাতাস পিছন দিকে আসতেছে ওই অবস্থায় সামনের দিকে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে দৌড়াই বাতাস কিন্তু পিছন দিকে সবসময় পাঁচের থেকে বেশি অনুভব হবে মানে আপেক্ষিক ভাবে কি হইতেছে বাতাসের বেগ কি হইতেছে বাতাস পিছনের দিকে আছে ধরো পিছনে মাইনাস ধরলাম মাইনাস ভি মাইনাস ফাইভ মানে বাতাস যদি সাত বেগে চলে তাইলে আমার গায়ে গাড়ির গায়ে বাতাস অনুভব হবে সাতের থেকে বেশি মানে পাঁচ বেগে গাড়ি তো চলতেইছে বাতাস এখন সামনে দিয়ে আসলে তো বাতাসের বেগ বেশি অনুভব হবে কমানোর তো কোনো উপায় নাই আমার এক্স এর মান আসছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পাঁচের থেকে কম তাই কোনো দিনও বাতাসের বেগ পিছনে দিয়ে চেষ্টা করে লাভ নাই এই অঙ্ক কোনোদিনও বাতাস পিছনে গেলে কাজ হবে না সো বাতাসের যে চলার দিকটা সেটা আমরা বুঝে ফেলছি বাতাসের চলার দিক যেটা হবে সেটা সামনের দিকে হবে মানে এই দিকে হবে এবং তোমরা যারা ক্লাসে আসো তারা খেয়াল করে দেখো এখন ভিউ কমতে থাকবে ছাত্র ছাত্রী কমে যাবে বিকজ এটা হলো হাই কোয়ালিটির অঙ্ক করাচ্ছি এবং তোমরা যারা আছো তোমরা সবাই স্পেশাল যারা এখন ক্লাসে আছো আর বাকিরা চলে যাবে বিকজ এই ধরনের অঙ্ক করতে চাইবে না কারণ সবার তো আসলে বইটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মেডিকেলে চান্স পাওয়ার ইচ্ছা নাই সো দ্যাট দা থিং দেখো সামনের দিকে এ আর কাজ করবে সেটা আমি বুঝে ফেলছি কারণ এটার মান পাস পাঁচের থেকে কম হইল ওয়ান তো সামনের দিকে বাতাস যাইতে হবে যেন বাতাসের বেগটা কমই আমরা কোনোভাবে নিয়ে আসতে পারি এইবার প্রশ্ন হইলো সামনের দিকে কত বেগ হইলে কাজ হবে একবারে সোজা সাপটা ব্যাপার বাতাসের বেগ যদি সামনের দিকে পাঁচের থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কম হয় আর পাঁচের থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বেশি হয় তাইলে আমি বাতাসের আপেক্ষিক বেগ যেটা পাবো সেটা এই যে এই জিনিসটার কাজ করে দেবে আমাকে তো পাঁচের থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বাদ দাও কত আসে এটার অ্যান্সার আসতেছে থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ এরপর পাঁচের থেকে যদি বেশি হইতো মানে বাতাস সামনে চলে যাচ্ছে তখন কি হইতো সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ হইতো সো আমার আসলে বাতাসের বেগ এই দুইটার মাঝখানে হইলেই দুইটা কাছি ভিজবে তো এই অঙ্কের মেইন অ্যান্সারটা হবে 
অনেকে এই অঙ্কের অ্যান্সার বের করে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অনেকে অ্যান্সার বের করে থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ আসলে অ্যান্সারটা হবে এইটা আমি জানি অনেকে বুঝে নাই তারপর আবার বোঝা তো সমস্যা নাই দেখো এই ঘটনাটা কি বোঝাচ্ছে এই ঘটনাটা বোঝাচ্ছে কি বোঝাচ্ছে দেখো বোঝাচ্ছে হলো দেখো কি কি বলতে চাচ্ছি বাতাস যদি সামনের দিকে থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ এ চলে আচ্ছা এখানে গেঞ্জাম না করে আর একটা ই নিয়ে নিস দেখো এইদিকে গাড়ি যাচ্ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে বাতাসও যাচ্ছে এইদিকে এবার বাতাসের বেগ যদি আমি কি কি লিখেছি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট আছে আমার কাছে ক্যালকুলেটারে আছে জিনিসটা ওইটা ব্যবহার করি থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ তাহলে গাড়ির সাপেক্ষে বাতাসের বেগ কথা হবে এটা কার গাড়ির সাপেক্ষে বাতাস মানে গাড়িটা বিয়োগ সোজা কথা থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ মাইনাস ফাইভ এটার কত অ্যান্সার আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট মানে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তার মানে হইল বাতাস এই দুইটা লব্ধি বাতাস যেটা সৃষ্টি হবে সেটা কাজ করবে উল্টা দিকে পিছনের দিকে পিছনের দিকে কত বাতাস সৃষ্টি হইল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বাতাসের আপেক্ষিক বেগ আর এইদিকে বৃষ্টি আছে তাহলে লব্ধি কত তৈরি করবে কত কোণে তৈরি হবে তিরিশ ডিগ্রি এটা আমরা একটু আগে এইখান থেকে এই যে এইখানে কেরামতি করে বের করে রাখছি সো প্রথম জিনিসটা বুঝলাম কিভাবে বাতাসের মান থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ হইলে আমার দুইটা কাছে ভিজতেছে এটা এটা বুঝলাম সেকেন্ড ব্যাপারটা বুঝো এবার যদি বাতাসের বেগটা বেশি হয়ে থাকে পাঁচের থেকে ওয়ান মানে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ হয়ে যায় তাহলে কি হবে গাড়ি যাচ্ছে এইদিকে খুবই আই কিউ লেভেল বেশি হইতে হবে এই অঙ্কটা বোঝার জন্য আমি জানি অনেকের কষ্ট হচ্ছে তারপরেও একটু মাথা ঠান্ডা রাখো একটু দম নেওয়া বেশি করে বোঝার চেষ্টা করো বিকজ মানে তোমরা বুঝবা কি তোমাদের যারা পড়া ইউটিউবে এরকম তিনটা ইউটিউবার এই অঙ্কটা ভুল করছে সো তোমরা বুঝতে শোনা এতে কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এখন দেখো আবারও বের করছি আমি বাতাসের আপেক্ষিক বেগ কত হচ্ছে এটা পাঁচের থেকে বাদ দিলে কি হবে সরি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মাইনাস ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এই যে দেখো আবার কি হইলো এবার প্লাস আসছে তার মানে সামনের দিকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আসছে সামনের দিকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আসছে লব্ধিটা আবারও এই দিকে তিরিশ ডিগ্রি কোণে তৈরি হবে কেমনে জানলাম আমি আমি তো এই যে এখানে বের করে রাখছি এই যে তিরিশ ডিগ্রি দিয়ে এক্স এর মান বের করে রাখছি সো এই অঙ্কের মেইন অ্যান্সারটা হবে একটা রেঞ্জ একটা অ্যান্সার হবে না যদি কেউ থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ লেখে তাও শূন্য পাবা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ লেখলে শূন্য পাবা এটার অ্যান্সার হবে এইভাবে একটা রেঞ্জে সো দ্যাস দা থিং আই থিঙ্ক তোমাদের সাথে একটু একটু কথা বলা দরকার বিকজ আমরা মডিউল টু শেষ করতে পেরেছি আমি জানি না আমি কতটা টাইম মেনটেন করতে পারছি বাট আমাদের এই অংশটা শেষ হইল আমরা অনেক আগানোর চেষ্টা করতেছি আমরা আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় বৃষ্টি ছাতা গাড়ির সমস্যা এগুলা শেষ করেছি নদীর দিকে যাব নদীতে নামবো এখন এখন তোমাদের পাঁচ মিনিট আমরা তোমাদের কমেন্ট নেব এবং তোমরা কি কোথায় আসো কি কি বুঝতেছো না সেটা একটু তোমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করব। সো কি অবস্থা সবার একটু কমেন্টে জানাও কোন জায়গায় বুঝতে খুব কষ্ট হয়েছে আর কারা কারা এখনো ক্লাসে আছো তারা একটু নিজের নামটা লিখে পাঠাও দেখতে চাচ্ছি যারা তারা এখন ক্লাসে আছো এই যে গাড়ির বাঁকা গাড়ির অঙ্ক করলা তারা আসলে অনেক বেশি ভালো ছাত্রছাত্রী তাদেরকে প্রথমে কংগ্রেচুলেশন তোমার ধৈর্য আছে তুমি অনেক কিছু করতে পারবা জীবনে তুমি ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাও না পাও তাতে কিছু আসে যায় না জীবনে একটা ভালো মানুষ হওয়ার জন্য যা দরকার সেই গুণটা একটা গুণ যেটা লেগে থাকা সেটা তোমার মধ্যে আছে সো এই এখানে একটা প্রশ্ন নিচ্ছি আমি সবার ভাইয়া সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আর থেকে বড় পাঁচের থেকে বড় হলে সামনে কাজ করবে হ্যাঁ বাতাস সামনে চলে গেছে আর গাড়ি পিছনে পড়ে গেছে এই কেসে হবে কি সামনের দিকে বৃষ্টিতে বৃষ্টিটা সামনের দিকে ধাক্কা খায় চলে আসবে তো গাড়ি তো এইভাবে আছে এই এইভাবে বৃষ্টি পড়লেও ভিজবে তুই দুইটা কাছে ভিজবে আচ্ছা জেবু কি বলতেছে জেবু ঘুমিয়ে গেছে আচ্ছা ভাইয়ে বুঝতে পারছি মান দেওয়ার মাঝে মাঝে কি লিখছো এটা বুঝি নাই তোমার কথা ভাইয়া বুঝতে পেরেছি মান দেওয়ার মাঝে মাঝি মান মাঝামাঝি মান হবে হ্যাঁ আচ্ছা অনেকেই লোক দিচ্ছে কিছু করার নাই আচ্ছা এখানে অনেকেই আছে জিয়াসমিন তারপর ভাইয়া লাস্ট ম্যাটটা কি আচ্ছা একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি লাস্ট ম্যাটটা কি 
রেঞ্জ দিয়ে বুঝাইতে হবে হ্যাঁ বা তুমি ব্যাকেট সিস্টেমে নিতে পারো যখন ম্যাথ শেখাবো তখন ব্যাকেট সিস্টেমে কিভাবে একটা রেঞ্জ কে লেখে সেটা শিখিয়ে দেব থার্ড ব্যাকেট ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে লেখা যাবে সেটের ভাষায় আচ্ছা মোশারফ হোসেন থ্যাংক ইউ দিস ইজ সো কমপ্লেক্স ম্যাথ ভাইয়া প্লিজ আবার বুঝে দিয়েন আচ্ছা রবিউল তুমি ক্লাসের শেষ পর্যন্ত থাকো তাহলে ক্লাসটা আবার আমি বুঝিয়ে দেব টোটাল অঙ্কটা আবার বুঝিয়ে দেব ভাইয়া লাস্ট প্রবলেমটা আবার বুঝিয়ে দিন প্লিজ ওকে কিন্তু ওই যে বললাম ক্লাসের শেষে আবার বুঝিয়ে দেব এখন আর বুঝাবো না তো তোমাদের ধৈর্য শক্তির পরীক্ষা হয়ে যাবে যে তোমরা আসলে ক্লাসের শেষ পর্যন্ত থেকে এত বেশি দামি একটা ম্যাথ করা করার জন্য তোমাদের সময় হয় কিনা দেখো ভাইয়া ম্যাথটা আবার একটু বুঝিয়ে দিন ভালো করে ওকে অবশ্যই বুঝিয়ে দেবো চিন্তা করিও না এখন যে ম্যাথ গুলা করবো এখন অনেক সহজ সহজ ম্যাথই হবে তো চিন্তার ব্যাপার নাই একটা ম্যাথ একটু কঠিন হবে নদী নৌকায় নিয়ে তোমাদের একটু প্যারা দেবো আর কি এখন চলো আমরা একটা অত্যন্ত জটিল একটা ম্যাথ করতে যাচ্ছি এখন এটা খুব ইন্টারেস্টিং ম্যাথ তোমাদের মাথার শক্তি এখন একটু বাড়াইতে হবে বিকজ এই অঙ্কটা আহ এডমিশন টেস্টের রিটেন পরীক্ষায় সব থেকে হাই কোয়ালিটির যে অঙ্কগুলো আছে ওইটার মধ্যে অন্যতম একটা অঙ্ক আর এটা আমি একটু আগে দুই ঘন্টা আগে বানিয়েছি সো এক্সট্রিমলি বিউটিফুল মানে অঙ্কটা দেখতেও সুন্দর এবং নদী নৌকার অঙ্ক তোমরা তো খুবই ভালো পারো আমি যখন পোস্ট করেছিলাম নদী নৌকার অঙ্ক করাবো তখন ছাত্র ছাত্রীরা হাসতেছে বলতে এই নদী নৌকার অঙ্ক তো আমরা পারি এটা তো খুবই সহজ জিনিস তো আসলে খুব সহজ জিনিস অনেক কঠিন তুমি যেটা পারো টিচার ওইটা পারে ঠিক আছে তুমি যেটা পারো টিচার ওইটা পারে তাই টিচার তোমাকে তোমার ফিল্ডে বাঁশ দিয়ে দিতে পারে এবং এটাই বাস্তবতা আসো নদী নৌকার একটা অনন্য জটিল অঙ্ক করব এটা হইল এই অঙ্কটার নাম হইল চোর আর পুলিশ নদী নৌকার ম্যাথের সাথে একসাথে চোর পুলিশের অঙ্ক আর কি চোর পুলিশ এবং নদী নৌকার সমস্যা এই সমস্যাটা সলভ করার জন্য আমি তোমাকে মানে বিশেষ কিছু আঁকতে চাচ্ছি না বাট আমার সাথে ছবি আঁকতে হবে তোমাদেরও তোমরা যারা দেখতে পাচ্ছ তারা আমার সাথে ছবিটা এঁকে ফেলো একটু একটু করে আগে একটু আন্ডারস্ট্যান্ড করে নাও কি অবস্থায় আছো আমি লাল যে দুইটা বিন্দু দিয়েছি একটা লাল বিন্দু একটা পিঙ্ক বিন্দু দেব অথবা একটা কালো কালো আচ্ছা পিঙ্ক পিঙ্ক বের করে নিয়ে আসি কোথা থেকে ওকে পিঙ্ক আর রেড দিলাম এবার তোমাকে কিছু তীর চিহ্ন দিয়ে বোঝাচ্ছি এই পিঙ্ক বিন্দুতে আছে হলো চোর নদীর অর্ধেকটা চলে গেছে চোর চোর করেছে কি সব সময় তো তোমরা তো জানোই ধুম টু ধুম থিরি সব দেখছো চোর হইলো পুলিশের আগেই থাকে ঠিক আছে এখন পুলিশ চোরের আগে থাকে না চোর হইল মাঝ নদীতে আছে পুলিশ ওই সময় চোরকে দেখে দিছে রোনা সো এই নদীতে স্রোত আছে এই বরাবর স্রোত দুইটাকে সেই এই বরাবরই আছে স্রোতের বেগ এগুলা স্রোতের বেগটাকে আমি একটা ভিন্ন কালার দিয়ে লিখতেছি তোমাদের বুঝতে কষ্ট হবে বলে আমি খুব ডিটেলসে আস্তে আস্তে আগাবো এই অঙ্কটা অনেক বড় একটা অঙ্ক এটা সরাসরি বইটে আসার মতো অঙ্ক এবং ঢাকা ভার্সিটিটি রিটেন এমআইএসটি রিটেন বা যেখানে রিটেন পরীক্ষা পাবা সেখানে আসার মতো অঙ্ক এবং অবজেক্টিভ এর মধ্যে তুমি এটার বিভিন্ন পার্ট পাবা মানে একের ভেতর দশ অঙ্ক দশ ধরনের অঙ্ক তুমি করা শিখবা একটা অঙ্ক করার মাধ্যমে নদী নৌকা নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা জীবনও থাকবে না এই ধরনের অঙ্ক করতে পারলে এবার আসো তোমাদের আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হলো খুব সহজ ভাবে আমি অঙ্কটা করব। কিন্তু এটা তোমার ইউটিউবে বা ফেসবুকে অন্য কেউ করাবে না কারণ এগুলো কঠিন অঙ্ক কঠিন অঙ্ক করালে ভিউ কমে যাবে বুঝো নাই আচ্ছা দেখো এই দিকে কি আঁকলাম এটা এটা হলো ঝড় যখন চোর মাঝ নদীতে আসে তখনই ঝড় শুরু হয় ঝড় মানে ঝড়ো হাওয়ার বেগ এটা তো আমি তিনটা জিনিসই দিয়ে ফেলছি প্রথমে আমি এটাকে দেখলাম ভি থিপ মানে ভি চোর চোরের বেগ এটা হলো ভি পি পুলিশের বেগ এটা হলো ভি এ আর মানে বাতাসের বেগ এটাও ভি এ আর মানে বাতাসের বেগ মানে ঝড়ের বেগ আর এটা হলো ভি সি মানে কারেন্ট বা স্রোতের বেগ ভি সি স্রোতের বেগ তোমরা যারা কনফিউজ করে ফেলো বা ইংলিশ ভুলে যাও তাদের জন্য লিখে দিচ্ছি এটা হলো চোর 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 করো না আবার আশেপাশে মানুষ জন এসে করবে বাসায় ঠিক আছে এটা হলো পুলিশ আর ভি সি যেটা সেটা হলো স্রোত নদী স্রোতের বেগ 
এই তিন ধরনের বেগ এখানে আসছে না চার ধরনের বেগ আছে বাতাসও আছে ঝড় বাতাস আর কি বাতাস ওকে এখন তোমার কাছে প্রশ্ন হইল নদীর প্রস্থ যদি তোমাকে বলে দেওয়া হয় যে এই প্রস্থটা হইল এক কিলোমিটারের নদী ওয়ান কিলোমিটার মানে হলো এক হাজার মিটার এক কিলোমিটারের নদী চোর পার হইতেছে মাঝপথ থেকে আর পুলিশ ওই সময় রানা দিয়েছে আর চোর নদী পার হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি কোণে আর পুলিশ রানা দিয়েছে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে এই বরাবর চোর তো ফিজিক্স বুঝে অনেক ধুম টু ধুম থ্রি সব চুরি ফিজিক্স বুঝে তাই না তো ফিজিক্স বুঝে যেহেতু চোর তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য চোর করেছে কি নব্বই ডিগ্রি কোণে গাড়ি চালাচ্ছে মানে সরি গাড়ি না নৌকা চালাচ্ছে আর পুলিশ যে বোর্ড সেটা পুলিশ ফিজিক্স ফিজিক্স বুঝে না এই কারণে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে ওই দিকে যাইতেছে সে ঠিক আছে তো এই হলো ব্যাপার এখন প্রশ্ন হইল প্রশ্নের মধ্যে আর কিছু কি আছে আর কোনো ডেটা আছে কি না আমি নিজেও জানি না হ্যাঁ তোমার কাছে প্রশ্ন করা হইল অপর পারে পৌঁছানোর পর তোমাদের যে প্রশ্নটা দিতে চাচ্ছি সেটা আমি একটু লিখি এখানে দাঁড়াও তাহলে ভালো বোঝা যাবে তোমাদের একদম বাংলায় টাইপ করে দিচ্ছি যেন কোনো ঝামেলা না থাকে আচ্ছা নেট 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 ঝামেলা করতেছে चोर के धरे फिलते पुलिस कत तरणे दौड़ाते पुलिस कत तरणे दौड़ाते हलो प्रश्न मान ये कत तरणे তোমরা দেখতে পাচ্ছ না আমি তোমাদের দেখাবো চিন্তা করো না আমার লিখতে দাও তোমরা প্রশ্নটা যতটা শুনছো ততটা লেখো তরণে আচ্ছা তরণে কত অ্যাক্সিলারেশনে দৌড়াইতে হবে এরকম কিছু একটা আচ্ছা আমি এটা নিয়ে নিই যতটুকু লেখা হয়েছে অপর পারে পৌঁছানোর পর এক মিনিটে চোরকে ধরে ফেলতে পুলিশের কত অ্যাক্সিলারেশনে দৌড়াতে হবে এটাই হলো প্রশ্ন অ্যাক্সিলারেশনে দৌড়াতে হবে এই প্রশ্নটা খুবই মজার এবং ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন তোমরা সবাই আবারও বলে দিচ্ছি কি কি দেওয়া আছে আচ্ছা এগুলা দিয়ে দিচ্ছি চোরের বেগ দিয়ে দিচ্ছি চোরের বেগ এটা হলো ভিটি ভিটির মান দিয়ে দিচ্ছি ভিটির মান হইলো থিপের বেগ পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড পুলিশের বেগের মানটা দিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো কত 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 সাত মিটার পার সেকেন্ড পুলিশের নৌকার পাওয়ার আছে অনেক ঠিক আছে স্রোতের পাওয়ার না ঠিক বেগ আছে যাই হোক বিসি স্রোতের বেগ যেটা সেটা হলো তিন আর বাতাস দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলতেছে ব্যাস এরকম ওটা করার জন্য তোমাদের প্রথমত এক গ্লাস পানি খেতে হইতে পারে পানি নিয়ে আসো ঠিক আছে তারপর পানির বোতলটা খোলো তারপর একটু খাও হা করে কিছুক্ষণ টাকে দেখ অঙ্কটাকে এক মিনিটে ধরতে হবে তা বলে নাই কিন্তু অপর পারে পৌঁছানোর পরে এক মিনিটে ধরতে যাচ্ছি তো তোমাদের প্রথমত দেখতে হবে যে অপর পারে পৌঁছানোর পরে কি অবস্থায় আছে সবাই অপর পারে কিন্তু চোর আগে পৌঁছাবে পুলিশের আগে তো চোর কিন্তু ওইখানে যায় দৌড়ান শুরু করবে ওইখানে যায় যে যে বেগে দৌড়াবে সেটা বলে দিচ্ছি চোর ওইখানে যাওয়ার পর থিপের আরেকটা বেগ আছে এটা প্রাইম দিয়ে লিখলাম মানে কি বলা যেতে পারে চোর এক চক্ষ বরাবর কত বেগে দৌড়াচ্ছে অপর পারে পৌঁছানোর পর ও তো আপন পান বাঁচানোর জন্য চোর করতেছে কি অনেক জোরে দৌড়াচ্ছে আহ এটাকে স্পেস টাইম ম্যাথমেটিক্স বলে নাইনটিনে তোমার বাঘ হরিণের অঙ্ক নামে একটা অঙ্ক আছে করে আসছো ওই জিনিসটা এটা এটার মান হলো চোর অনেক বেগে দৌড়াচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে দৌড়াচ্ছে এখন পুলিশের তরণ কত হবে সেটাই বের করতে হবে তরণ বলছি মরণ বলি নাই এই অঙ্ক করতে গেলে প্রথমত পানি খাইতে হবে তারপর খুব ঠান্ডা ভাবে দেখতে হবে ডেটা গুলা কি কি ডেটা আছে এই অঙ্কের মধ্যে টোটাল পাঁচটা ছয়টা সাতটা এই কোনটা আটটা আটটা ডেটা আছে আবার এই যে এক মিনিট টাইম এখানে বলা আছে সেটা একটা ডেটা এই এই অঙ্ক খুবই সহজ এখন আমি তোমাদের করে দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হয় খুব দ্রুতই করে ফেলবো প্রথমত পুলিশের সমস্ত তথ্য ব্যবহার করতে চাচ্ছি মানে পুলিশের সমস্ত কিছু বের করতে চাচ্ছি আহ দুই পক্ষেরই জিনিসপত্র বের করব তাই আমরা দুইটা ই দিতে পারি একটা কি বলে মাঝখানে একটা দাগ দিয়ে দিতে পারি 
এখানে একটা কালার উঠে রয়েছে এটা কেন উঠে রয়েছে কে জানে আচ্ছা কোন একটা পাওয়ার পয়েন্ট ইস্যু তো হোয়াট এভার খাতার মধ্যে একটা দাগ টেনে ফেলো যে কোন একটা সাদা খাতা নিয়ে নাও এভাবে একটা দাগ টানো আর পাশ দিয়ে আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো পুলিশের সমস্ত কাজ করতে চাচ্ছি পুলিশের এই তথ্যগুলা ব্যবহার করতে চাচ্ছি তো এই তথ্যগুলা আমাকে নিয়ে আসি আমি এখানে বসে দিই এখন দেখো পুলিশের বেগের ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ যেটাকে আমি ভিপি ওয়াই বলতেছি সেটা বের করতে চাচ্ছি ওয়াই অক্ষ বরাবর কি কি আছে ভিপি আছে যেটা সাইন একশো বিশ ডিগ্রি আর এয়ার বা বাতাসের বেগের উপাংশ নিব আমরা বাতাস কত কোণে চলতেছে সেটা বলা হয় নাই মনে হচ্ছে প্রশ্নে হ্যাঁ এটা বলে দিচ্ছি এটা হলো থেটা সামথিং ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মানে এই কোনটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাতাস চলতেছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তাহলে ভি এ এটার মান হবে সাইন সাইন ফর্টি ফাইভ আর স্রোতের বেগের নব্বই ডিগ্রি বরাবর কোনো পাংশ নাই এটা শূন্য আসবে মানে সাইন নব্বই ডিগ্রি মান জিরো সাইন নব্বই ডিগ্রি মান জিরো তো এটা বের করলে তুমি অ্যান্সার পাবা হলো সামথিং ভিপি ওয়াই অ্যান্সার আসতেছে সেভেন পয়েন্ট এইট বা ফোর এইট এটা আমি একটু আগে করে রাখছিলাম তাই অ্যান্সারটা সরাসরি বসে দিতে পারছি একই রকম ভাবে ভিপি এক্স বের করতে হবে ভিপি সাইন না দিয়ে এখানে সব কজ দিবা কজ একশো বিশ ডিগ্রি ভি এ কজ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর হলো আমার বাকি রয়েছে হলো ভি সি মানে স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ এই বরাবরই আছে তো কজ নাইনটি ডিগ্রির মান এক সেটা বসিয়ে দাও অ্যান্সার আসবে সামথিং জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান ফোর আচ্ছা আমি জানি না এটা একটু করে দেখি তারা তো ভুলও হইতে পারে আহ স্রোতের নৌকার বেগ ছিল পুলিশেরটা সাত মানে সাত হয়ে গেল ওমাই গড দেখো কি অবস্থা হয়েছে পাওয়ার পয়েন্ট এর করতেছে এটা সেভ করে নেই হ্যাং করতেছে তোমাদের মাথা হ্যাং হওয়ার কথা কম্পিউটার হ্যাং করতেছে কি আর বলবো বলো আচ্ছা এই অঙ্ক জেনারেলে আমি দেখাই না এটা একটা প্রিমিয়াম কোর্সের মানে অনেক বেশি টাকা নিলে স্টুডেন্টের এই ধরনের অঙ্ক দেখাই না ফ্রিতে দেখানোর কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার তারপর মনে হইলো যে না প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা আছে যারা কখনোই ভালো টিচারের কাছে পড়তে পারবে না তাদের জন্য একটু ভাবা উচিত তো এই কারণে এটা করানো হচ্ছে নাহলে এই অঙ্ক করাতে যে পরিমাণ কষ্ট হয় সেটা মোটেও আমার করার ইচ্ছা ছিল না আচ্ছা পাওয়ার পয়েন্ট হ্যাং হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে এটা বন্ধ করে দিই না কি অবস্থা একটু তোমরা তোমরা নিজেরা চেষ্টা করতে থাকো ততক্ষণ ততক্ষণ পাওয়ার পয়েন্ট ডিস্টার নিতে থাকো তোমার বের করতে হবে ওই পারে যাওয়ার পর যদি সাইট সেকেন্ডের মধ্যে চোরটাকে থামাইতে চায় পুলিশ বা ধরে ফেলতে চায় তাহলে কত পরনে ছুটতে হবে পুলিশের অপর পাশে পৌঁছানোর পর পৌঁছানোর আগে না কিন্তু পৌঁছানোর পর ধরতে চাচ্ছি আমরা ও তো তোমাদের কমেন্ট পড়তে থাকি ততক্ষণ প্রশ্নটা কি সবাই তুলতে পারছো আমাকে একটু কমেন্টে জানাও তো প্রশ্নটা কি সবাই তুলতে পেরেছো আচ্ছা ভাইয়া ক্লাস কি কন্টিনিউ হবে ক্লাস কন্টিনিউ হবে না কেন কি অবস্থা কারো কি কোনো সমস্যা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ম্যাথ আমাদের এই যে ভালো স্টুডেন্ট পাওয়া গেছে একটা কঠিন ম্যাথ কে কঠিন না বলে ইন্টারেস্টিং বলতে হয় শব্দটা এই যে অয়নের কাছ থেকে শিখো অয়ন শুভ্র থ্যাংক ইউ ক্লাসে থাকার জন্য তো আমার ক্লাসে এমনি খারাপ স্টুডেন্ট থাকে না বিকজ অনেক কঠিন অঙ্ক করাচ্ছি আর ইন্টারেস্টিং অঙ্ক এগুলা আমি যখন এই অঙ্কটা বানাচ্ছিলাম আমার বানাইতেও দীর্ঘ সময় লাগছে আই থিঙ্ক আমরা এখন ক্লাসে ফিরে আসতে পারবো আমি আবারও बुजते মানে পৃথিবীতে যত নদী নৌকার অঙ্ক আছে সব করতে পারবা তোমরা এই অঙ্কটা বুঝে ফেলার পরে আর এই অঙ্কের মধ্যে কোনো রেডিমেড সূত্র খাটবে না তুমি যে সময় নির্ণয় করো খুব তাড়াতাড়ি করে ওগুলা নির্ণয় করা যাবে না আর তোমাদের যে কি বলে কত কোনে সাঁতার কাটতে হবে বা কত স্পিডে তুমি ওই এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাইতে পারো ওই লজিক গুলো এখানে আর খাটবে না 
ওভারঅল অটো সেভ এর একটা ফাংশন আইসা ঝামেলা করব এখন আবার তোমাদের এই অঙ্ক করতে গেলে ভেক্টর রূপ অংশের একদম কোর বেসিক ব্যবহার করে অঙ্কটা করতে হবে এছাড়া তুমি যদি করতে চাও কখনোই মিলবে না সো যারা যারা ট্রাই করতেছো নিজে থেকে ছবি মানে প্রশ্ন তুলে নিছো তারা আমাকে অ্যান্সার বলো দেখি পারো কিনা একটু চেক করে দেখি ভয়েস করে নিউ কিছু জানার আগ্রহ আছে আচ্ছা আচ্ছা জেবু উঠাইতে পারছে থ্যাংক ইউ জেবু হ্যাঁ ভাইয়া তুলতে পারছে জিয়াস মিনও তুলতে পেরেছে থ্যাংক ইউ তুলতে পেরেছ যারা যারা তাদেরকে ধন্যবাদ আমার এখানে হ্যাং করতেছে পিসি এই কারণে টাইম নিচ্ছি তোমাদের আহ এমনি টাইম নষ্ট করার কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার ওকে সো ট্রাই করতেছি একজন ট্রাই করতেছে অ্যাটলিস্ট একজন মানুষ পাওয়া গেছে যে ট্রাই করতেছি লিখেছে থ্যাংক ইউ ওকে তোমরা যেটা করবা সেটা হলো যতগুলো জিনিসপত্র দেওয়া থাকবে অর্থাৎ যদি তোমার একসাথে দেওয়া থাকে নদীর স্রোতের বেগ নৌকার বেগ বাতাসের বেগ বা আরো কোনো ঝড় তুফান যাই বেগই থাকে সবগুলার এক চক্ষ আর ওয়াই অক্ষ বরাবর অংশ নিবা প্রথমে বেক্টর কম্পোনেন্টে ডিভিশন করে নিবা নদী নৌকা যে কোনো অঙ্ক আসলে প্রথম কাজটা এটা করবা সেকেন্ড যে কাজটা করবা সেটা হইলো তুমি দেখবা নদী নৌকার অঙ্কের মধ্যে যে না এলি কোনো অ্যাক্সিলারেশন আছে কিনা যদি দেখো নদীর মধ্যে ফিকশন কাজ করতেছে যেটাকে বলা হয় সিটি মানে তোমাদের একটা চ্যাপ্টারই আছে যেটা আমি পড়াবো ভিস্কো সিটি অর্থাৎ পানির বা তরলের ঘর্ষণ যদি ভিস্কো সিটি থাকে বা সান্দ্রতা থাকে নদীর মধ্যে তখন আসলে নৌকা চলবে মন্দনে মানে নৌকা সামনের দিকে যাওয়ার সময় ফিকশন হবে পানি তাকে একটু থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে এই ধরনের ঘটনা যখন হবে তোমার যেটা করতে হবে ওই কেসে যখনই ফিকশন পাবা অনেক বেশি হ্যাং করতেছে বেশি সাফারিং দিচ্ছে আচ্ছা আর যখনই ফিকশন পাবা তখনই বুঝবা তখন তোমার এসি জিকাল টু ভিটি দিয়ে নদীর অঙ্ক অঙ্ক করা যাবে না তখন তোমার এসি জিকাল ডিউটি প্লাস হাফেটি স্কোয়ারের দিকে যাইতে হবে কারণ তরণ মন্দনের সূত্র তখন নিয়ে আসতে হবে বাট এই অঙ্কটা একটু সোজা তোমাকে পানির মধ্যে ঘর্ষণ আছে এই কথা বলি নাই এই কারণে তুমি খুব সহজ এসি জিকাল টু ভিটি দিয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছাইতে কার কত সময় লাগবে বের করে ফেলতে পারবা চোরের পৌঁছাইতে একটু কম সময় লাগবে কারণ চোরের এস হইল নদীর অর্ধেক পাঁচশো মিটার আর পুলিশের টা পুলিশের টা তো অনেক বেশি এক হাজার মিটার যাইতে হবে পুলিশের তো পুলিশের টা একটু বেশি হবে তো দ্যাট দা থিং আমরা চলো এখন চলে আসছে আই থিঙ্ক সব কিছু এখন ঠিক আছে আমরা অঙ্কটা করি ওকে তো প্রথমত আমি উপরের দিকে ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ গুলো বের করতে চাচ্ছি জাস্ট সব সাইন উপাংশ নিচ্ছি সাইন পঁয়তাল্লিশ নিচ্ছি এটা আর ভিসি ভিসি নাই শূন্য এটার মান আসে সামথিং আমি আমি বের করেছিলাম আগে এটা আমি জানি না এটা না আসতে পারে তোমরা দেখে নিও সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট আসে আর ভিপি এক্স যেটা সেটা যদি বের করি সেটা কিভাবে বের করবা পুলিশের বেগের কজ উপাংশ গুলা নিবা বাতাসেরও কজ উপাংশ নিবা কজ ফর্টি ফাইভ আর স্রোতের কজ উপাংশ ভিসি হবে কজ কজ নাইনটিন মান আসলে কত কজ নাইনটিন ডিগ্রির মান কত কজ নাইনটিন ডিগ্রির মান ওয়ান সো সেটা হবে ওয়ান কজ নাইনটি কে আদে ওয়ান আমি ঠিক বলতেছি হ্যাঁ ঠিকই বলতেছি এই কজ নাইনটিন মান ওয়ান না কজ নাইনটিন মান শূন্য কজ জিরো ডিগ্রি এটা এটা তো এক সক্ষ বরাবরই আছে কজ জিরোর মান ওয়ান ওকে ভালো হয়েছে কথা বলছি নাহলে আবার ঝামেলা হয়তো এখানে যেটা করছিলাম সাইন সাইন জিরো ডিগ্রির মান বসাইতেছিলাম এখানে এটা জিরো আসছে কেমনে এটা হলো ভিসি সাইন জিরো ডিগ্রি সাইন জিরোর মান কত শূন্য তাই এটা বসাই নেই এটা এমনি বোঝা যায় স্রোত এই দিকে কাজ করতেছে ওই দিকে আর কি উপাংশ পাওয়া যাবে কিছুই পাওয়া যাবে না এটা যদি আবার লিখতে হয় তাহলে বিপদ এখান থেকে তুমি অ্যান্সার পাবা সামথিং আসবে জিরো আসবে এরপর তুমি যেটা করবা সেটা হলো সময় বের করব নদী পার হইতে এটা বের করব কেমনে আমরা একটু লিখে দিই তোমাকে এসি জিকাল টু ভিটি ব্যবহার করবো এস হইলো পুলিশের জন্য এক কিলোমিটার মানে এক হাজার মিটার আর পুলিশ যে বেগে অপর প্রান্তে পৌঁছাবে সেটা হলো এটা তার মানে ভিপি ওয়াই ইন্টু টি সো এটা খুবই সহজ এক হাজার ডিভাইডেড বাই ভিপি ওয়াই করব আর কিছুই না উপাংশে ভাগ করা ছাড়া কোন রেডিমেড সূত্র দিয়ে অঙ্ক করতে যায় না অঙ্ক মিলবে না 
TN মান আসছে 133.69 সেকেন্ড আমার 133.75 এর মত আসছিল ঠিকই আছে আমি মনে ডি এক বসাইছি হ্যাঁ বুঝতে পারছি আমার ওইটা ঠিক আছে মানে বাসাই যেটা করছিলাম ওটা ঠিক আছে লেখো এরপরে দেখো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে আমরা তো এই ছবিটার মধ্যে তোমাদের আমি দেখাইতে যাচ্ছি খুব আস্তে আগাইতে হবে যারা অঙ্কটা করতে যাচ্ছ তাদের ওই রকম মানে ভিতরে সাহস থাকতে হবে তাহলে বিপদে পড়বা বারবার হ্যাং করতেছে পিসি আচ্ছা এখানে থাকাই তো কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমরা কি আর একটু অন্য কিছু করতে পারি জিট বোর্ড এর ভিতরে যাই চলে যাব এটা আবার হ্যাং হয়ে গেছে ওকে জীবনে কত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয় এখন সেটাই আমরা করতেছি কিছু একটা চলো একটা সিস্টেম হ্যাং করছে আমরা আরেকটা সিস্টেমে চলে আসছি বাট ওইটার মধ্যে অনেকগুলো ডেটা রয়েছিল সো আমাদের ডেটা গুলো লাগবে তা আমি যেটা বলতে যাচ্ছি দেখো নদীর অপর প্রান্তে যখন যাচ্ছে পুলিশ তখন কিন্তু ঠিক অপর প্রান্তে পৌঁছাচ্ছে না মানে এই পাতার থেকে ওই মাথায় পৌঁছাচ্ছে না আমি বিন্দু দিয়ে দেখাচ্ছি এই বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে মোটেও পৌঁছাচ্ছে না সে কোথায় যাচ্ছে কোথাও না কোথাও যাচ্ছে সেটা কেমনে বের করবা সেটা তোমার বের করে আনতে হবে কেমনে বের করবা সেটার অ্যান্সার হইল তোমার পুলিশের বেগের কয়েক খবর আবার উপাংশ গুলা জানা আছে টোটাল যোগ ফল জানা আছে পুলিশের বেগের जिनिसल शुद्ध पुलिस के रखबो जान तुम्हारा पुरो जिन देखते पारो ठीक मत कर শুধু পুলিশকে রাখতেছি চোরকে সরে দিচ্ছে এখান থেকে এখন দেখো বড় স্ক্রিনে ভালো মতো খেয়াল করার চেষ্টা করো যদি হ্যাং না করে আর কি আমি বলতে চাচ্ছি এই মাথায় পৌঁছাবে না পুলিশ পৌঁছাবে সামথিং এই দিকে কত খানি সরে যাবে এই বরাবর পুলিশ সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি সেটা বের করতে গেলে আমাদের লাগবে কি আমাদের লাগবে এই দিক বরাবর কতখানি সরে যাচ্ছে সেই তথ্যটা কোথা থেকে আসবে এই বরাবর যে লব্ধিটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা বের করতে হবে আমাদের আমি প্রত্যেকটা জিনিস বের করতেছি এখন দেখো গ্রাফিক্স ছেড়ে দিচ্ছে পিসিতে গ্রাফিক্স ছেড়ে দেওয়ার প্রবলেম কি সমাধান আছে কে জানে টোটালি ল্যাগি এই অক্ষ এইটা এই বরাবর যে মানটা আছে সেটা হলো ভিপি এক্স আর ভিপি ওয়াই এই দুটা দিয়ে তোমার এই লব্ধিটা বের করতে হবে ভিপি যেটা আমি বলতে চাচ্ছি ভিপি নিট আর কি তো রোটো বরাব পিঠা করার সে সূত্র দিয়ে তোমরা যদি বের করো সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট আর রোটো বার করে দেখো কত আসে সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট হোল স্কোয়ার আর জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান ফোর হোল স্কোয়ার রুট করে দেখো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রির মতো একটা অ্যান্সার আসবে ठीक करफुलज टाइम हैंग करते 
Okay. যারা আমার সাথে আছো হ্যাং করার পরেও তাদের অনেক বেশি ধৈর্য আছে ঠিক আছে আর অনেক কিছু হবে পরীক্ষা হলে যায় দেখবা আমারই কিছু ছাত্র ছাত্রীকে আমি দেখেছি ইংলিশ ভার্সনের ছাত্র ছাত্রীরা যখন থাকে তাদের বাংলায় প্রশ্ন দেওয়া হয় সো তাদের জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষার মধ্যেও তাদের এরকম ধরনের শখ ফেস করতে হয় তো পরীক্ষা হলে যায় অনেক কিছু ফেস করবা অনেক কিছু তুমি জানো সেটারও দেখবা ইংলিশে প্রশ্ন করা হয়েছে দেখে বুঝতেছো না তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো এই জিনিসটা যে পুলিশ এই বরাবর গিয়ে এত দূরে যায় পৌঁছাবে আমি এখন যে উদ্দেশ্যটা নিয়েছি সেটা হলো এই কত দূরে যায় পুলিশ পৌঁছাবে সেটা বের করতে চাচ্ছি আমি যেটা বের করতে চাচ্ছি সেটাকে আমি এক্সপি বলতে চাচ্ছি এই এক্সপি বের করতে গেলে আমার অবশ্যই জানা লাগবে এই অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা জানলে আমি এই এটা হলো এক হাজার উপরেরটা তাহলে ওইটা কত বের করে ফেলতে পারবো এটা বের করার খুবই সহজ একটা সিস্টেম হতে পারে কি হতে পারে আমি এইখান দিয়ে এটাকে এইভাবে চিন্তা করি এই পাশ থেকে আমি এটাকে এইখানে নিয়ে এসে চিন্তা করি এটুকু হলো এক্সপি আর উপরেরটা হলো এক হাজার থেটাটা কত থেটাটা জানি না কিন্তু আমরা এতটুকু জানি টেন থেটা ইজ ইকাল টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই এক্সপি আবার আমরা এটাও জানি এই টেন থেটা ইজ ইকাল টু আমার যে একটু আগে আমি যেটা বের করলাম পুলিশের বেগের লব্ধি ওয়াই অক্ষ বরাবর যে মানটা আর লব্ধি এক্স অক্ষ বরাবর যে মানটা যেগুলো আমরা এই যে মাত্র এখান থেকে বের করে আনলাম এই যে এখানে কত জন আসছিল সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট আর ভিপি এক্স যেটা সেটা হইলো কত জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান ফোর সো আমরা এই দুটাকে এখানে বসাই দিলে কাজ হয়ে যাবে আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর কতখানি সরে যাবে পুলিশ সেটা বের করা কাজ হয়ে যাবে আবার হ্যাং করতেছে ওনা হ্যাং করে নাই আই থিঙ্ক ঠিকই আছে সবকিছু এক্সপি ইজ ইকাল টু কত আসতেছে এইখান থেকে তোমরা বের করে ফেলতে পারো এক্সপি আসবে হইলো সামথিং এক হাজার দিয়ে গুণ হবে আমাদের কত ওপরে যে মানটা এক্স অক্ষ বরাবর যে মানটা ছিল জিরো পয়েন্ট আর নিচে মানটা হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর মানটা তো এটা করলে এক্সপির মান আসতেছে একশো মিটার তার মানে পুলিশ একশো বাইশ দশমিক এক নয় মিটার সরে যাবে যেখান থেকে যেদিকে ঠিক অপোজিট বিন্দু থেকে এতখানি সরে সে ওই পাশে পৌঁছাবে আর পুলিশের ক্ষেত্রে দেখলাম চোরের ক্ষেত্রে কি হবে সেটাও দেখি চোরেরটা একই রকম ভাবে বের করি তো চোরের জন্য আমরা চোরের থেকে তথ্য নিয়ে আসি চলো চোরের অংশটা এবার করতে চাচ্ছি চোরের অংশ করার জন্য প্রথমত চোরের সবগুলা জিনিস বের করতে হবে আমি পুলিশটাকে এখান থেকে সরে ফেলতেছি চোরের সব তথ্য আগে অ্যানালাইসিস করতে হবে প্রথমত চোরের যে লব্ধি বেগ আছে সেটাকে আমি ভি টি ওয়াই বলতেছি ওয়াই অক্ষ বরাবর সমস্ত পাংশ ওয়াই অক্ষ বরাবর নিতে হবে এটা কত ভি টি কজ সরি কজ না ওয়াই অক্ষ বরাবর পাংশটা সাইন অপাংশ সাইন নব্বই ডিগ্রি ভি এ সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাতাসের বেগের ওয়াই অক্ষ বরাবর পাংশ নিলাম স্রোতের বেগের ওয়াই অক্ষ বরাবর অংশ নিতে পারো নেওয়ার কোনো মানে নাই তারপরে নিতেছি সাইন জিরো ডিগ্রি আর কি সাইন জিরো ডিগ্রির কোনো মান পাবো না সাইন শূন্য ডিগ্রি মান শূন্য তো এটা করার পরে তুমি অ্যান্সার পাবা কত আসে আমি এটা লিখেই দিচ্ছি সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান আসবে আর ভি টি এক্স যেটা সেটা বের করবা কেমনি এইগুলাকে জাস্ট কজ পাংশ নিবা এই জিনিসটা আমি শুরু থেকেই দেখে আসতেছি তো এত কঠিন কিছু না যে অনেকগুলা ভেক্টর একসাথে লব্ধি বের করার যে কাজটা সেটা এত কঠিন কিছুই না তো তুমি অনায়াসে বের করে ফেলতে পারবা এখানে এই জিনিসটার মান আসতেছে আমার ফোর পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এটা না আসতে পারে তোমার বাসায় করে দেখো যে ঠিক আছে কিনা এই দুটা হওয়ার পরে যে কাজটা থাকবে সেটা হইলো ভি টি বের করা আসলে লব্ধি বেগটা কত ভি চোরের আর কি সেটা বের করতে গেলে এই দুটাকে জাস্ট রুট করতে হবে যারা পুলিশেরটা বুঝো নাই তারা চোরেরটা জাস্ট বুঝো তাইলে কাজ হয়ে যাবে পিথাগরস করো বের হয়ে আসবে অ্যান্সার কিন্তু আমার অ্যান্সার দিয়ে কোনো আসলে কোনো কাজ নাই তো এটা বের করে লাভ কি চোর চোর কত বেগে ওই পাশে যাচ্ছে এটা তো বের করতে বলে নাই আমার যেটা লাগবে সেটা হইলো চোর কোথায় পৌঁছাবে অ্যান্সার হইলো চিন্তা করে দেখো এই বরাবর যাচ্ছিল স্রোত এটাকে ধাক্কা দিয়েছে বাতাসেও ধাক্কা দিয়েছে অনেক ঝামেলা হয়েছে তারপর চোর হইলো সামথিং এই বরাবর এই দিকে কোথাও পৌঁছাইছে তার মানে আমার এখানে একটা এক্স বের করতে হবে যেটাকে আমি এক্সটি বলতেছি তো এক্সটি বের করতে গেলে কি করতে হবে 
सिंपल काज x टी हलो x उपांशो डिवाइडेड बाय y उपांशो y उपांशो माने कि चोर एक चोर नहीं था किंतु और थे माजनों थी ते चिलो चोर ताई टा पास शो आर ऊपर दिखे माने ये आमी जस्ट टेन थे टा बेर करते सेर किसी ना आर इटा के जो दी ए ए की दूरत तो टा के जो दी बेगे रेस्पेक्ट नहीं आशा তোমরা যারা সরল রেখা পড়েছো তারা এই জিনিসটা জানো সেটাই করা হইছে এখানে আর কিছুই না তো এই জিনিসটার মানও জানো এই জিনিসটার মানও জানো বসিয়ে দিলে x টি পেয়ে যাব মানে চোর কত দূরে যায় পৌঁছাবে সেটা হলো আমার x টি বের করে ফেলি কত আসে 688.611 সো এখন দুইটা জিনিসকে একবারে চিন্তা করতে হবে চোর এবং পুলিশ দুইটাকে एक छोभी तो नहीं आशी। ओके, नीचे जाइ। एक छोभी तो एक बार बुझा चेष्टा करो। आमी ये जिन्हें बोला कि एक तो मुझे ही दिच्छी, आप आदो तो एकदम नॉइस फ्री करो चेष्टा करते सी। कब तो ज्योत रामू से दिया जाए। हाँ, ये गुलार काजे लग बने, ये गुलार काशेश, आप आदो तो। देखा चेष्टा करो। चोर আর পুলিশ দুইজনের মধ্যেই লব্ধি একটা যে কোন দিকে সৃষ্টি হইছে সেটা আমরা জানি না এটা ওরটা কোন দিকে সৃষ্টি হইছে ওরটা কোন দিকে সৃষ্টি হইছে কিছু জানি না কিন্তু আমরা দুইটা মান দেখতে পাচ্ছি এক্স পি এর মান কত আসছে 122 এর মত আর চোরের টা আসছে 600 তার মানে চোর গেছে দূরে আরো তার মানে চোরের যে ভেক্টরটা সেটা এই বরাবর এরকম কিছু একটা হবে এখানে হয়তো পৌঁছাইছে আর চোর বাদে পুলিশ হয়তো এই জায়গাটায় পৌঁছাইছে সো আমি দুইটার কালার একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি যেন তুমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারো আমি মাত্র যেটা বের করলাম সেটা হলো পুলিশ সেটা না কিন্তু মাত্র যেটা বের করেছি সেটা চোরেরটা সেটা হলো এটা ছিল x ঠিক আচ্ছা কালার চেঞ্জ করে দেই x t x p আর x t এই দুইটা আমরা বের করেছি এখন প্রশ্ন হলো এটার পার্থক্যটা বের করলেই তো আমরা জেনে যাব চোর পুলিশের থেকে কত পিছনে আছে মানে এক্স পি আর এক্স টি এই দুইটার পার্থক্য দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে চোর পুলিশ থেকে কত পিছনে আছে সেটা জানতে পারতেছি দেখো চিন্তা করে সেটা কিভাবে বের করতে পারি এক্স পি আসছে 122.19 আর চোরের টা আসছে হলো 688.61 এখন তুমি যেটা করবা সেটা হলো सिंपली এক্স थीप जेटा, शेटा बेशी, एक्स टी थी क्या, एक्स पी बाद दे दाओ, ताले पे जावा, चोर पुलिस थी क्या कोतो सामने आच्छे, ये तो कुछ जितो पे गया सो, एकान जो जितो माके बाला है, जे चोर ओपर पास है, जाए चुपचाप बोशे सिलो, तो बुझे ना जे पुलिस आस्ते सोर्टी सोने, जहाँ नी पुलिस के वो देख से इकान এখন প্রশ্নটা খুবই সহজ এই প্রশ্নটাকে আরো সিম্পলিফাইড ভাবে এখন আমি আঁকব মানে এই জিনিস সরাই দেব এখন আর নদীতে থাকার দরকার নাই ডাঙার সমস্যা চোর আর পুলিশ এখন ডাঙায় চলে আসছে ওদের মধ্যে কি হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে যাচ্ছি এখন স্ক্যানেরিও বা মানে সিচুয়েশনটা খুবই সহজ আমি যদি এইভাবে বুঝিয়ে বলি পুলিশ আছে এখানে চোর আছে এখানে থিপ আছে এখানে চোর এইদিকে 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগে দৌড়াচ্ছে আর পুলিশ আর চোরের আগে থেকে একটা দূরত্ব আছে কারণ চোর নদীর অপর পাশে একটু সামনে যায় পৌঁছাইছে সেটা আমরা বের করে নিয়ে আসলাম ব্যাপক প্যাথেটিক অবস্থার মধ্যে আছি ছাত্রছাত্রীরা বিকজ অনেক বেশি হ্যাং করতেছে পিসি এবং ভালো রকমের পরিশ্রম করতে হচ্ছে এই হোক এরকম কঠিন অঙ্ক এমনি করাইতে চাচ্ছিলাম না বাট তোমাদের কথা চিন্তা করে করাচ্ছি আর কি কি করব মানে ভালো ভার্সিটিতে পড়াশোনা করার সুযোগ সবারই দেওয়া উচিত দেখো আমরা 500 566.4 এটা হলো সেই দূরত্বটা এখন চিন্তা করে দেখো এটা একটা স্পেস টাইম অঙ্ক যেটা আমি ক্লাস 9 10 এর বাচ্চাদের কালকে হয়তো করাইছি সেটা হলো খুব সহজ একটা অঙ্ক পুলিশের কত তরণে দৌড়াইতে হবে 1 মিনিট পর চোরকে ধরতে তার মানে 60 সেকেন্ড পর দৌড়াইতে ধরতে হবে সো পুলিশের যাইতে হবে কতটুকু পথ পুলিশের কথা যদি বলি সেটা s ut এখান থেকে একটু নির্দিষ্ট একটা দূরে যায় চোর পুলিশের মধ্যে দেখা হবে মানে পুলিশ চোরকে ধরে ফেলবে এই দূরত্বটা মনে করো সামথিং এক্স 
এক্স প্লাস ডেল এক্স দূরত্ব যাইতে হবে পুলিশের আর পুলিশ তো আর আদি বেগ নাই কোনো ওটার জাস্ট এ আছে হাফ এটি স্কোয়ার আর চোরের যতটুকু যাইতে হবে ওই সময়ে চোরের যাইতে হবে সমবেগে মানে সর্বোচ্চ বেশি বেগে দৌড়াচ্ছে চোর তাই সেটা হবে এক্স ইজ ইকাল টু ফিটি সূত্র আর চোরের বেগ হইল দশ আর সময় হইল ষাট সেকেন্ড তো এক্স এর মান তুমি জানো দশ ইন্টু ষাট সেকেন্ড আর ডেল্টা এক্স এর মানও জানো এই যে এটা তুমি এখান থেকে এ এর মানটা জাস্ট বের করবা খুব সহজ ভাবে বের হয়ে আসবে এর মান তুমি বের করলে অ্যান্সার আসবে কিছু একটা আসছে আমার আসছে হলো জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এর মতো তোমরা করে দেখো কত আসে পুরো অঙ্কটা যেহেতু অনেকবার হ্যাং করেছিল তাই আমি তোমাদের আবার একটা ব্রিফিং করে বোঝিয়ে দেব যে অঙ্কটার মধ্যে করলামটা কি দেখো কি করলাম পুরো অঙ্কের মধ্যে ডেটা ছিল অনেকগুলো বলা হয়েছিল এইখানে আর এইখানে এই জায়গায় ছিল চোরটা চোরের বেগটা এই দিক বরাবর ছিল ভিটি আর এই দিক বরাবর স্রোতের বেগ ছিল ভিসি আর নদীতে ঝড় ছিল ঝড় হাওয়া বইতেছিল এই দিক বরাবর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে আর পুলিশ একশো বিশ ডিগ্রি কোণে এদিকে চোরকে দেখা মাত্রই রানা দিয়েছে আর এই দিক বরাবর কারেন্টের মানে স্রোতের বেগ আছে আর এই দিক বরাবর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে বাতাসের বেগ আছে তোমাকে বের করতে বলা হয়েছে যে চোর অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছে তারপর পুলিশ যখন আসছে তখন চোর দে দিছে এইদিকে দৌড় সো চোর দুই দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে দৌড়াইছে তোমার বের করতে হবে পুলিশ কত তরণে দৌড়ে গেলে অপর প্রান্তে পৌঁছানোর পর এক মিনিটের মধ্যে চোরকে ধরে ফেলতে পারবে সেটা হলো প্রশ্ন ছিল আর এই যে যতগুলো প্যারামিটার দেখতে পাচ্ছ সব কিছুর মান দেওয়া ছিল ভিটির মান দেওয়া ছিল ভি এর মান দেওয়া ছিল ভিসির মান দেওয়া ছিল ভি পি মানে পুলিশের বেগও দেওয়া ছিল আর নদীর প্রস্থ যেটা ডি সেটাও দেওয়া ছিল এই অঙ্কটা করার জন্য আমি প্রথমে কি করেছি এই পুলিশের গায়ে যত ভেক্টর কাজ করতেছে সেগুলোর উপাংশ নিয়েছি ও অক্ষ বরাবর সেটার জন্য আমি কি করেছি ভিপি সাইন একশো ডিগ্রি তারপরে ভি এ সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তারপরে ভিসি সাইন জিরো ডিগ্রি সেগুলা লেখছি একই রকম ভাবে ভি এক্স ও বের করেছি সেগুলা কিভাবে বের করে ভিপি কজ একশো বিশ ডিগ্রি ভি এগুলার কজ নিলে হচ্ছে পুরো অঙ্কটা আমি আবার রিভিশন করে দিচ্ছি অনেক কেরাই আছে আমার বুঝতেই পারতেছ ঠিক আছে এরপর আমি কি করেছি এই দুটো উপাংশকে ব্যবহার করে আমি জানতে চাইতেছিলাম যে এই পুলিশ ব্যাটায় কোথায় ল্যান্ড করছে মানে পুলিশ যে গেল তার তো তিনটা মিলে তিনটা বল মিলে একটা লোক দিয়ে হয়েছে হয়তো এইদিকে কোথাও ল্যান্ড করেছে তো কোথায় ল্যান্ড করেছে এটুকু মান বের করতে চাচ্ছি সেটা বের করার জন্য আমার অনেক কেরামতি করতে হয়েছে কি করতে হয়েছে ট্যান থেটার সূত্র অ্যাপ্লাই করা হয়েছে আচ্ছা এগুলো মোটস মোসতেছে না কেন আচ্ছা এখানে আন্ড কাজ করে না ওকে যাই হোক আমি যেটা করেছি সেটা কি করেছি খুবই সিম্পল ব্যাপার এই দুইটা মান পাওয়ার পরে ট্যান থেটা ইজ ইকাল টু লিখে ফেলছি সরাসরি যে এই দিক বরাবর চোর হয়তো এই দিকে যায় বসাইছে সামথিং আমি চোরের কালারটা চেঞ্জ করে দিই নাহলে পুলিশ না চোর কোন বোঝা যাবে না পুলিশেরটা ধরো এক্স পি সেই এক্স পি ডিভাইডেড বাই আমি হলো দূরত্ব দিয়েছি এই বরাবর ট্যান থেটা বের করা যায় দূরত্ব দিয়া অথবা বেগের মান দিয়ে ভেক্টর তো তুমি বেগ দিয়ে বের করো কি দূরত্ব দিয়ে বের করো সমস্যা নেই অনুপাতটা সেম আসবে তো এখন আমরা যেটা করতেছি সেটা হইলো উপরে এক্স অক্ষ বরাবর মান বসাইছি তো এটা বসাও এটা ট্যান হবে না ট্যান এর উল্টাটা বসাইতেছি আমরা ওয়ান বাই টেন আর কি লিখছি ওটাকে ট্যান লেখার কোনো মানে নাই কট টেন এর উল্টা কি কট কট বসাচ্ছি তো কটের সূত্র তোমাদের জানার দরকার নেই জাস্ট এতটুকুই বুঝো এই অনুপাতটা সমান হবে বিকজ বেগ আর দূরত্ব ভেক্টর কোয়ান্টিটি দূরত্ব না সরণ বেগ আর সরণ দূর ভেক্টর কোয়ান্টিটি সেটা ব্যবহার করে এটা বের করতেছি এখান থেকে এক্সপি বের করে ফেলছি আর একই রকম ভাবে আমরা চোরের জন্য একই কাজ করছি চোরের জন্য এটাকে ভি টি ওয়াই দিয়ে বের করেছি মানগুলো আর ভি টি এক্স দিয়ে মানগুলো বের করেছি চোরের জন্য এই দুইটা বের করার পরে উপাংশ গুলো যোগ করার পরে আমরা যেটা করেছি সেটা হলো চোর কত দূরে গেছে মানে এক্স টি সেটা বের করার চেষ্টা করেছি সেটা ওইভাবে বের করা হয়েছে ভি টি ওয়াই সরি ভি টি এক্স সব 
এবার কিছু লেখাই হচ্ছে না আচ্ছা নাকি লেখা আচ্ছা আমি মনে হয় সাদা কালি নিয়ে নিছি হ্যাঁ আচ্ছা লিখতেছি সাদা কালি দিয়া কি আছে জীবনে আর चोर पुलिस मध्यवर्ती दूर क्या बेर करते चोर जाए देख लगे दूर पोछाइसे पुलिस मान गा देखे बुजल पुलिस सामने आ चोर तीन लेयर अंक छोड़ गति सूत्र व्यवहार व्यवहार लब्धि सूत्र व्यवहार ज्ञान आना मान एक परीक्षा दी चाओ तरह ट्रेनिंग अच्छा एन कि कमेंट नहीं बड़ एक अंक अनेक बस हैंग कर पीछे पीछे एत बस हैंग कर चेहरा अब हैंग देखा जाके भूत मत चेहरा देखा जा पुलिस कत तरणे दौड़े एक्सिलेट कर ले चोर के धरते प्रश्न कर एक चिंता कर देखो चोर क्योंकि बाचार जो दौड़ा और पुलिस तो ना मान जीवन भय नाई चोर बेग चेन्ज होना चोर सर्वोच्च बेगे दौड़ा पुलिस से गाड़ीटर दिए चाहले बसि बेगे जा बस बेगे गीवन झुकी आसे मरे जाते पुलिस क्योंकि चिंता भावना कर तरण मैं एक्सिलेट कर उपाय आर का प्रश्न बला छो पुलिस कत तरणे छुटले सम बेगे छुटे चला चोर के धरते पर यह कारण तुम एसिजिकल टीटी प्लस हाफेट स्कोर पुलिस व्यवहार करो क्योंकि चोर एसिजिकल टू भिटी व्यवहार कर बाघ हरिणे अंक क्षेत्र कर हरिण तरह जीवन बाचान तरण हाथे रखे ना से जो तो बेगे दौड़ाते सर्वोच्च बेगे दौड़ाते बुजते प्रश्न अच्छा चले आसने आटार की अवस्था से देखी सो आप नदी नौकर समस्या देख ल समान अथवा लम्ब आन मान बेर करते भेक्टर मान कत हम परस्पर समान समान खुबी सहज अंक क्या क्रस गुणन करते जाओना परीक्षा आसले कि समानुपातिक भाव करवा डिवेड बिजिकल टू मान बेर एग्ला गुण सहज एक सिसटेम जो तुम व्यवहार करते 
আরেকটা কাজ করতে পারো সেটা হইলো এগুলা খুব সহজ অঙ্ক এখন দেখাবো এগুলা এডমিশনও আছে তোমাকে যদি বলে দেয় যে একটা ভেক্টরের সাথে আরেকটা ভেক্টরের কোন কত আছে মানে তোমাকে বলে দেওয়া হইলো এই ভেক্টরটা এই ভেক্টরটা আর বি ভেক্টরটার মধ্যবর্তী কোন হলো তিরিশ ডিগ্রি এখন তোমাকে বলে দেওয়া হয়েছে এ ভেক্টরটা টু আই হ্যাট এবং থ্রি জে হ্যাট হলে আর বি ভেক্টরটা ফাইভ আই হ্যাট প্লাস ফোর জে হ্যাট এরকম হলে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হইলো বি বরাবর এ এর উপাংশ কত এবং অভিক্ষেপ কত বি বরাবর বলেছে তাই তোমার বি যার বরাবর প্রশ্নটা শুনো বি বরাবর এ এর মানে বি ভেক্টর বরাবর এ এর উপাংশ আর অভিক্ষেপ কত হবে এটার অ্যান্সার খুবই সিম্পল খুব সহজভাবে বের করো বি বরাবর বলছে তাই তোমার যেটা করতে হবে এ কস থেটা তারপর বি বরাবর একটা বি এর একক ভেক্টর এটার সাথে লাগিয়ে দিতে হবে তাইলে তুমি উপাংশটা পেয়ে যাবা আর অভিক্ষেপ হইল জাস্ট এ কস থেটা আর কিছু না যার এ এর যার বলবে সেটার কস থেটা নিবা আর যার বরাবর বলবে সেটার একক ভেক্টর নিবা আর কিছুই না তো এ এর মান তো তুমি বের করে ফেলতে পারবা এ এর মান বের করা খুব কঠিন কিছু না টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার হয়ে গেল এ আর বি কস থেটা সেটাও তো বের করতে পারবা কস থেটা মানে হইলো কজ তিরিশ ডিগ্রি এরপর আর কি আছে বি হ্যাট বি হ্যাট কেমনে বের করবা বি ভেক্টরটাকে তার মান দিয়ে ভাগ করে দিবা জাস্ট আর কিছুই না বি বাই বি তো বি ভেক্টর কত আছে ফাইভ আই হ্যাট বাই ফোর জে হ্যাট এটার সাথে ভাগ হয়ে যাবে কি বি এর মানটা রোট ওভার অফ ফাইভ ফোর স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার এই তো তো এটা হইলো উপাংশ আর এটা হইলো অভিক্ষেপের মান ব্যাস কাজ হয়ে গেল খুবই সিম্পল ম্যাথ उत्पन्न निर्णय करो तरक्टा भेक्टर दिए अच्छा हैंग करते नट रेसपिंग मोडे अच्छा मान दिए भाग कर दीबा सी एर मान बेर आगे रोट बारो पांच स्कोर बेपारेक्टर लिखे दी डेक्ष बराबर मान मान के हेटर पास मान 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 जो एरक देखा भलो बिकज যদি পরবর্তীতে আবার সমস্যায় পড়ে যাও আমি জানি তোমাদের অনেকেই পারে কিন্তু তারপরেও যদি কেউ না পারে তার জন্য দেখে দিলাম পুরোটা এই যে এভাবে করে তুমি যে ডক্ষের সাথে সি ভেক্টর উৎপন্ন কোন বের করতে পারো খুব ইজিলি এখন শর্টকাটে বের করবা আরেকটা ব্যাপার নদী নৌকার অঙ্কের মধ্যে একটা শর্টকাট ছিল যেটা আমি ওইখানে হ্যাং করতেছিল বলে দেখাই নাই সেটা হইলো যদি নৌকা বা বোটের বেগ এটা হয় ভিভি আর স্রোতের বেগ এটা হয় তাইলে কত কোনে সাতার কাটলে ঠিক বিপরীত বিন্দুতে পৌঁছাইতে পারবা বা কত কোনে নৌকা চালালে ঠিক বিপরীত বিন্দুতে মানে এ থেকে বিতে যাওয়া যাবে সেই কোনের মান সরাসরি কজ ইনভার্স অফ মাইনাস ভিসি বাই ভিভি এই শর্টকাট দিয়ে বের করে ফেলবা কখনো টাইম লাগাবা না কোনো আর যদি দেখো এটা করা যাচ্ছে না মানে এটা সাত এটা পাঁচ তুমি এই অ্যান্সারটা বের করতে যায় দেখবা ক্যালকুলেটার ম্যাথ দেখাচ্ছে মানে যদি কোনোদিনও 
बिंदुते पोछाते सो एटार एनसार हो कई ठीक विपरीत बिंदुते पोछाते अंक उत्तर सो एट कन्फ्यूजिंग लगे छात्र छात्री परीक्षा आसले एनसार करते अवस्थान भेक्टर आर तुम्हेंटर थे थ्री आई हेट प्लस फोर के हेट प्लस फाइव जे हेट एरक देखे तुम्हें टर्क निर्णय करो टर्कर मान निर्णय करो टर्क दिक निर्णय करो जिज्ञासन स्टूडेंट दिन क्रस गुणन करते जा हाथ की करवा क्योंकुलेटर गुरु सीज आज मास्टर डिफेंडर यूट्यूब चैने देखाना कि क्रस गुणन क्योंकुलेटर सहाज्य करते हैं तो क्योंकुलेटारे एनसार बेर आनबा गुण कर ले मन ठीक थ्री जगह ख्याल रेखा जे पर दिए आयर पर मैं जो एडमिशन अंक करवा तक मन करवा चोकानीपल प्रोडक्ट बेर करो मान स्केल गुणफल बेर करो तक कि स्केलारिपल प्रोडक्ट बेर करते हैं मान हईल ए क्रस बी करते फेक्टर पा जा सी भेक्टर डट करते मान स्केलारिपलटर मान जिन बेर करो मान जो शून्य आसे तक तुम दीबा जो एक ही तले अवस्थान करते अर्थात तीन टाइम जो एक ही तले थे तरह द्वारा तैरी उपायक्टर शर्टकाट हईल तुम सरसिटर 
ম্যাট্রিক্স মোডে যায় একটা ম্যাট্রিক্স এ ম্যাট্রিক্স হিসেবে একটা ডিফাইন করবা অনেক দুর্বল ক্যালকুলেটর এটা করা যায় হান্ড্রেড এম এস এটা করা যায় যত আমার মনে আছে এটার এই ডিটারমিনেন্ট এর মধ্যে তুমি এই মান গুলা বসাই দিবা সব গুলা একটা না একটা ম্যাট্রিক্স বাই করবা তারপর ম্যাট্রিক্স এর অপশনে যে ডিট অপশন আছে ডিটারমিনেন্ট যারা পারো না তাদের আবার বলতেছি মাই স্টাডি ফ্রেন্ড মাই স্টাডি ফ্রেন্ড ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে ক্যালকুলেটর গুরু নামে প্লেলিস্ট আছে একটা ওটার ভিতরে এগুলো পাবা ম্যাট্রিক্স মোডে যায় এটা ডিটারমিনেন্ট বের করে দিবা সরাসরি নির্ণায়ক নির্ণয় করবা তাইলেই তুমি বুঝতে পারবা যদি এটা জিরো আসে তাহলে বলে দিবা যে যদি এই ভি এর মানটা জিরো আসে তার মানে এটা কোনো ঘন বস্তু না এই বেক্টরটা একই তলে আছে সো একই তলে আছে ভি এর মান শূন্য হইলে একই তলে আছে তোমরা একটু খাতায় লিখে নাও তলে আছে আর ভেক্টর টিপল প্রোডাক্ট স্কেলার টিপল প্রোডাক্ট বের করতে বললে এটার মান বের করতে বলছে আর কিছুই না অথবা যদি বলে এই তিনটা দ্বারা তৈরি হওয়া ঘন বস্তুর আয়তন বের করো এই তিনটা ভেক্টর দ্বারা তৈরি হওয়া ঘন বস্তুর আয়তন ঘন বস্তুর দেখো তিনটা জিনিস পড়া হইলো একটার মধ্যে বস্তুর আয়তন তাইলেও এক আসলে কিছুই চাই নাই এই ভেক্টর গুলার স্কেলার টিপল প্রোডাক্ট চাইছে সো তিনটা জিনিস একটা অ্যান্সার এই অ্যান্সারটা দ্বারা বোঝা যাবে তিনটা জিনিস এক নম্বর জিনিস হলো এটা দ্বারা স্কেলার টিপল প্রোডাক্ট বের হবে দুই নম্বর কথা হইলো তিনটা ভেক্টর একই তলে আসি না এটা নাম জিরো হইলো সেটা দেখে বোঝা যাবে তিন নম্বর কথা হইলো এই তিনটা ভেক্টর দ্বারা যে ঘন বস্তু তৈরি হবে সেটার আয়তন এখান থেকে বের হয়ে আসবে সো এক ঢেলে তিন পাখি পাখি মারা ঠিক না তো তিন পাখি ধরে নিয়ে আসবা ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার সো আমরা আই থিঙ্ক আমাদের মডিউলের সামনে চলে যাই আমাদের ভেক্টরের ক্রস গণন আয়তন নির্ণয় এগুলা হয়েছে সমতলে ভেক্টর সনান্তকরণ মধ্যবর্তী কোন অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোন এগুলা সব শেষ সমান্তর লম্ব হইলে কি সেটাও শেষ আমরা অনেক দূর আগে গেছি কাজ এবং টর্ক নির্ণয় কাজ নির্ণয় ডাব্লিউ ইজিক্যাল টু এফ এস ডট গণন করলে হবে এটা তোমরা বুঝতেই পারতেস মানে আমি টর্ক নির্ণয় দেখাইছি কাজ নির্ণয় তো এফ এস কস্ট এটা মানে এফ ডট এস করলে হবে এটা এটা ডট গুণন এটা তোমাদের বোঝানোর দরকার পড়বে না আই থিঙ্ক আমরা অনেক আগে গেছি আমরা ভেক্টরের এইটুকু আগে গেছি এখন শুধু ভেক্টর ক্যালকুলাস করলে কাজ হয়ে যাবে তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নেই এখন যারা যারা ক্লাসে আছো তাদেরকে অভিনন্দন তারা তোমরা অনেক দূর আগে গেছো এবং কঠিন দুইটা অঙ্ক আমি আবার শেষে আবার করিয়ে দেব ওই যে বৃষ্টির গাড়ির যে বাঁকা অঙ্কটা ওটা বিকজ ওটা ইউটিউব ফেসবুকে কেউ করাবে না আর চোর পুলিশের অঙ্ক যেটা ওটা তো কেউই করাতে যাবে না বিকজ এত সময় নাই কারো আর আমি দেখেছি কোচিং সেন্টারে তোমাদের যে পেইড ক্লাস হবে ওটার মধ্যে ওই ধরনের অঙ্ক করাবে না চোর পুলিশের যে সিমুলেশনটা করলাম আমি ওটা এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট একটা অঙ্ক ওরা আমার করাতে করতে যেমন কষ্ট হচ্ছিল তোমাদের বোঝাতেও কষ্ট হচ্ছিল তো দাদা এডমিশনের এক্সামে হাইয়েস্ট কত এফ এক্স এর ক্যালকুলেটার অ্যালাউ করবে বইটে একদম এটা অ্যালাউ করবে একদম হাইয়েস্ট তোমার একদম ই এক্স যেটা বাকি অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে এটা অ্যালাউ না করতে পারে দুইটা ক্যালকুলেটার নিয়ে যেতে পারো কোনটা করে দেখবো জীবনে পড়ো নাই এবং তোমাদের ভেক্টর ক্যালকুলাস নিয়ে অনেকেরই অনেক ধারণা কম বিকজ শর্ট সিলেবাস পরে পরীক্ষা দিয়েছ সো দ্যাট দা থিং আচ্ছা ভাইয়া ডিটারমিনেট ইনফিনিটি আসে হ্যাঁ ডিটারমিনেট ইনফিনিটি আসতে পারে কারণ আমি অঙ্ক র্যান্ডম বানিয়েছি তো সো কোন কারণে ইনফিনিটি আসতেই পারে ডিটারমিনেন্ট তো সব তিনটা ভেক্টরের মানে আসার কথাও না ইনফিনিটি ইনফিনিটি কেমনে আসো ডিটারমিনেন্ট বের করেছো ইনফিনিটি কেমনে আসে মাইনাস আসতে পারে প্লাস আসতে পারে ইনফিনিটি কেমনে করে ডিটারমিনেন্ট আসতেছে ইনফিনিটি আসে তুমি কি আদৌ শিওর যে কমেন্ট করছো তুমি কি আদৌ করছো অঙ্কটা আমি জানি না এরকম আসছে কিনা আচ্ছা আসলে সমস্যা নাই অঙ্ক টিচার যখন বানাবে তখন ঠিকঠাক বানিয়ে দেবে আমি তো একটা র্যান্ডম মান লিখে রাখছি তোমাদের বোঝানোর জন্য আমার তো উদ্দেশ্য তোমাদের অঙ্ক করে দেওয়া না সো ওই দিকে যাই দাঁড়াও দেখি কি অবস্থা হয়েছে ইনফিনিটি আসে আদেও আসতেও পারে আমি তো দেখতেছি দুই তিন চার এরকম অনেকগুলো আছে আমি আমি একটু দেখি ক্যালকুলেটারে ম্যাট্রিক্স মোডে যাই একটা ম্যাট্রিক্স নেই ও সরি ম্যাট্রিক্স মোডে যাই একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম ম্যাট্রিক্স এর সাইজ হবে থ্রি বাই থ্রি তো টু থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি সিক্স 
এরপরে আমি তো এই ক্যালকুলেটর নতুন কিনেছি আমি জানি না কিভাবে ডিটারমিনেন্ট বের করতে হয় ডিফাইন ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্ট আচ্ছা অপশন পেয়ে গেছি একটা ডিটারমিনেন্ট অফ ম্যাট্রিক্স এ দিয়ে দিলাম অ্যানসার মাইনাস 18 আসে মাইনাস 18 আসে মানে এটার একটা আয়তন আছে শূন্য আসে নাই সো এই কি বলো শূন্য ইনফিনিটি আসে না তো মাইনাস আছে অ্যানসার আর কিছু না মাইনাস এর মানে আছে ভেক্টর গুলা কি সিকোয়েন্সে আছে সেটা বের করা যায় এটা আমি যে সরল লেখা যখন তোমাদের পড়াবো তখন তোমাদের বুঝিয়ে দেব যে বিন্দু গুলা কোন কোন জায়গায় কোনটা থাকলে সেটা দ্বারা একটা ত্রিভুজ বানানো যায় কি যায় না ওইটার মতো আর কি এই জিনিসগুলা কাজ করে ভেক্টর টিপল প্রোডাক্ট আচ্ছা ডেটা ডাইমেনশন এর আসে ডাইমেনশন এর আসতেছে আমি তো মাত্রই করে দেখলাম ঠিকই আছে রাকিতা কি বলতেছে প্রেজেন্ট স্যার রাকিতা প্রেজেন্ট আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ রাকিতা সো আমরা এখন ভেক্টর ক্যালকুলাস অংশ শেষ করব পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব সো দ্রুত চলে আসি সরি আসলে কিছু কিছু জিনিস আমাদের হাতে থাকে না তোমরা তো বুঝতেই পারছো নেট কানেকশন আর কি বলে আচ্ছা এখানে আমি যেটা করতেছি সেটা হলো আমার নিজেরই ভিডিও এইচ আর বি ভাইয়ের যে ভিডিও আছে তার কপিরাইট নিয়ে তার ছবি ব্যবহার করতে সেই কারণে তার তার কথা বলে দিলাম এইচ আর বি ভাইয়ের যে ভিডিও আছে ভেক্টরের ওইখান থেকে কিছু বেসিক আগে দেখাচ্ছি তোমাদের কারণ তোমাদের তো ভেক্টর ক্যালকুলাসের কোনো বেসিক নাই তো এখানে যে জিনিসটা দেখানো হচ্ছে সেটা হইলো যদি আগুন ধরে আগুনের একটা ফিল্ড থাকে যেটাকে বলা হয় স্কেলার ফিল্ড আগুন মানে হইলো শক্তি শক্তি মানে হইলো কাজ কাজ মানে শক্তি মানে কাজ না শক্তি বোঝার জন্য কাজকে ব্যবহার করো কাজ কি রাশি স্কেলার রাশি তার মানে আগুন হইলো একটা স্কেলার ফিল্ড সো স্কেলার রাশির ফিল্ড বা মাঠ এটাকে স্কেলার ফিল্ড বলা হইতেছে একটা স্কেলার ফিল্ড এখানে দেখানো হইতেছে যেটার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মান আছে সো তুমি তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে এই স্কেলার ফিল্ডের একটা জায়গায় কোন একটা জায়গায় যদি আমি হাত রাখি মানে এই জায়গায় হাত রাখি তাহলে কোন দিকে হাতটা সরিয়ে ফেললে আমার আগুনের বেশি তাপ লাগবে মানে স্কেলার ফিল্ডের মানের পরিবর্তন কোন দিকে বেশি হচ্ছে তো এটা বের করার উপায় হলো আমার স্কেলার ফিল্ডের মধ্যে ক্যালকুলাস বা পরিবর্তনের হারের একটা সায়েন্স ব্যবহার করতে হবে যে জিনিসটা আমরা ব্যবহার করলে স্কেলার ফিল্ডের বা স্কেলার স্পেসের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করতে পারি ম্যাক্সিমাম চেঞ্জ অফ চেঞ্জটা বের করতে পারি সেটাকে আমরা কি বলি নর্মালি গ্র্যাডিয়েন্ট বলি তো গ্র্যাডিয়েন্ট বের করার উপায় হইল তোমাকে গ্র্যাডিয়েন্ট না বের মানে গ্র্যাডিয়েন্টের দিকে আগে যাতে যাইতে চাচ্ছি না তার আগে আমি তোমাকে বলি যদি তোমাকে একটা স্কেলার ফিল্ড দেওয়া থাকে মানে একটা স্কেলার ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে একটা স্কেলার ফিল্ডের ইকুয়েশন ওই আগুনটাকে গাণিতিক ভাবে এভাবে দেখানো হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার জেড এরপরে তোমাকে যদি বলে যে কোনো একটা পয়েন্ট এ পয়েন্টে আগুনের যে তাপ শক্তির মান সেটা নির্ণয় করো সেটা নির্ণয় করতে গেলে এক্স এর মান ওয়ান ওয়াই এর মান টু জেড এর মান থ্রি বসে দিতে হবে এগুলা এই সমীকরণে বসে দিলে তুমি আগুনের মান উনত্রিশ পেয়ে যাচ্ছ এই যে একটু আগে আমি দেখতেছিলাম না আমরা দেখতেছিলাম এই যে এটা উনত্রিশ ছিল এই পয়েন্টে কিভাবে উনত্রিশ আসলো সেটা আসলে গাণিতিক ইকুয়েশনের মধ্যে ডোমেন ইনপুট দিলাম আউটপুট হিসেবে রেঞ্জটা পেয়ে গেলাম উনত্রিশ সো তোমাকে যদি বলে নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে স্কেলার ফিল্ডের সমীকরণ থেকে স্কেলার স্কেলার রাশিটার মান নির্ণয় করো সেটা তুমি জাস্ট এক্স এর মান ওয়াইন মান জেড এর মান বসাইলে পের করতে পারবা এখন এরপরের যে জিনিসটা দেখানো হচ্ছে এটাকে বলা হয় ন্যাবলা বা ডেলটা অপারেটর এই ডেল অপারেটর যেটা করবে তোমাকে হেল্প করবে সেটা হইলো সে পার্শিয়ালি পরিবর্তনের হার এক্স অক্ষ বরাবর কি পরিমাণ চেঞ্জ হইতেছে ওয়াই অক্ষ বরাবর কি পরিমাণ চেঞ্জ হচ্ছে এবং জেড অক্ষ বরাবর কি পরিমাণ চেঞ্জ হচ্ছে সেটা বের করে দেবে এই ন্যাবলা অপারেটরের মেন কাজই হইলো এক্স ওয়াই জেড বরাবর পরিবর্তনের হার বসতে তোমাকে হেল্প করবে ডিফারেন্স সিয়েশন মানে হইলো ডিফারেন্স মানে হইলো পরিবর্তন সিয়েশন মানে হইলো পরিবর্তনের হার ডিফারেন্স সিয়েশন মানে হইলো সোজাকতা পরিবর্তনের হার তো ন্যাবলা অপারেটর এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ আর জেড অক্ষ দুই তিন অক্ষ বরাবরই একসাথে কাজ করে এটা হলো এটার মানে বিশেষত্ব এখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় আমি এই বিন্দু থেকে কোন দিকে হাত নিলে সব থেকে বেশি আগুনের প্রভাব থাকবে মানে স্কেলার ফিল্ডের মানের পরিবর্তনের হার কোন দিকে বেশি হবে সেটা যদি জানতে চাও সেই দিকটা নির্ণয় করতে চাও এবং কত বেশি হইতে পারে সেটার হারটা বের করতে চাও তাহলে তোমার বের করতে হবে গ্র্যাডিয়েন্ট এই যে এই জিনিসটা গ্র্যাডিয়েন্ট আসলে কিছুই না ন্যাবলা অপারেটর কে স্কেলার ফিল্ডে প্রয়োগ করতেছ ন্যাবলা অপারেটর দিয়ে স্কেলার ফিল্ডটা গুণ হয়ে যাচ্ছে মানে ফাই একটা স্কেলার ফিল্ড সেটার সাথে তুমি জাস্ট ন্যাবলা অপারেটরের 
डिफारेशन कर सपेक्षा डिफारेशन कर विशेष नियम हलो जो तुम एक्सर सपेक्षे डिफेंसिएशन करते तक वाई जेड सब कन्सटैंट हो जाए जिनटार मान गुलेक्टर बनिए फेला जाए द्वारा प्रकाश करते बुजते ग्रेडियन चाहते तुम्हारे बेसिक ना थे तुम गोरार डिम बेर दीवा मानसिंदु घटना छवि देखे तुम्हारेक्टिव मध्य निर्णय करते तुम्हारा हाफ एर आकाशे दिखे तक क्योंकि आकाशे दिखे तक ना देखो भाइय तुम्हारे भिडियो ते सर छवि छाड़ा 
শুধু পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে এখন তোমরা পারবা কনভার্জেন্স মানে কম ডাইভার্জেন্স মানে বেশি মানে বেশি মানে কি বলতে চাইতেছি বেশি ভেক্টর বের হয়ে যাচ্ছে আর কনভার্জেন্স মানে কম আসতেছে কম কম ভেক্টর বের হয়ে যাচ্ছে তার এখান থেকে এই দুইটা ছবি দেখলে বোঝা যাচ্ছে এরপরে আসো গাণিতিক ভাবে ছবি দেখে তো অনেক কাজই করা যায় গাণিতিক ভাবে কেমনে বের করবা গাণিতিক ভাবে ডাইভার্জেন্স বের করার উপায় খুবই সহজ তোমার যেটা করতে হবে সেটা হইলো ভেক্টর ফিল্ড কে ভেক্টর ফিল্ড মানে অনেক জটিল কিছু না ভেক্টর ফিল্ড মানে হইলো এরকম একটা সমীকরণ যেটার মধ্যে সরি এটা উল্টা দেখাইতেছি ভেক্টর ফিল্ড মানে এই যে ভি এর মতো এরকম একটা সমীকরণ একটা ভেক্টর আর কি যেটার মধ্যে এক্স ওয়াই এবং জেড বরাবর তোমাকে বিভিন্ন তথ্য দেওয়া থাকবে যে তথ্য গুলা ব্যবহার করে তুমি ভেক্টর ফিল্ডটাকে ড্র করতে পারবা এখন অনেকেই তো চিন্তা করবে রিটার্ন পরীক্ষায় যদি ভেক্টর ফিল্ড আঁকতে দেয় তো ভেক্টরে তো কিছুই বোঝো না আমার কি আঁকবা তাই না জীবনে তো কিছুই মানে সম্ভব হবে না যদি একবার না দেখায় আইকা তাই না তো একটু দেখেই দিচ্ছি যেন কষ্ট না হয় তোমাদের যদি আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে ক্লাস নিতে অনেক হ্যাং করেছে নেট এবং কথা বলতে অনেক পেইন লাগতেছে বাট তাতে কি তোমরা যখন বুয়েটে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আইসা আমাকে ভাইয়া বলে ডাকবা তখন এই কষ্ট চলে যাবে একদমই ঠিক আছে সো মেডিকেলে আশপাশ দিয়ে যখন তোমাদের দেখব তখন এই কষ্টটা আর থাকবে না সো এটাই মজার ব্যাপার দেখো এই ভেক্টর ফিল্ডটা আঁকতে চাই কিভাবে আঁকবো হ্যাঁ তোমার যদি বলে এই পয়েন্টে আঁকো এই পয়েন্টে ওয়ান টু থ্রি একটা বিন্দু এই পয়েন্টে ভেক্টর ফিল্ডটা আঁকো তো এ কথা বললে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কি বলতে চাই আসলে খুব সহজ কথা বলছে যে এক দুই তিন এক্স ওয়াই জেড এর মান বললে দিছে তুমি জাস্ট ওগুলা বসাও আই এর মান আই হ্যাট এর পাশে কত মান আসবে সেটাও বের হয়ে যাবে জেড হ্যাট মানে জে হ্যাট এর পাশে কত মান আসবে সেটাও বের হয়ে যাবে আর এই তো সবই বের হয়ে গেছে এই তো দেখো এবার এই পয়েন্টে এবার কি করতে হবে লাল কালার কালি দিয়ে দেখাই দিতেছি ধরো এটার মান আসছে কত ক্যালকুলেটার দিয়ে চাপি টু টু দি পার এইট না এটা এইট আসবে হ্যাঁ টু টু দি পার থ্রি মানে এইট এটা কত থ্রি টু দি পার থ্রি নাকি না থ্রি না থ্রি টু দি পার ফোর ওরে বাবা অনেক বড় আসবে একাশি এইটটি ওয়ান জে হ্যাট আর ফাইভ ইন্টু থ্রি টু দি পার থ্রি এটা কি একশো পঁয়ত্রিশ আসছে একশো পঁয়ত্রিশ কে হ্যাট এখন প্রশ্ন হইল এই যে ওয়ান ইন্টু টু এই এই পয়েন্টে যে কোনো একটা পয়েন্ট এটা একটু দূরে আঁকি এই যে এই পয়েন্টে যেটার জন্য আমি মানগুলো বের করলাম এই পয়েন্টে এই ভেক্টরের মানটা বের হয়ে গেছে এটা হলো ভেক্টর ফিল্ড থেকে একটা পার্টিকুলার ভেক্টর কে বের করে আনলাম এখন এই ভেক্টরটাকে তোমাকে যদি আঁকতে বলে কিভাবে আঁকবা এটা আঁকার উপায় হলো তুমি হয়তো এখানে এক্স ওয়াই অক্ষ দিয়ে রাখছো বাট এই পয়েন্টে আঁকার জন্য আবারও তোমার আলাদা ভাবে সাব এক্সিস সাব এক্সিস মানে উপনদী উপ এক্সিস বাংলা বলা কঠিন এখন এটা দিয়ে তোমার এই জিনিসটা আঁকতে হবে এক্স অক্ষ বরাবর আট ওয়াই অক্ষ বরাবর একাশি আর জেড অক্ষ বরাবর একশো পঁয়ত্রিশ মানে এই রকম এক্স ওয়াই জেড বরাবর তোমার জিনিসটাকে আঁকতে হবে হইতে পারে সেটা এরকম একটা বক্সের মতো করে জিনিসটা আসবে থ্রি ডাইমেনশনে আঁকতেছি আমার অনেক ক্যারাই আমি কিসের জন্য যেন থ্রি ডাইমেনশনে একটা ভেক্টর নিয়ে এই কাজটা করতেছি মোটে ওই রকম করা উচিত হয় নাই এখন বুঝতেছি ঠিক আছে তো এই যে দেখো এই জিনিসটা এই আঁকাও তো হইলো না ভালো মতো আচ্ছা এই জিনিসটা হইল আমার এই ভেক্টরটা এখন প্রশ্ন হইল তাহলে এটাতে একটা ভেক্টর বের করলেন ভাই ভেক্টর ফিল্ড হইলো কেমনে ভেক্টর ফিল্ড এর একটা ভেক্টর মাত্র বের করছি তো বাকি গুলো বের করা যাবে না এটাতে একটা বের করছি তারপর এটা মনে করো এখানে এখানে আরেকটা বিন্দু নিলাম মনে করো এটা মনে করো এক 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 সামথিং তিন এরকম একটা পয়েন্ট মনে করো এই পয়েন্টের মধ্যে হয়তো আবার এইদিকে একটা ভেক্টর আসবে এরকম ভাবে তুমি অনেকগুলো ভেক্টর রাখতে পারবা না এভাবে করে তোমার একটা ভেক্টর ফিল্ড তৈরি হবে এই কারণে এই জিনিসটাকে ভেক্টর ফিল্ড বলা হইতেছে কারণ এটার ভিতরে কোটি কোটি বিন্দু লুকিয়ে রয়েছে কোটি কোটি বিন্দু দ্বারা তৈরি হয় একটা ঘূর্ণিঝড় সেটাও কিন্তু একটা ভেক্টর ফিল্ড ঘূর্ণিঝড় মানে একটা বলের ভেক্টর ফিল্ড অনেকগুলো বল চতুর্দিকে ছড়ে পড়ছে সেই ভেক্টর ফিল্ড তুমি বের করে আনতে পারবা এই কি বলে যে যে মেথডটা দেখাইলাম ভেক্টর ফিল্ড আঁকার টেকনিক বলো এটাকে যে কোনো বিন্দুতে আঁকতে পারবা পুরো ফিল্ডটাকে আইটা দেখায় আমি বেসিক ক্লাসে যারা দুই হাজার বাইশের ছাত্রছাত্রী আসো তারা মাস্টার ইভেন্টে বেসিক কোর্সে ভর্তি হয়ে যাও ওইখানে তোমার এই জিনিসগুলো তোমাদের ডিটেলস এ পড়ানো হবে বাট এডমিশনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এতটুকুই এর বেশি কিছু করো না এত বেশি কিছু জ্ঞানের কোনো দরকার নাই হিরোক্টাসার দেশে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা কবি গুরু বলছে জ্ঞানের কোনো শেষ নাই 
জ্ঞানের চেষ্টা বিধা তাই বুঝছো তো বেশি জ্ঞান দরকার নাই যতটুকু দেখাইছি অতটুকু করলেই হবে এবার আসো ডাইভারজেন্স নেবলার সাথে ভি ভেক মানে ফেক ভেক্টরটাকে যদি তুমি দুইটা ভেক্টরকে ডট প্রোডাক্ট করো এটা একটা ভেক্টর ফিল্ড আর এটা একটা ভেক্টর কি বলো ডেরিভেটিভস এর ফাংশন সরি ডেরিভেটিভস আর কি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস বা অন্তরক দুইটাকে যদি ডট গণন করো তাহলে দেখবা ভি এক্স বরাবর এটা যাবে ওয়াই বরাবর এটা যাবে জেড বরাবর এটা যাবে এই মানটাকে বলা হয় ডাইভারজেন্স এটার মান বের করে তুমি কি করতে পারো তুমি বলতে পারো যে ওই যে কোন একটা বিন্দুতে কি হচ্ছে ভেক্টর ফিল্ডটা কি ডাইভার্স করতেছে মানে এরকম আছে ভেক্টর বেশি বেড়ে যাচ্ছে কম আসতেছে এরকম কি যদি দেখো ডাইভার্জেন্স এর মানটা প্লাস আসে তাহলে এই যে এই ছবিটার মতো হবে যদি দেখো মাইনাস আসে তার মানে কনভার্স করতেছে এরকম ছবিটার মতো হবে আর নাইলে যদি জিরো আসে ডাইভার্জেন্স এর মান শূন্য আসা মানে হলো সোনি সোলি নয়ডাল কন্ডিশন মানে যে পরিমাণ ভেক্টর ওই বিন্দুর দিকে আসতেছে ওই পরিমাণ ভেক্টর বিন্দুর দিক থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তুমি ডাইভার্জেন্স না বের করে সরাসরি ছবি দেখেও বলতে পারবা যে সোনিল সোলি নয়ডাল কন্ডিশনে আছে কিনা একটা ভেক্টর ফিল্ডের কোন একটা বিন্দু সোলি নয়ডাল কন্ডিশনে থাকার মানে হইলো ওই বিন্দুর দিকে কথাটা লিখে নাও ওই বিন্দুর দিকে যতগুলো ভেক্টর আসতেছে ঠিক ততগুলো ভেক্টর ওই বিন্দু থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তার মানে ওই বিন্দুতে সোলি নয়ডাল কন্ডিশন অবস্থান করতেছে বা ওই বিন্দু ডাইভার্জেন্স কত জিজ্ঞেস করলে বলবা রসগোল্লা আর যেখানে কনভার্জেন্স হচ্ছে সেখানে ডাইভার্জেন্স ডাইভার্জেন্স এর মান আসবে নেগেটিভ আর যেখানে ডাইভার্জেন্স হচ্ছে ওখানে ডাইভার্জেন্স এর মান আসবে পজিটিভ এই নোট গুলা নিয়ে নাও যে যার বি বাইরে দেখাচ্ছে নিয়ে নাও এরপরে এখন প্রশ্ন হলো এটা কিভাবে নির্ণয় করবা এটা কিভাবে নির্ণয় করবা এটা তো আমি এখন আর দেখাইতে যাচ্ছি না এটা খুব সহজ তোমাকে যদি একটা ভেক্টর ফিল্ড দেখাইতে যাচ্ছি না তাও দেখাই দিচ্ছি আর কি না ঠিক আছে এরকম যদি দেওয়া থাকে আর কি এক্স স্কোয়ার ওয়াই তোমাকে যদি এরকম দেওয়া থাকে এরপর তোমার এটার এটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে কি ন্যাবলা অপারেটরটা মানে এটা দিয়ে এটাকে ডট গ্রহণ করতে হবে ডেল দিয়ে ভেক্টরটাকে ডট গ্রহণ করলে এই জিনিসটা বের করতে হবে পার্শিয়ালি এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করা হইতেছে তো করলাম আর ওয়াই এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করা হইতেছে এই অংশটা করে ওয়াই এর সাপেক্ষে এটারে করলে কত আসবে এক্স স্কোয়ার আসবে জাস্ট তো হয়ে গেল এটা তাহলে কত আসে চার এক্স স্কোয়ার कन्सा তো এইভাবে করে আমরা ডাইভার্জেন্স বের করতে পারি তোমাদের বই অনেক উদাহরণ পাবা কিন্তু এই যে আমি যা বুঝাইলাম এগুলা পাবা না এই কারণে আমি বুঝিয়ে দিলাম এরপর সব থেকে সাংঘাতিক জিনিস সেটাকে বলা হয় কার আর ভেক্টরের কার্ভি লিনিয়ার ইফেক্ট বোঝার উপায় খুব সহজ ব্যাপার আমি তোমাদের এটা একটু ছবি মানে আমার একটু কাছে এসে দেখাইতে হবে তোমাদের নাহলে কাজ হবে না যারা যারা আছো তারা সবাই বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম বিকজ এতক্ষণ ক্লাস এবং এত ডিপ কনসেপচুয়াল জিনিস সবাই বুঝতে চায় না দেখো আমি যদি এইদিকে বেশি বল দেই আর এইদিকে কম বল দেই তাহলে জিনিসটা আস্তে আস্তে এদিকে ঘোরা শুরু করবে এখন এই ভেক্টরটা যে কম ওই ভেক্টরটা যে বেশি কিভাবে বোঝা যাবে দুইটার পরিবর্তনে হার দেখে বোঝা যাবে মানে দুই পাশে এক্স আর ওয়াই এর মান দেখে বোঝা যাবে যে ভেক্টরটাকে ঘুরাইতে পারবে কি পারবে না সো এই জিনিসটা দেখে আসলে আমাদের কাল কাজ করে সো কোন একটা ভেক্টর ফিল্ডে কোন একটা জায়গায় একটা একটা পাতা ফেলে দিলে সেটা কি ঘুরবে এই বরাবর নাকি ওই বরাবর নাকি ঘুরবে না সোজা চলে যাবে সেটা বোঝার উপায় হলো ভেক্টর ফিল্ডের ওই বিন্দুতে কাল নির্ণয় করা একটা ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে আমি যদি একটা একটা বোতলকে ছেড়ে দিই তাহলে বোতলটা ঘুরপাক খাইতে পারে ঘূর্ণি ঝড় কিন্তু শুধু এই বরাবর এই বরাবর এমনি ঘোরাবে না ঘূর্ণি ঝড় কিন্তু এমনিও ঘোরাইতে পারে আবার এমনিও ঘোরাইতে পারে ঠিক আছে তার মানে এক্স ওয়াই ফিল্ড ওয়াই জেড ফিল্ড তারপরে জেড এক্স ফিল্ড সব বরাবর একটা কিউবিক ভাবে চিন্তা করতে হবে তোমার যে কত ভাবে ঘোরাইতে পারে ঘূর্ণি জ্বরের কোনো কি বলা যায় ভদ্রতার কোনো খাতির নাই ঘূর্ণি জ্বর চাইলে যে কোনো ভাবে জিনিসটাকে ঘোরাইতে পারে তো কাল আমাদের হেল্প করে ওটা বের করতে তো দেখো যেটা দেখানো হইতেছে সেটা খুবই সিম্পল ব্যাপার ছবি দেখে কাল নির্ণয় প্রথম ব্যাপার তোমাকে যদি বলে যে এই তিন নম্বর যে পাতাটা বা তিন নম্বর যে কি বলা যেতে পারে তিন নম্বর যে পৃষ্ঠটা বা তিন নম্বর কাগজের টুকরাটা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে এই নদীতে তিন নম্বর কাগজের টুকরাটার জন্য কালের দিক কি উপরের দিকে হবে না নিচের দিকে হবে তিন নম্বরের জন্য অ্যান্সার হবে নিচের দিকে 
সরি এটা কি দেখলাম দেখলাম এটা কি তিন নম্বর যে এই যে তিন নম্বর যেটা আছে সেটার জন্য কালের দিক হবে নিচের দিকে কোন অঙ্ক ছাড়া বলতে হবে তোমার আর দুই নম্বরটার জন্য কালের কোন দিক নাই কালের মান শূন্য কারণ এটা ঘুরবে না দুই পাশে সমান বল রয়েছে দেখতেছ এটা কি এমনি বললাম নিচের দিকে ঘুরবে কারণ বাম দিকে বেশি ভোট দেওয়া হইতেছে ডান দিকে কম দেওয়া হইতেছে তার মানে এটা এই দিকে ঘুরবে এইদিকে ঘোরার মানে হলো ভেক্টরটা নিচের দিকে চলে যাবে আমি তোমাদের এখান থেকে দেখাচ্ছি ওই সরি ছবিতে যদি আমি ছবিটাকে যদি থ্রি তে আঁকি তাহলে বুঝতে পারবা এই যে এইভাবে তিন নম্বর কাগজটাকে আঁকলাম এইদিকে বেশি বল প্রয়োগ করা হয়েছে এইদিকে কম বল প্রয়োগ করা হয়েছে তার মানে হইল কাগজটা সাদা কালি দিয়ে লিখতেছি এই বরাবর ঘুরতে শুরু করবে এই বরাবর ঘোরার মানে হইলো তুমি যদি এখানে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে ধরো এই বরাবর আঙ্গুল রাখো তাহলে বুড়ো আঙ্গুলটা এইদিকে ঘুরে যাবে মানে বৃদ্ধা আঙ্গুল এইদিকে ঘুরে যাবে তার মানে হইলো কাল ভেক্টরের দিক এইদিকে হবে সো তিন নম্বরটার নিচের দিকে হবে কালের দিক আর এক নম্বরটা এক নম্বর যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে এটার মধ্যে ছবি দেখে নির্ণয় করতে হবে তোমার কালের দিক কালের দিক উপরের দিকে হবে এক নম্বরটার কারণ কি কারণ আমি আবার ছবি এঁকে দেখাচ্ছি এই জিনিসটা আহ এক নম্বর যে ছবিটা সেটার মধ্যে আমি এক দেই এক নম্বর ছবিটার মধ্যে আমাদের এই দিকেরটা দুর্বল এই দিকেরটা বেশি শক্তিশালী মানে জিনিসটা ঘুরবে এই এই বরাবর যদি এই বরাবর ঘুরে তার মানে হইল আমি যদি এই বরাবর একটা স্ক্রু রাইখা এদিকে ঘুরান দিই তার মানে স্ক্রুটা এদিকে ঘুরে উপরের দিকে ওঠা শুরু করবে স্ক্রুটা যে দিকে উঠবে সেটাই হলো কালের দিক সো কালের দিকে এবার উপরের দিকে সো এক নম্বরটায় উপরের দিকে ডানের টাই নিচের দিকে মাঝখানের টাই কোনো দিক নাই কালের মান শূন্য সো এটা হলো ছবি দেখে কাল নির্ণয়ের উপায় ছবি দেখে ডাইভার্জেন্স এবং কনভার্জেন্স নির্ণয় করা শিখেছি এবার শিখলাম হলো কাল নির্ণয় করা সো এরপরে যে সেকশনটা থাকে সেটা হলো কালের মান কেমনে নির্ণয় করবা কালের মান নির্ণয় করা খুবই সহজ আগে যে কাজটা করছি ঠিক ওইরকমই কাল ভেক্টর বের করতে হবে কাল একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি আমরা ডেলটার সাথে যদি ক্রস গুণন করি ভেক্টর ফিল্ডটাকে তাহলে কাল ভেক্টর পেয়ে যাব কাল আসলে ভেক্টর কেন কারণ হলো কোন দিকে কোন দিকে ঘুরবে সেটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে ও মানে এই ভেক্টরটা এক্স অক্ষ বরাবর কি পরিমাণ ঘুরবে ওয়াই অক্ষ বরাবর কি পরিমাণ ঘুরবে এবং জেড অক্ষ বরাবর কি পরিমাণ ঘুরবে সেটা কাল প্রকাশ করতেছে এটার বেশি কারো অনেক সময় নিয়ে বোঝাইতে হয় বাট আমি কাল নিয়ে এত ঝামেলা করতে চাচ্ছি না তোমার যাচ্ছে এতটুকুই বুঝে রাখো ছবি দেখে কাল নির্ণয় করা এবং অঙ্ক আসলে এই জিনিসটা করে কাল নির্ণয় করবো আর কিছুই না তো কাল কিভাবে নির্ণয় করে সেটার একটা উদাহরণ যদি দেখি একটা ভেক্টর ফিল্ড যদি দেওয়া থাকে তোমাকে আমি দিয়ে দিলাম একটা কিছু একটা ভেক্টর ফিল্ড আই হ্যাট প্লাস ফোর এক্স ওয়াই স্কোয়ার আবার জেড क्रस गुरन करते तुम এখন ক্রস গুণন করা তো তুমি জানোই আমার আসলে আর বোঝান দরকার নাই কি করতে হবে আই হ্যাট জে হ্যাট কে হ্যাট গুলো এইভাবে লিখবা লেখার পরে ভেক্টর ফিল্টারের উপরে প্রয়োগ করতে যাচ্ছি ন্যাবলাটাকে তো ন্যাবলার এই জিনিসগুলো এখানে লিখবা আর এই যে মানগুলো সেগুলো লিখবা এখানে খেয়াল রাখো এখানে ভুল করো না আমি কিন্তু উল্টাই দিছি জেড কিউব এক্স আগে আসবে এই তো এটা সলভ করার পরে তুমি পেয়ে যাবা একটা ভেক্টর সেটাই হবে একটা কাল ভেক্টর সো গ্রেডিয়েন্ট বের করার সময় আমরা শুধু গুণ করেছি আমরা ডাইভার্জেন্স বের করার সময় ডট গুণ করেছি আর কাল নির্ণয় করার সময় ক্রস গুণ করেছি দিং কারণ কাল আসলে ক্রস গুণ মানে কি আমরা বলছিলাম দুটা ভেক্টরকে ঘুরাইতে পারার এবিলিটি বোঝানো মানে এই ভেক্টর ফিল্ডটা কোন একটা বস্তুকে কোন একটা পৃষ্ঠকে কিভাবে ঘুরাচ্ছে সেটা বোঝার জন্য আমরা আসলে লম্ব হবে নিয়ে গুণ করতেছি তার মানে ক্রস গুণন করতেছি আর ডট গুণন মানে হলে একই দিকে কি পরিমাণ ভেক্টর ঢুকতেছে বা বের হয়ে যাচ্ছে যেটা ডাইভার্জেন্স বা কনভার্জেন্স এর কথাতে বুঝাইলাম সেটা নির্ণয় হচ্ছে এই তো এতটুকু বেসিক থাকলে হবে তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য আর ভেক্টরের যতখানি কনসেপ্ট দেখাইলাম সবার শেষে তোমাদের জন্য আমি আবারও সেই অঙ্ক গুলো যেগুলো খুবই ডিফিকাল্ট ছিল সেটা নিয়ে একটা আলোচনা করব আর তার আগে তোমাদেরকে যারা ক্লাসে আছো 
তাদের বলবো কংগ্রেচুলেশন তোমরা বাংলাদেশের অনেক ভালো ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে একজন বিকজ তোমরা সব শেষ পর্যন্ত ক্লাসে যারা থাকতে পেরেছো তাদের অনেক ধৈর্য আছে নেট চলে গেছিল হ্যাং করতেছিল সবকিছু সহ্য করে তোমরা ক্লাসে ছিলা তার মানে তোমাদের জানার আগ্রহ আছে এটা দিয়ে জীবন অনেক কিছু করতে পারবা তো তোমাদের কিছু অ্যাডভার্টাইজিং করা হয়নি মাঝখান দিয়ে অ্যাডভার্টাইজিং করবো এখন কিছু সময় তারপর আমরা লাস্ট কিছু দুইটা অঙ্ক আবার দেখবো তারপর ছুটি দিয়ে দেবো তো অ্যাডভার্টাইজিং হইলো তোমরা যারা অ্যাডমিশন টেস্ট আমাদের পার্সোনাল কেয়ারে ভর্তি হইতে চাচ্ছ এটার মধ্যে তোমরা ছয় জন চার জন এবং আট জনের তিন ধরনের ব্যাচ করে তোমাদের ফ্রেন্ডসদের নিয়ে পার্সোনাল কেয়ারে ভর্তি হইতে পারো আর মাই স্টাডি ফ্রেন্ডের পক্ষ থেকে এটা ভিডিও কনফারেন্স ক্লাস তোমরা যে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার পর বিভিন্ন অঙ্ক করতে না পারলে কারো কাছে বলার লোক পাওয়া যায় না যে তোমাদের যে ডাউট গুলো থাকে সেটা সরাসরি শেয়ার করার লোক পাওয়া যায় না তো ওই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য মাই স্টাডি ফ্রেন্ডের পার্সোনাল কেয়ার আছে আর সরি এটা এটা প্রাইভেট কেয়ার এটাকে আমি ভুল রেখেছি এই জায়গাটা আমাদের দুইটা ফ্যাসিলিটি এখন অন আছে সেটা হইল একটা প্রাইভেট কেয়ার এটার মধ্যে তোমরা গ্রুপ করে করে মাত্র ছয় জন চার জন অথবা আট জনের তোমাদের ছোট ব্যাস করে তোমরা মাইস্টার ডিফেন্ডে সরাসরি আমাদের কাছে পড়তে পারবা আর আরেকটা আছে পার্সোনাল কেয়ার যখন তোমার কারো কাছে প্রবলেম শেয়ার করতে হবে যে এই অঙ্কটা পারতেছি না এই অঙ্কটা কিভাবে করব ভাইয়া তখন কারো কাউকে লাগে পার্সোনালি বলার জন্য সেটার জন্য আমাদের প্রাইভেট কেয়ার এবং পার্সোনাল কেয়ার আছে পার্সোনাল কেয়ারে মানে হলো শুধু তুমি একা পড়বা আর তোমার প্রবলেম গুলা তুমি ডিটেলসে বলবা এবং তোমার পুরো সিলেবাস এডমিশনের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ তিনটাই এখানে কাভার করে দেওয়া হবে তো তোমরা যারা এই প্রাইভেট কেয়ার অথবা পার্সোনাল কেয়ারে ভর্তি হইতে চাও তাদের কি করতে হবে সেটা বলে দিচ্ছি জিরো ওয়ান জাস্ট নাইন সেভেন নাইন ওয়ান এইট নাইন এইট ডবল ফোর এইট নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রামে মেসেজ করে দিতে হবে যাচ্ছে আর কিছুই না যে তোমরা পার্সোনাল কেয়ারে পড়তে চাচ্ছ অথবা প্রাইভেট কেয়ারে পড়তে চাচ্ছ সেটা আমাদের জানিয়ে দিলে তোমাদেরকে রেজিস্ট্রেশনের সিস্টেম করে দেওয়া হবে তো এটা হলো অ্যাডভার্টাইজ ছিল ক্লাসের মধ্যে ইউটিউবে ফেসবুকে টিভিতে অ্যাডভার্টাইজ দেয় তোমারও তোমার প্রয়োজনে অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হইলো বিকজ অনেক ছাত্র ছাত্রী থাকে ব্যাচে বা লাইভে ধৈর্য ধরে পড়তে পারে না তাদের নিজস্ব একটা মানুষ লাগে যার কাছে সে প্রবলেম শেয়ার করবে এটার জন্যই আমাদের এই দুইটা সার্ভিস আছে আর আমাদের যে ব্যাচ অ্যাডমিশন ক্যাম্প ওটা ফুল হয়ে গেছে ওটার মধ্যে আর ভর্তি হতে পারবা না এডমিশন ক্যাম্প যেটা এম এস এ প্লাস এডমিশন ক্যাম্প ওটা তোমাদের এখন আর নতুন কোন ব্যাচ নেওয়া হচ্ছে না তো তোমাদের এডমিশন ক্যাম্প যেটা সেটা একদমই বুকড এটা এখন আর ওপেন নাই এই হলো তোমাদের আপডেট বা কি যেন অ্যাডভার্টাইজ ছিল এখন চলো আমরা অ্যাডভার্টাইজিং কনেক্ট করছি এখন আমরা পড়াশোনা করি আমি তোমাদের এই পুরো ক্লাসের মধ্যে মাত্র দুইটা কঠিন অঙ্ক দেখাইছি আর কোনো বেশি কঠিন অঙ্ক দেখাইনি একটা কঠিন অঙ্ক হলো এই যে এইটা এটা সাংঘাতিক রকমের কঠিন একটা অঙ্ক নদীর মধ্যে আর এটা হইলো একটুখানি কঠিন অঙ্ক এটা অনেকেই বুঝো নাই তো আমি তাদের জন্য খুব ডিটেল এখন পড়াবো এবং এত আসতে বুঝাবো যে সবাই বুঝতে পারবা এটা নিয়ে আর কোনো টেনশনই থাকবে না তোমাদের একদম এত সহজ করে বুঝাই দেবো দেখো এই প্রশ্নটার মধ্যে এই জিনিসগুলো ছিল আরেকটা জিনিস ছিল এখানে মনে হয় হ্যাঁ এখানে একটা বেগ ছিল আমার কাছে প্রশ্নটা আছে কিনা দেখি ইয়াস এখানে পাঁচ ছিল এটা হলো গাড়ির বেগ ছিল পাঁচ প্রশ্নটা আবার বলে দিচ্ছি যারা আগে বোঝা নাই তাদের জন্য ডিটেলস এ বলতেছি পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলতেছিল একটা গাড়ি যার এইখানে কোন সাইড ডিগ্রি এইখানে কোন সাইড ডিগ্রি গাড়িটা একটু বাঁকা সোজা গাড়ি না আর বৃষ্টি পড়তেছে উপর থেকে নিচের দিকে দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে আর তোমাকে বলা হয়েছে বাতাস কোন দিকে কোন দিকে কত বেগে চললে গাড়ির দুইটা কাছে ভিজবে প্রশ্নটা কি বাতাস কোন দিকে দিকও বলবে বলতে হবে এবং কত মানের হলে এবং কত মানের হলে দুটো কাজই ভিজবে বোধ কাজ বা দুটো কাজই ভিজবে ভিজে যাবে এই হলো প্রশ্ন তো এই প্রশ্নটার সমাধান কিভাবে করে এটা কি বলা যায় নদীর 
নদী না নদী না বৃষ্টি বৃষ্টি এবং গাড়ির অঙ্কের সব থেকে টাফেস্ট ভার্সন বলতে পারো এই অঙ্কটা যেটা আমরা এখন করতে যাচ্ছি এটা করার জন্য টাফ অঙ্ককে সহজ করে করার মধ্যেই তো মানে মজা তাই না তো টাফ অঙ্ককে আমি সহজ করে কিভাবে করি আমি চিন্তা করলাম যে আমার লাগবে হলো বৃষ্টিটা কোন দিকে পড়বে বৃষ্টিতে ইফেক্ট ফেলে কে বাতাস সো বাতাস বৃষ্টিকে ধাক্কা দিয়ে যদি এমন ভাবে ফালায় এই যে এমন ভাবে ফালায় তাহলেও আমি কি করতে পারবো এই কাজটা ভিজাইতে পারবো কিন্তু এমন ভাবে পড়লে হয়তো এই কাজটা ভিজবে না কারণ এই কাজটা কত অ্যাঙ্গেলে আছে সেটা জানি না সো এইবার বোঝার চেষ্টা করো যদি এমন ভাবে পড়ে তাহলে এই কাজটা ভিজলো না এই যে দেখো এত দূরে দিয়ে দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে বৃষ্টি কিন্তু এই কাজটা ভিজলো সামনে কাজ ভিজলো পিছনে কাজ ভিজলো না আবার যদি আমি বলি এমনি করে ফালাই তাহলে এই যে এত দূরে দিয়ে চলে যাচ্ছে বৃষ্টি তার মানে সামনে কাজ ভিজবে না পিছনে কাজ আবার ভিজবে তা আমার তো চাইছে দুইটা কাজই কেমনে ভিজবে সেটা বের করা দুইটা কাজ কেমনে ভিজবে সেটার সলিউশন হলো আমি এখানে এসে চিন্তা করতেছি যদি এই বরাবরই পরে আমি এটাকে কিভাবে আঁকতে পারি যদি একদম এই বরাবর গা ঘেসে পরে বৃষ্টি তাইলেও ভিজবে পিছনে কাজ আর সামনে কাজ তো অবশ্যই ভিজবে আবার আবার চিন্তা করতেছি দেখো যদি এই বরাবর ফেলি একদম গা ঘেসিয়া তাহলে সামনের কাছও ভিজবে টপ টপ করে পড়বে পানি পিছনে কাজ তো অবশ্যই ভিজবে এইবার আবার পানি আসলে এইবার তাইলে আমি বুঝে ফেলছি কি করতে হবে আর একটু চিন্তা করে দেখলাম যে না এই দুইটাই না শুধু আরো বেশি সমাধান আছে আরো বেশি সমাধান মানে কি যদি আমরা এটার গা ঘেসিয়ে না দিয়ে এইভাবে এইদিকে পাঠিয়ে দিই তাইলে তো ভিজবে আর একটু একটু সাইড দিয়ে দিই তাও তো ভিজবে তার মানে হইল আমি এমন একটা রেঞ্জ পাইয়া গেছি মানে আমি বলতে চাচ্ছি যদি এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা কত এটা সাইড নিচে একটা সাইড ওইটা কত তিরিশ ওইটা মিলা নব্বই হবে তো আমি বুঝে ফেলছি যে তিরিশ ডিগ্রির দুই পাশে এই পাশেও তিরিশ ডিগ্রি খুব ঠান্ডা মাথায় মাথায় পানি ঢেলে চিন্তা করো মাথায় বৃষ্টি ফেলে চিন্তা করো এটাও তিরিশ ডিগ্রি যদি হয় এটাও যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে মোটামুটি এইটাই হলো রেঞ্জ এই ষাট ডিগ্রি রেঞ্জের মধ্যে পানি ফালাইতে পারলেই আমার দুইটা কাজ ভিজাইতে পারবো আমি তার মানে আমি এইখানে এইখান দিয়ে পানি ফেলি এখান দিয়ে পানি ফেলি যেখান দিয়ে পানি ফেলি একটা রেঞ্জ পাই গেছি যে রেঞ্জের মধ্যে পানি পড়লে দুইটা কাজই ভিজবে এটা হলো প্রথম প্ল্যানিং ছিল অঙ্কটাকে ক্র্যাক করার সো এই দিক দিয়ে গেলে গাও মানে গা পিছনেরটার একদম গা বেয়ে বেয়ে পড়বে এই দিক দিয়ে গেলে এক নম্বর পদ দিয়ে গেলে দুই নম্বর পদ দিয়ে গেলে সামনেরটার গা বেয়ে বেয়ে পড়বে কিন্তু দুইটা কাছে ভিজবে কিন্তু মাঝখান দিয়ে এদিক দিয়ে গেলে কি হবে এদিক দিয়ে গেলে তো অবশ্যই ভিজবে এটার মতো না করার কিছু নাই বিকজ তিরিশ ডিগ্রি থেকে কম অ্যাঙ্গেলে ফেললে তো কাছের দুইটা কাছের মধ্যে গা বেয়ে না একবারে সরাসরি পানি পড়বে এবং টপ টপ করে নিচে পড়া শুরু হয়ে যাবে তো এটা প্রথমে ভিজুয়ালাইজ করছি আমি এখন চিন্তা করলাম যে কিভাবে এটা সলভ করা যায় সলভ করার জন্য আমি সহজ চিন্তা করলাম বেশি কঠিন চিন্তা করে অঙ্ক বাড়ে লাভ নাই তো এটারে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা ভৈরা দশ পৃষ্ঠা ভৈরা করার দরকার নাই তো আমি এক পৃষ্ঠায় শর্টকাটে করে ফেলতে যাচ্ছি শর্টকাটে করার জন্য আমি চিন্তা করলাম বৃষ্টি তো নিচের দিকে পড়তে ছিল এবার আমি চিন্তা করি যে বাতাস কি করলে বাতাসের কোন দিকে আপেক্ষিক বেগ হইলে লব্ধিটা আমার এই যে এক নম্বর লব্ধির মতো হবে তা আমি বাতাসের বেগটাকে চিন্তা করে দিলাম যে ওটা হলো এক্স আর দুইটা যেহেতু তিরিশ ডিগ্রি একবার এক্স বাইট করলে আমার ওই পাশেও কাজ হয়ে যাবে মানে ওই পাশেও আমার দুই নম্বরটা যেটা দুই নম্বর যে লব্ধিটা সেটার মধ্যে এক্স এর মানটা সেমই থাকবে আমার আসলে কাজ হইলো এই নীল যে এক আর দুই দেখাইতেছি এক আর দুই নীল কালার দিয়ে নীল কালার কি এটা নীল কালার না লাইট লাইট ব্লু আর কি এই দুইটা লব্ধি সৃষ্টি করতে হবে এক্স এর মান কত হবে সেটা জানতে চাই আর কিছু না এটা করার জন্য আমি অ্যাপ্লাই করলাম টেন তিরিশ ডিগ্রি লম্ব কত লম্ব তো এ এক্স লম্ব বাই ভূমি ভূমি কত ভূমি হইলো এই যে দুই দুই বৃষ্টির মান তো বাতাসের মান কত হবে সেটা বের করে ফেললাম বাতাস মানে হইলো বাতাসের আপেক্ষিক বেগের মান বের করতেছি অরিজিনাল বাতাস না কারণ গাড়ি চলন চলমান থাকলে বাতাসের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যাবে জিনিসটা তো আমি যেটা এখন এক্স বের করলাম সেটার মান আসছে ওয়ান তার মানে যদি গাড়ি চুপচাপ বসে থাকতো তাইলে বাতাস যদি পিছন দিকে পিছন দিকে এই দিকে যায় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ধাক্কা দিত 
তাইলে আমার এই লব্ধিটা সৃষ্টি হইতো এই খাইছে এটা আঁকাটা আঁকার উচিত হয় নাই যাই হোক এটা আঁকলে মশা যায় কিনা হ্যাঁ মশা গেছে কোনোভাবে খুব কষ্ট করে তো বাতাস যদি পিছন দিকে যাইতো তাইলে আমার লব্ধিটা এক নম্বরের মতো হইতো আর বাতাস যদি এই দিকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বেগে চলে গাড়ি না চলে গাড়ির তর বেগ নাই তখন কি হইতো তখন বৃষ্টিটা দুই নম্বরের মতো হইতো মানে দুইটা কেইসে আমি জানতে পারলাম বাতাস কিরকম থাকলে উভয় কাজ ভিসবে এখন আসুক আসা যাক আমাদের গাড়ি চলমান আছে তো গাড়ি চলমান আছে তাই গিয়েছে কোনো ব্যাপার এটা গাড়ি যদি এদিকে চলমান থাকে পিছনে বাতাসের বেগ আমি বানাইতে চাই সামথিং ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা করার উপায় কি আছে খুব সহজ ব্যাপার আমার গাড়ির বেগ আছে পাস সেটার থেকে মাইনাস করে দাও ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তাহলে কি হবে তাহলে আমরা একটা কিছু পাবো আগে বের করি এটা ফাইভ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অ্যান্সার আসতেছে এটার অ্যান্সার আসতেছে থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ আমি যেটা বের করলাম এটা হইল বাতাসের বেগ হওয়া দরকার কোন দিকে সামনের দিকে সামনের দিকে যদি থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভে বাতাস চলে গাড়ি তার থেকে বেশি বেগে চলতেছে তো এখন কি হবে গাড়ির সাপেক্ষে যদি বাতাস নির্ণয় করো মানে বাতাসের বেগটাকে যদি এবার আবার পাস দিয়ে বিয়োগ করো তাহলে বিয়োগ ফলটা কত আসবে একটু চিন্তা করে দেখো বিয়োগ ফলটা আসবে মাইনাস ওয়ান মানে পিছনের দিকে এই যে এই জিনিসটা তৈরি হবে এটা হলো ট্রিক সো এটাকে অনেক জটিল ভাবে বোঝার কোনো দরকার নাই সহজ ভাবে বুঝো এগুলো কেটে দিলাম দেখো কি করলাম পাঁচের থেকে কমাইলাম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এরপরেরটা পাঁচের থেকে বাড়াবো দুইটারই দুইটারই ফিজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা কি হয় মানে আসলে কেমন দেখা যাবে সেটা বুঝাবো চিন্তা করিও না ঠান্ডা মাথায় দেখো এইটাই হলো সেই রেঞ্জ যে রেঞ্জের মধ্যে থাকলে আমি এই দুইটা ইফেক্ট পাবো গাড়ি চলমান থাকলে এবার দেখো কেমনে পাই আমি তো গাড়ির সাথে বাতাসকে ভি এ এবং ভি সি এটার দিকে তাকাই দেখো ভি এ যদি হয় থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ আর গাড়ি যদি পাঁচ পেগে চলে তাইলে গাড়ির সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগটা কত হবে যার সাপেক্ষে তাকে করি বিয়োগ তাই না তাহলে ভি এ মাইনাস ভি সি কত হয় দেখো থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ থেকে যদি পাঁচ বার দেয় তাহলে অ্যান্সার আসবে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তার মানে আমার এই যে কেস ওয়ান এটার মতো হইতেছে এক্স এর মান পাই গেছি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কোন দিকে পিছন দিকে বাতাস এবার পিছন দিকে বৃষ্টিকে ঠেলে পিছন দিকে এই লব্ধিটা এক নম্বর লব্ধি তৈরি করতে হেল্প করবে একই কাজ যদি আমরা এইবার এই মানটা দিয়ে করি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ দিয়ে করি তাহলে কি আসবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ প্লাস অ্যান্সার আসবে তার মানে এবার এই জিনিসটা পাওয়া যাবে এক্স এর মান মানে বাতাসের লব্ধি ওই দিকে তৈরি হবে পিছনে একবার হয়েছিল এবার সামনে তৈরি হবে সামনে তৈরি হইলে কি হবে তখন এইভাবে এই যে দুই নম্বর কেস অনুযায়ী দুই নম্বর কেস অনুযায়ী আমার কি হবে পিছনের আর সামনের কাজ দুইটাই ভিজে যাবে এখন প্রশ্ন হইল আমার কি এই দুইটা অ্যান্সার দরকার না আমার এখানে থাকা আরো যত অ্যান্সার আছে সবই দরকার মানে এই বরাবর যত অ্যান্সার আছে সব গুলাই দরকার সেটা বের করার উপায় কি সেটা বের করার উপায় হইলো এই রেঞ্জের মধ্যে যত মান আছে সবগুলাকে নিয়ে নেওয়া তাই আমি বলতেছিলাম যে বাতাসের বেগ সামনের দিকে থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ এর সমান অথবা এর থেকে বড় হইলে চলবে আর সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা সমান বা এর থেকে ছোট হইতে হবে এটা থেকে বেশি গেলে আবার যদি ছোট হয়ে যায় তাহলে এদিকে বেশি বেশি বাতাস চলে আসবে তিরিশ ডিগ্রির থেকে হয়তো একত্রিশ ডিগ্রি হয়ে যাবে তখন আর পিছনে কাজ ভিজবে না আবার সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কেন চিন্তা করতেছি যদি সামনের দিকে ওর থেকে মানে বেড়ে যায় তাহলে কি হয়ে যাবে সামনের দিকে এই তিরিশ ডিগ্রি থেকে একত্রিশ ডিগ্রি হয়ে যাবে মানে পিছনে কাজ ভিজবে সামনের কাজ আর ভিজবে না সো এই হলো লজিক আরেকটা ব্যাপার আমরা কেন বললাম এই অঙ্কের উত্তর হইল এইটা এবং সামনের দিকে বাতাস যাইতে হবে গাড়ি যে দিকে যাচ্ছে সেই দিকে গাড়ির উল্টা দিকে কেন বাতাসের দিক ধরলাম না সেটা হইল একটু চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার কিন্তু চ্যালেঞ্জিং কিছুই না যারা ক্লাস ফাইভ এর অঙ্ক বুঝো তারা এই জিনিস খুব সহজে বুঝতে পারবা ক্লাস ফাইভ এ তোমরা এই জিনিসপত্র বুঝছিলা আমি আবারও বলে বলে দিচ্ছি কেন বোঝা যাইতেছে এই পাস দেখতেছ পাস আর এটা ওয়ান এখন চিন্তা করে দেখো তো পাস রে পাস রে কোনোভাবে যদি আমি বাড়াই বাড়াই তাহলে কি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ হবে ক্লাস ওয়ান টু থ্রিতে তোমরা যে সংখ্যা মানে সংখ্যা চিনছিলা ওটা দিয়ে যদি একটু জ্ঞান প্রয়োগ করার চেষ্টা করো 
পাঁচ রেকি সুদিয়ে যোগ করে তুমি ওয়ান বানাইতে পারবা না তার মানে হইলো গাড়ি সামনে যাচ্ছে বাতাস যদি পিছনে যায় পিছনে গেলে সবসময় গাড়ির গায়ে বাতাস বেশি লাগবে তার মানে বাতাসের আপেক্ষিক বেগ বেশি আসবে পিছনে মনে করো ভিএ আছে তা ওইটার মাইনাস ভি এলে ক্লার কি তো ভিএ এই জিনিসটার সাথে গাড়িটাকেও যদি বাদ দাও পাস বাদ দাও এই জিনিসের মান কি আসবে সবসময় মাইনাস ছয় সাত আট দশ বারো পাঁচের থেকে বেশি কিছু আসবে তো পাঁচের থেকে বেশি আসলে কোনোদিন তো ওয়ান আসবে না এই কারণে আমি বলতেছিলাম কোনোদিনও বাতাস পিছনে যায় তোমাকে মানে বাতাস পিছন দিকে থাকলে তোমাকে এই লব্ধি দিতে পারবে না বাতাসের আপেক্ষিক বেগ কোনোদিন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ হবে না যদি প্রকৃত ভাবে বাতাস পিছন দিকে যায় থাকে তো পিছন দিকে বাতাস গেলে এই অঙ্কের মধ্যে সমাধান পাবো না আমরা অর্থাৎ দুইটা কাজ ভিজবে এই ধরনের কোনো উপায় থাকবে না এই কারণে এই রেঞ্জের মধ্যে আমরা সমাধানটা করলাম মানে এই রেঞ্জের মধ্যে মানটা বের করলাম তো দ্যাট দা থিং এইটা এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক তোমরা এখন কারা কারা বুঝছো বলো তো একটু কমেন্টে আচ্ছা যেবু বলতেছে আমি আছি ধাদা খিদা লেগে গেছে হ্যাঁ আমারও খিদা লেগে গেছে আমি চলে যাব সো দ্যাট দা থিং আমরা তো করেই ফেলছি আর তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা একটু কমেন্টে জানাও আজকে ক্লাসে যা যা পড়ানো হয়েছে তোমরা যে যা বোঝো নাই থাকো ক্লাসে আমি তোমাদের আবারও বুঝাই দেব যা বোঝো নাই বলো শুরু থেকে তোমাদের টোটাল যে জিনিসগুলো শেষ হয়েছে সেটাকে আমি আবার দেখাই দিচ্ছি পুরো ক্লাসের একটা সামারাইজ কথা বলে দিচ্ছি তোমাদের আমার খুব পছন্দ সামারি সামারি করা বা সামারি ক্লাস করা বাট কি হইলো এটা গ্রাফিক্স এর দেখাচ্ছে ওকে সামারি হিসেবে যেটা আমি তোমাদের জায়গা আর ম্যাট্রিক্স এর মতো ম্যাট্রিক্স এর মতো না ঠিক ম্যাট্রিক্স হলো টু ডাইমেনশনাল কাজ করে মানে দ্বিমাত্রিক ভেক্টরের দুইটা ডাইমেনশন থাকলে তখন ওটা ম্যাট্রিক্স এর মতো কাজ করবে আর এক একটা ছোট জায়গা যেটা আমরা যত্ন রাখতে পারবো সেটাকে বলে স্কেল আর্ট আর আর আমরা জানি জেনেছি হলো ভেক্টরের ক্রস গণন করলে কেন সাইন থেটা আসে ভেক্টরের ভেক্টরের ডট গণন করলে কেন কস থেটা আসে এই ধরনের তথ্য জানছি যেগুলো আমাদের খুবই কোর বেসিক কথাবার্তা আরও জেনেছি চাপ কোনো ভেক্টর আসি না আর লাস্টের দিকে আমরা জেনেছি কারেন্ট কোনো ভেক্টর আসি না কারেন্ট হলো একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি আর একটা অদ্ভুত কথা জেনেছি ক্ষেত্রফল এটা একটা ভেক্টর আসি আর তোমাদের নদী নৌকার মধ্যে ঝড় চলে আসছে সেটার মধ্যে কিভাবে অঙ্ক করে বের করে আনতে পারো সবকিছু দেখেছি আর তোমরা কিভাবে নদী নৌকার অঙ্কের মধ্যে উপাংশের বিদ্যা ব্যবহার করে সরাসরি অঙ্ক করতে পারো সেটার মধ্যে ইউজ করতে পারো এসিজিকল টু ভিটি কিভাবে ইউজ করতে পারো সেটা দেখেছি আর যেটা দেখি নাই সেটা হলো আরো ডিফিকাল্ট লেভেলের অঙ্ক সেটা হলো নদীর মধ্যে যদি কোন দিন তুমি দেখো যে ফ্রিকশন আছে মানে যে নদীতে নৌকাটা চলতেছে সমবেগে চলতে পারে না তো নৌকা আসলে অনেক সময় ঢেউ মানে কি বলে ঢেউয়ের কারণে নৌকাটার মধ্যে একটা ফ্রিকশন কাজ করে তো নদীতে ফ্রিকশন আছে বা মন্দন আছে তখন তোমার এসিজিক্যাল টু ভিটি না এসিজিক্যাল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি ইউজ করে অঙ্ক করতে হবে সেটা আমি তোমাদের সাথে বলে দিলাম আর সাবধান অ্যাডমিশনে আসা কোন অঙ্কের মধ্যে সরাসরি বই থেকে যে সূত্র মুখস্ত করছো নদী নৌকার অঙ্কের সেগুলা ব্যবহার করো না সেগুলা ব্যবহার করলে কোনো দিন অঙ্ক মিলাইতে পারবা না বিকজ এডমিশনে তোমাকে কোনো না কোনো প্যাচ দিয়ে অঙ্কটাকে একটু ক্রিটিক্যাল করে দেওয়া হবে তো যেগুলো আমি দেখাইলাম তোমাদের আর লাস্টে একজন বলেছে বুঝেছি ভাইয়া ও মাই গড তুমি তার মানে একজন যে বুঝেছ বাকিরা কেউ কিছু বুঝে নাই আচ্ছা যাই হোক সমস্যার কিছু নাই আমরা টোটাল এই বারোটা কনসেপ্ট বারোটা টপিকেরই বিভিন্ন ধরনের ম্যাথমেটিক্স এবং আদার জিনিসপত্র দেখেছি টোটাল চারটা মডিউলের মধ্যে আজকের কোর্সটা কমপ্লিট হয়েছে যারা মাঝখানে ওই হ্যাং হয়ে যাওয়া এবং আরো ডিফিকাল্টি যখন ফেস করতেছিলা যখন তারা চলে গেছো তাদের কিছুই পলার নাই তাদের জন্য সমবেদনা আর ক্লাসে যত নেটের সমস্যা বা সফটওয়্যার হ্যাং করা এটা এই ধরনের সমস্যা হয়েছে এটার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আসলে এটা তো আমার হাতে ছিল না এটা তো আমি বুঝতেই পারছো বাট তারপরেও সবকিছুর পরে পুরো কোর্সটাই শেষ করতে পেরেছি অনেক বেশি টাইম লেগেছে 
বাট শেষ হয়েছে থ্যাংক ইউ সবাইকে টাটা ভাই ভাই ভালো থেকো সবাই আর যা যা তোমাদের প্রবলেম হয় এই কোর্স থেকে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে সরাসরি আমাকে নক করে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠাও জানাও যে কি প্রবলেম হচ্ছে আর ভেক্টর দিয়ে তিনটা ভেক্টর দিয়ে কিভাবে একটা আয়তন বের করা যায় সেটাও দেখেছি আমরা ভেক্টরের তিনটা ভেক্টরের স্কেল আর টিপল প্রোডাক্ট বের করা এবং সেটা শর্টকাটও দেখেছি ডিটারমিনেন্ট দ্বারা বের করা যায় তো দ্যাট দা থিং ভালো থাকবেন যেব আপনিও আর এই যে লাভ রিয়েক্ট পাঠাইছো তোমাকেও লাভ রিয়েক্ট দিয়ে দিলাম আমি আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ জিয়াসমিন অনেক ধৈর্য আছে তোমাদের খাওয়া দাওয়া করে